Ni asubuhi sana nimeamka nikiwa na vibe la kutosha. Niliangalia kitanda cha karibu yangu ndani ya hosteli ya wasichana chooni. Nilimuona rafiki yangu akiwa bize anasoma Biblia. Baada ya kuamka nikaona sina haja ya kumsumbua. Niliteremka kutoka kitanda cha juu nilichokuwa nimelala. Nikaenda kitanda cha chini na kuanza kumwamsha roommate wangu mwingine aliyekuwa kikoroma. Ah, Fahima, niache. Aliongea baada ya kugundua tu atakuwa ni mimi. Sauda, hata jana huku swali kumbuka hilo. Nilimwambia kisha nikelekea bafoni. Huko nilishika udhu haraka, nikarudi room na kupiga haraka zangu mbili za kumshukuru Mungu. Baada ya kumaliza niliona tayari Bruce aliyekuwa akisoma Biblia kamaliza kuvaa nguo za mazoezi. Nilimwangalia akaniambia unachelewa kwa ishara. Haraka nilivaa truck yangu na raba zangu kisha tukatoka mbio kuelekea uwanjani. Kabla hatujafika uwanjani Bruce alisita kukimbia. Vipi Bruce? Nilimhoje? Ah, tangulea. Alinjibu kisha mimi nikatangulia. Baada ya Blaise kusimama, alimuona kijana mmoja aliyekuwa akimhusudu sana. Kijana yule alionekana yupo serious na mazoezi kwa kukimbia. Alifika mbele ya Blaise akasimama. Nilijua utapita mbio. Blaise alimwambia, <laughs> "Sipo hivyo." Hmm, labda kama umeacha. Ah. Msalimie Fahima. Mwambie kitoka mazoezini atanikuta wazarendo lecture pale. Ah, namba 16. Mwambie wahi kabla sijachukia. Alimshika Blaise shavu na kuendelea kukimbia huko akimpa ishara asisahau kuniambia. Blaise alitikia kinyonge kisha akarejea bwenini na ratiba za zoezi zikafia hapo hapo. Simlizi inaitwa ua lenye wivu mtunzi wa simlizi hii si mwingine bali ni Sumaya Mwendo Mimi ni Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Naam tuendelee Trainer wa mazoezi alikuwa bize kutuzuia kuingia kwenye uwanja wa mazoezi paka kila mmoja atimize raundi tano kuzunguka uwanja Kusema kweli nilikuwa hoi kwa raundi mbili tu tayari nilikuwa nimeshachoka. Hmm. Utakoma ukiendelea kujishika badala uongeze juhudi. Alinisemesha mmoja kati ya wenzangu niliokuwa nakimbia nao baada ya kuniona nikiwa nashika tumbo. Ah, Bruce ni hata afiki. Mimi nishachoka hapa. Ni kujichomeka tu kimekimia uwanjani. Taratibu nilifanikiwa kujichomeka, trainer aliniona ila alinikaushia tu. Mazoezi ya viungo yalianza hadi kijasho chembamba kanitoka. Ukawekwa mziki wa mazoezi. Ndio nikajikuta na nogewa. Do amazing. Sielewi vibe la leo na nitunza vipi jamani. Nilijiongelea hivyo. Haikuchukua muda sana, mida ya saa mbili na nusu. Tayari tulimaliza mazoezi na kila mmoja alipitia chupa yake ya maji. Nikawahi headphone zangu na kuanza kutimua kurudi room kwetu. Ataniereza kwa fursa kwa nini nakuja kwenye jogging? Nimemsubiri vya kutosha alafu hajatokea. Nilijiongelea, nilifika room, nikakuta mwenzangu kashaoga na tayari kabadili mavazi, kavaa kivingine kabisa. Akiwa na chana nywele zake ili azibane. Aligeuka kuniangalia huku akinicheka. Unanichekea kweli na ulichokifanya wewe ni wakunichekea mimi Bruce? Nilimwambia akanisogelea karibu. Kuna nini? Alichukua simu yangu akaifungua na kwenda upande wa SMS kwenye keyboard akaniandikia. Wazarendo A lecture room namba 16 unasubiriwa na Clinton. Aliposema hivyo nilishtuka. Astaki, siendi, achukie tu. Avimbe apasuke siendi. Ehe, tena kwambie hivi, leo nipo bize, kuna sehemu muhimu sana naenda. Ah, au sio hivyo? Mwambie kuwa nimepata boyfriend atantoa out leo. Anaenda kunitambulisha kwa marafiki zake. <coughs> Nani huyo akapata boyfriend? Eh? Boyfriend wa kumtambulisha kwa marafiki zake. Nani? Yaani wewe Fahima ndio ukatambulisha wewe? 
aliongea Sauda akiwa anatua ndoa ya maji baada ya kutoka bafuni. "We naye unaniwangia bwana." Nilimjibu na kuachana naye nikamrudia Brace. Brace tafadhali. Siwezi fanya hivyo na unajua kabisa. Aliniambia hivyo. Jamani nipo chini ya miguu yako Brace. Baada ya kumwambia hivyo aliniangalia sana kisha akaitikia kwa kutikisa kichwa. Ah afadhali. Sasa Sauda leo tunaenda mnadani ngoja nioge. Nilimwambia Sauda Brace akageuka kuniangalia kisha akachukua begi yake yenye daftari mbili tatu kisha akaweka mgongoni na kutoka nayo nje ishara anaenda kujisomea. Baada ya kujiandaa nikavaa bebui langu na rudi amini. Nikamwambia Sauda awai maana kama ni kujikagua kagua sana na tayari kapendeza sana tu. Tulitoka siku hiyo wanafunzi hawakuwa wengi chuoni maana ni weekend mimi na Sauda hatukuhitaji hata kupanda bajaji. Tulitembea sana siku hiyo hadi miguu ilipauka. Tulizurura na kitu tulienda kununua ni kimoja tu. Mimi nilienda kununua sabuni ya kuogea, Sauda alienda kununua perfume ila kupiga misele ilikuwa ndo kazi kubwa. Mm. Wewe kwa nini mumwambia vile Brace? Sauda alinihoji. Vile kiaje? Si vile kuhusu Clinton. Umeongea makusudi kwa sababu unajua kabisa Clinton anakupenda. Hmm. Ndio sababu nimemtuma Brace. Nadhani unaelewa. Mm. Jamani kwa nini? Kwa sababu Brace pia anampenda. Ha Sauda wewe ni mwenzetu na unatoelewa vyema mimi na Brace ni watu ambao ni marafiki tangu first year second year yani na mpaka sasa so siwezi kuruhusu mambo ya ingiliani si unajua namna tunavyopendana kwa hiyo siwezi ruhusu apate maumivu sababu yangu hmm na haya ni kweli kabisa kwa hiyo hebu naomba uniambie kwa hiyo unataka kuniambia kwamba humpendi Clint Nilimziba mdomo ili asiweze kuongea. Mengine nombo yaache. Sio mpaka yaseme. Nilimwambia akauta mkono wangu mdomoni. Hmm. Kuna mahusiano mengine ukiyakurupukia hata akikuponyoka yanaumiza ila unasahau. Ila sio mahusiano ya urafiki. Usijidanganye Fahima. Hmm. we naye, hebu achana nayo mambo bwana. Mi ni binti wa Kiislamu. Nitaanzisha mahusiano pale ambapo nitaweka mambo yangu sawa na kujua kabisa naenda kuolewa. Ah. Mimi simaanishi mahusiano na mapenzi, bali na maanisha urafiki wako. Chunga usije kuwa na unafiki. <laughs> Kauli yake iliniuma nikajua kabisa anamsema vibaya Brace. Siku yaweka manani maneno yake. Nikaamua kumpuuza. Tukaendelea kulidhuru jiji la Mbeya kwa kutembea tembea huku na kule kisha tukarejea chuoni. Tulipofika chuoni tulimkuta roommate wetu mwingine akiwa bize anafuma shuka la Kigoma. Aines. Bwana istaki kelee Saudo utanichanganya na unajua kabisa kwa sasa biashara ni ngumu. Ah okay 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 okay. Mimi nje bwana afsijika umeagiza msosi tayari. Ndio nimeagiza angalieni kabatini. Alituonyesha ishara ya chakula kilipo tukawahi kuchukua kula nikiwa nimekaa ikaingia message kwenye simu. Ulicho nifanyia sijapenda. Unamtumaje rafiki yako kwangu? Hata kama umepata boyfriend, ndio. Sasa ndio hata ushindo hata kuja kunisikiliza jamani. Ujumbe wa Clinton ulintia mawazo. Ila nikakumbuka siku nimekutana naye juzi juzi tu. Brace alishinda siku mbili bila kunisemesha. Sasa vipi nikiwa karibu naye tena? Si itakuwa bara kimoyo moyo nilijisemea mapenzi ni mihemko huja na kupotea ila rafiki wa kweli katika dunia ni wa kushikiria siwezi kuacha kutengana wala kugombana na Brace kisa Clinton ili hali akitoka kwangu atakutana na warembo zaidi yangu sasa media jioni nikiwa lecture room kwenye group discussion nipo group moja na Clinton alifika akakaa bila kunisemesha Eh hali sio kaida yake. Hmm, eti kununa. E, na vimbe apasuke mi wala hainiomi. Nijisemea kimoyo moyo nikaendelea na hoja za grupo. Alikuwa admin kwenye group lakini hakuwa akiongea chochote na sio kaida yake. Tulijadili assignment yenyewe mwisho baada ya kupata pointi za kutosha nilipewa niandike haikuwa ya kutepo. 
Nijitenga kidogo na wenzangu wao akaendelea kusoma kivyao vyao. Baada ya kuandika nilimkabidhi admin Ambene Clinton pamoja na majina ya walio shiriki. Aliangalia akaanza kuyakopi upya kisha akabadili kava la juu baada ya kunitoa mimi. Mimi sikujua hilo bwana maana tayari kazi yangu ilisha. Nikiwa nimekaa zangu kivyangu Bracey alinitumia message kuniuliza nipo lecture room ngapi? Nikamjibu na kumpa location akanijibu anakuja. Okay na kusubiri. Baada ya kumjibu Bracey nilinuka ili nielekee lecture niliyomuelekeza. Maana nilimdanganya likusudi asije akamkuta Clinton mle ndani. Huh. Itakuwa tabu kwangu. Nilipokuwa natembea Clinton aliniwahi kunishika mkono haraka nikamtoa na kuelekea nilipotekiwa kwenda. Alinifata nyuma ili ajue naenda kukutana nani. Maana nimenyanyuka baada ya kuiangalia simu, hivyo moja kwa moja akajua ni boyfriend wangu mpya. Akataka mjue. Aliingia kwenye hiyo room, akakaa nyuma kimya kimya, akiwa kashusha pulova yake usoni kabisa, hata akiagundulike. Alikuja Bracey akiwa anacheka balaa. Paka nikaanza kumshangaa. Vipi kwani? Nilimhoji maana sio kawaida yake hiyo. Huwezi <laughs> amini nimeikimbia room. He, kwa nini? Sauda bana si amempiga mtu huko sasa. Huwezi amini ndo kafatwa alivyojikausha sasa kama mgonjwa. <laughs> Nijikuta na cheka maana balala Sauda nalijua. Ila nikajiuliza sijui atakuwa akampiga nani tena. Mm, kampiga nani? <laughs> Nikikwambia unadhani hata utaamini. Eh, kwa nini sikuamini tena shoga yangu? Hivi unakumbuka yule mkaka wa kwenye group letu aliyekuomba namba kwa lazima ukamnyima akachukua kwa lazima Ah Kennedy ehe huyo huyo <laughs> Sasa leo bwana akaingia kwenye anga za Sauda <laughs> wakati huo Sauda sasa alimtunza kitambo kanichapia mtu nimecheka nimecheka <laughs> Mimi nimeshindwa kuzuia wala kuamua ise Sauda akampiga mkaka kama anapiga na msichana mwenzie <laughs> Eh eh kwa hiyo imekuwaje <laughs> Ndio kijana wa watu asaka kimbia akaenda kumuita kaka yake yule director of commercial Ha? Niliziba mdomo huku nikiwa siamini anachokiongea Bruce. Ha? <laughs> Ndio hivyo shoga yako kaja sana jifanya yupo hui kapandisha majini na sasa hivi kajilalia huku director kakazana kumwamsha aeleze kinachoendelea. Sasa mwenzako hapo <laughs> anavunga kapandisha majini. Niliposikia hivyo nikaona hapana siwezi pitwa na uhondo nikainuka mbio mbio. Eh sasa unaenda wapi na wewe <laughs> Bora ningemkaushia ameniacha mwenyewe hata simuelewi. Na yeye alinuka akanifata baada ya kuchukua vitu vyote. Clinton baada ya kuona tumeondoka na yeye akaondoka kwenda zake kulala. Nilipofika room nilimkuta lecture kakazana kufanya maombi. Akihisi kabisa Sauda atakuwa na majini. <laughs> <laughs> Nikajua sasa hapa kimbembe rasi hivi hatulali. Rekcha, mimi najua namna ya kuyatuliza kupitia imani yetu. Nilimwambia Rekcha huku Sauda akisikiliza sauti na kuzidisha kelele kama mwenye mapepo kaona upako. Fanya hivyo basi maana namhofia sana. Unajua sisi warokole tunajua sana kupambana nayo. Sasa siji kwa nini kwake inakuwa imeshindikana yani. Rekcha aliongea Mm, labda itakuwa ni kwa sababu ya imani kuwa tofauti. Baada ya kumwambia hivyo kweli akatulia lecture na kunipisha. Nilimsogelea Sauda akiwa anajifanya kachukizwa na mimi. Nikamshika kwenye komwe nikiwa namaanisha kuyatuliza. Tulia Sauda, tulia. Alianzisha milio ya hovyo kama mtoto akiwa amelia muda mrefu afu atake kunyamaza. Pumbavu, unazipima imani za watu ngoja aje ya kushike sasa kiu kweli kweli. Nilijisemea kimoyo moyo nilimgusa kifuani nikafumba macho na kujifanya nipo bize na muombea dua kumbe mauongo tu. Baada ya muda Sauda alishusha sauti kabisa na kujifanya amelala. Kisha lecture akaniangalia sana ndio baadaye nikaanza muita. Sauda Dada Sauda Ilipo muita akaitika kinyonge. Eh vipi umeamka? Ah kwani Nimekuja kulala saa ngapi? Na kwa nini lecture iko hapa? Alijiuliza ikabidi Bracey aingilie kati. Ni kwa sababu ulipata shida kidogo ndio maana lecture amekuja kusaidia. Kunisaidia? 
<laughs> Kwani nilidondoka njao akaanza kujirisha kama kweli bwana. Ikabinda sisi tujifanye tunambembeleza. Hapana mdogo wangu. Hapana wala hata ukuanguka. Ulipata shida tu ya kawaida yani ulizimia. Rekcha alijikuta mjanja kumdanganya. Kumbe <laughs> ye ndo kaingizwa mkenge. Ah kumbe nilizimia tu. Ah kidogo niogope. Alishusha presha basi lecture riaga na kondoka akaisi huenda sababu za sauda kumpiga mdogo wake ni kwa ajili ya majini. Baada ya lecture kuondoka kila mtu alishusha presha yake kwanza huku tukimwangalia Sauda aliyepo bize kushusha pumzi zake. Hm. Siamini nimewaepuka. Aliongea hivyo. Hmm, yaani wewe sijui ilipoje kila siku mabalaa tu. Nilimwambia kaniangalia. Ah, nimefanya vile kwa sababu yako kuku wewe. Hivi unajua yule kijana mshenzi sana eh. Kumbe eti amebeti na rafiki zake wa kutongoze. Eti kwamba utakaye mkubalia anapokea laki moja kutoka kwa kila mmoja baada ya boom kutoka. He? <laughs> kwa hiyo mimi umeniona kama mkeka wa embeti, si ndio? Nilimoje kwa kupaniki. Ndio hivyo. Sio siri. Nilijihisi kuumia kwa hiyo kumbe Sauda na ujinga wote huo hadi kupigana ni kwa sababu yangu. Ah. Haya, leo nimefanya kazi kubwa kupandisha majini. Sio kazi ndogo. He. Unye nikaoge. Aliongea na kuondoka. Siku iliyofuata tuliingia madarasani kuendelea na masomo. Kuna kijana mmoja alikuja kukaa karibu yangu nikajikuta na muangalia tu. Alipogeuka kuniangalia, tukagunganisha macho, nikainamisha macho yangu haraka. Halitabasam. Nilinua macho yangu kumwangalia tena akiwa bize, ameconcentrate na somo linalofundishwa mbele. Wow. Ni kijana mmoja mrefu, mweusi si mweusi, mweupe si mweupe, ni maji ya kunde. Au unaweza sema rangi yake ni ya katikati. Ana kifua chembamba kirefu. Oh. Hapo ndo alinimaliza. Ana nywele nyingi nyeusi na anatimba pia. Wakati na msubscribe, aligeuka nikazuga kuangalia mbele. Wakati mwalimu kashamaliza kufundisha na amechukua vitabu vyake ameondoka. Kijana yule alitabasamu kisha kainuka na kuondoka. Nikabaki na muangalia tu. Sikuwa nimewahi kumuona kwenye darasa letu hata siku moja. Haijarishi darasa letu lina wanafunzi moja na ila sura za kukaa mbele mbele zimezoeleka haswa kwa sisi watu wafupi kidogo na wale wanaojikuta wanapenda kusoma ila ye alikuwa mgeni kingine hakuwa na rafiki na hiyo sio kawaida yetu wanafunzi usome darasani bila rafiki yako japo inatokea ila sio sana alitokea Clinton mbele yangu akatusalimia pamoja na Bruce mambo poa nilimuitikia kwa tabasamu kubwa hadi akajishtukia Bruce zatoka jana alimhoje safi tu za wewe ha, nzuri sana Mhm, umekusanya assignment. Nilimhoji Clinton. Ndio. Ah, okay, vizuri mimi na zangu. Nilinuka na kumwacha hapo. Fa, nomo kuongea na wewe basi. Niliangalia huku na kule nikaona watu ni wengi. Pundi nikamkaushia, haitaleta picha nzuri hivyo nikasimama. Bracey akasimama ondoke. Bracey dia nisubiri. Nilimwambia hivyo. Alinisubiri bila kunijibu huku na msikiliza Clinton. Baadaye naomba kukutana na wewe tuonge tafadhali. Nina shida muhimu sana na we. Please. Aliongea kwa utulivu huku Bracey kainamisha macho yake. Kama nikiendelea kusimama hivi na Clinton, hatuacha kabisa maigizo yake ya kunirembulia sauti bora nikubali tu. Ili Bracey ajisikie vibaya. Niliwaza hivyo kisha nikamwangalia Sony na kuitikia kwa kichwa. Serious umekubali? Aliongea kwa sauti hadi baadhi ya watu wakageuka na Bruce pia hadi akaniangalia. Nikamuonyesha ishala ya asifikirie vibaya. Maana ni kama vile alikuwa akinitongoza sasa <laughs> nimemkubalia. Wow. Ah. Afadhali umekubali. Ese, umezidi kumtesa mtoto wako. Aliongea Sauda Maksudi. 
Mm, alafu meendana hatari. Kwa mdada mwingine aliongea mwisho Bruce alichukia na kuondoka. We Bruce msubiri mwenzako. Sauda alichochea hadi nikaanza kuwa naibu na kujisikia vibaya. Mungu wangu nimefanya nini kwani mimi? Kila siku kumkera tu Bruce wa watu. Hana bana mimi kisa Clinton tu. Nilijiuliza. Mapema basi fai na kuomba sambile tu uwe mfika. Aliniambia akiwa kanishika mabega kisha kaondoka kwa furaha ya ajabu. Nilibaki nimedua siri cha kufanya. Nirejea room nikiwa na asira na sauda maana alichokifanya sidhani kama nitamsamehe. Wewe acha tu Fahima. Kila siku kujikuta domo zege tu kumbe na yeye anampenda. <laughs> Sasa je, mambo si ndio haya bwana? Wacha tu wapendane, wengine tuone wivu. Aliongea huko akijua kabisa Bracely na Mooma. Sauda, umefanya kitu gani? Hivi unajua umeniudhi kiasi gani? Nilifika nikaanza kupayoka ili kusudi Bracely anielewe kwa uzuri tu. Ah, tuliza Munkari mama. Hiyo ni kawaida unapozama kwenye penzi kwa siku ya kwanza. Alikuwa akiongea huko anazunguka huku na kule kwa hisia utadhani kawekiwa wimbo wa Kajori Shaukan. Wakati huo Bracey alikuwa ananiangalia, nikawa namuonyesha ishara ya kichwa kuwa sio hivyo. Asinielewi vibaya. Si anamfahamu Sauda vizuri. Bracey alimwangalia Sauda akatabasamu na kuongea. Sauda, inaonekana wewe ushaingia kwenye mapenzi mengi hadi unazijua hisia za mapenzi. Tena penzi la kwanza. <laughs> wewe acha tu. Nilikuwa kama nimewekewa washawasha hivi kwenye miguu na makalio. Yaani kila nilipomwona mtu niyempenda kwa mara ya kwanza, ah, yani unamwangalia na kikuangalia unakwepesha macho. Unazuga kisha unageuza macho kumuibiaibia. Akikuona mwendo ule ule. Wakati Sauda anaelezea nikakumbuka situation iliyotokea leo darasani. Yaani hata kipindi cha leo sikukielewa kabisa. Macho yangu yalikuwa kwake. Ah. Hiyo inamaanisha hata mimi nimempe. Mm, hapana haiwezekani. Nilijiongelea ghafla nikajikuta na kurupuka kitandani na kuongea. Haiwezekani sio kweli. Kila mmoja niliangalia nikajishtukia mwenyewe. Macho yao yalionyesha dhahiri. Wanatamani kujua na maanisha nini. Ila kwa kuwa mwenyewe pia sikujielewa, nilijikuta na inamisha macho yangu kimya. Nikakaa vizuri kitandani. Haiwezekani nini? Ndio shapenda hivyo eh? Najua Clinton atakuwa anajiua kwa huba huko alipo. Sauda aliongea. Sauda inatosha sasa. Mimi simpendi Clinton kabisa. Na sijawahi hata mwaza sema yeye ndio haelewi. Nilipoongea hivyo, Bruce alifarijika kidogo na kuja karibu yangu kunituliza. Nilipoona kanielewa. Nilifurahi bala na kuona bora hata anielewe. Mida tukiwa uwanjani tunashangilia michezo nikiwa na Bracey. Huwa tunafaa sana tukiwa pamoja wawili. Ila sielewi kwa nini anapoingilia mtu wa jinsia tofauti na sisi. Huwa hatukai sawa na rafiki yangu Bracey. Nilimwona Bracey yupo busy na simu yake na chati na alikuwa na furaha sana. Nikatamani kujua chanzo cha furaha yake. Akawa nakimbia kimbia huku na kule nisione. Jamani, sasa unakimbia hadi wapi? Si useme tu. Nilimwambia akasimama, akasogea hadi nilipokuwa akaniwekea mkono begani huku akigeuza uso wangu kwake. Muone kisura chake. Kisicho na hatia. Hivi Bracey anaweza ficha kitu kwako? Ni hivi. Yule kaka yangu aliyemalizia hapa leo. Kasema anakuja kuna rafiki yake yupo mwaka wa tatu Walitakiwa kumaliza naye ila yeye Alisimama akawa hajamaliza ndo kaja kumaliza kwa sababu alikuwa akifanya kazi kwenye kampuni moja hivi sasa ndo amekuja kutana naye na hapo ninavyokuambia tayari upo mjini na jioni atakuja kuniona hapa hapa chuo jamani Aliongea kwa furaha mpaka mwenyewe nikajisikia raha yani napenda rafiki yangu afurahi Mm hmm, shogangu sio kwa mara hayo hadi mmekupenda kwa hiyo utaenda saa ngapi Ah, kwenye saa moja saa moja hivi jioni atakuwa hapa kaka yangu wa dhahabu huyo tukikutanaga tu he huwa nakuwa tajiri kwa muda mfupi haya ukajiandae sasa ah, 
peke yangu tena. Tunaenda wote bebe. He, na mimi tena. Ndiyo. Au kuna mahali utaenda leo hadi nikwache. Nikakumbuka natakiwa muda huo nikaona na Clinton. Sasa nikawaza. Nikimwambia Brest tena, mm, japo anaelewa anatakiwa nikaonane naye ila sasa sitaki kumkwaza. Au nenda kuona na Clinton. Alinihoji nikajikuta na shindwa kumjibu. Usijali kaonane naye tu, mimi sina tatizo alafu na hilo. Kikubwa humpendi tu, ujue anaume so watu. Anaweza kajifanya na kupenda we. Kumbe lengo lake akukwamishe kwenye ndoto zako. Kisha humoni anapokuharibia. Kwa hiyo kuwa makini. Mimi siwezi kuficha sio kama na kwenye wivu ila spendi anavyokusumbua. Aliongea hivyo nikajua oh. Kumbe siku zote na mwazia vibaya rafiki yangu. Ila ye wala hakuna cha kumpenda Clinton. Sema ananunia huruma mimi. Haraka nilimkumbatia kwa fra hadi mwenyewe akafarijika. Mimi saa moja alikuwa akijiandaa huko akisubiri ajibiwe na kaka yake kama amefika ili atoke. Mm, naonekanaje? Alinihoje? Mm, naonekana bie kabisa, bie bie. Nilimwambia kwa kumuonyesha dole gumba kuwa yani asiwazi kabisa. Kisha nilitoka na kwenda kuonana na Clinton. Clinton hakuwa amefika. Nikamtumia message kumuuliza iko wapi. Akanijibu ni msamee alipigiwa simu ya ghafla anahitajika sehemu hivyo aliondoka nirudi dom nikakuta brace bado hajaondoka bado alikuwa anasubiri kuambiwa wapi aende mbona mwai kurudi alinihoji wakati huo sauda hakuwepo ni mwai kwa sababu Clinton mwenyewe hayupo kwa hiyo hiyo ni bia kabisa basi kama ni hivyo jiandae twende sasa ah mimi sinaja kujiandaa nilivyo hivi hivi tu inatosha bwana Fa jamani hapana huwezi kwenda hivyo. Hebu jiandae twende unatakiwa upendeze bwana. Vipi kama kaka yangu akakupenda? <laughs> Mimi sitampenda. Wewe muone, hebu acha utani bwana mkajiandae. Aliongea huko akisogelea kabati na mwisho akapata nguo ya mimi kuvaa. Sio siri, nilikuwa sitaki kuivaa hiyo nguo. Ila alinsistizia ikabidi nivae tu ila moyoni mwangu sikuwa nimeridhia. Baada tu ya mimi kujiandaa simu yake iliingia ujumbe. Dogo wapi? Sina muda sana rafiki yangu ameiba muda kunisindikiza kwa hiyo wai. Alimtumia message na kumpa location wapi wakutane. Bless akajibu kuwa hatutachukua muda tutakuwa tumefika. Haraka tulitoka na kuelekea alipo kaka yake Bless. Sikujua na mjua. Kwa hiyo nilimuona wa kwanza. Ila Bless alikuwa hajamuona bado. Hivyo Bless akapiga simu na kumuliza wapi jamani. Kabla hajajibu kuna mudumu alikuja na kutupeleka kwenye meza yenyewe tuliyoitwa. Tulifika na kuwakuta vijana wawili, mmoja alikuwa busy na laptop yake kwa maana ya kwamba alikuwa busy sana. Tulifika nikakaa huku Bracey akimkumbatia kaka yake. Nilipomwangalia kaka yake nikakumbuka nimemwona kabla tujaingia ndani. Bracey akiwa bado anasalimiana na kaka yake, nilichomoa simu yangu ili nipate cha kuniweka busy muda huo kijana aliyekuwa bize na laptop yake alifunika na kuiweka vyema kwenye begi yake kisha akainua macho kuniangalia wakati huo Bracey na kaka yake walikaa pia nami nikaweka simu pembeni bahati mbaya nikagunganisha macho yangu na yake nilishtuka maana ni kijana aliyekuja kukaa pembeni yangu darasani leo oh ni yeye hapa inabidi nivunge tu kama simjui kabisa maana kama nikimwanza hata kwa salamu mm, nitaonekana na mshubokea nilivunga kisha nikarejea simu yangu na yeye akachukua simu kaka yake Bress ayaagiza juice kila mmoja akaletewa Bress alinitambulisha kwa kaka yake kaka yake mwenyewe akajitambulisha kwangu na kusema na furai kuniona karibu na mdogo wake kwa hiyo nimchukulie kama kaka yake tu kwa kuwa Bress na mimi ni marafiki kisha akatambulisha kwa rafiki yake na kumfanya aongeni sikia sauti yake. Nashukuru kwa fahamu wadogo zangu. Mkiwa na shida na mimi wakati wote mnitafute sawa eh? Yaani mimi napatikana muda wote japo ni mtu wa bize. Melo wadogo zangu. Aliongea neno moja moja kwa kulichambua. Utadhani mheshimiwa wakati wa kawaida naweza sema ulimi wake mzito sio mtu wa kuongeaongea sana. Ni mtu ambaye anaongea kistarabu sana. Kisha akasogeza juisi yake akainywa. 
<coughs> anaongea vizuri hadi raha. Ejisemea kimoyo moyo. Sasa kaka mbona hata hajasema we ni kaka nani? Eh, tukiwa na shida tukutafute kwa jina gani jamani? Brace alihoje? Ah, kweli sijasema. Mimi naitwa Ibrahim. Naweza kuniita Ibra. Aliposema hivyo ni farijika kiasi fulani moyoni bila kujua hata sababu. Ibra, mdogo wangu ni mtu wa maswali mengi. Kwa hiyo msamee kama na kukwaza na kujua wewe si mtu wa kuongea sana ila itabidi mzoe kama kaka yake. Aliongea kaka yake Blessy. <laughs> Wewe ni Richard. Kwa hiyo wewe kunifundisha kuishi na watoto. Alipoongea hivyo nikapaliwa bahati mbaya na kuanza kukohoa. Nilipokuwa na kohoa haraka kainuka na kuanza kunipiga piga mgongoni. Nikakumbuka kitu hiki huwa napenda zaidi kunifanyia mama yangu ila kwa mara ya kwanza mtu ambaye ni yeye kafanya. Nilifurahi kimoyo moyo. Alipoona wamemwangalia akaacha na mimi ilikuwa sikohoi tena. Nini Rich? Mbona unashangaa? Ah. Hiyo ni staili ya msaada wa kumpiga piga mtu mgongoni akipaliwa. Ndio naishangaa. <laughs> Mwenyewe kwanza Fahima upo sawa? Alihoji Bres. Ah, mimi nipo sawa. Nilijibu wakacheka wote hadi nikawashangaa. Kwa nini wanacheka? Kwa nini mimi nimefanya nini? <laughs> Nashangaa maana upo kimya sana. Au ndo upo hivyo mdogo wangu. Alinihoji Richard kaka yake Bruce. Mm, hamna sipo hivyo. Sema nimepaliwa tu. Story zilikuwa nyingi mwisho akatuaga wanaondoka baada ya kupata msosi. Hatukua na budi kwa sindikiza maana ni maeneo ya chuoni tupo. Muda tunatembea kuondoka. Bruce alijikwa alimanusura adondoke. Mimi na Ibrahim tulikuwa karibu tukamwahi kumdaka. Bruce alihisi msisimko baada ya kuguswa na Ibra. Wakati huo mimi mkono wangu uliogusana na Ibra. Naweza kusema kwamba kama ulipata shoti vile. Nilijikuta na mwachia Bruce haraka hadi Ibra akanishtukia. Mda huo Bruce macho kwa Ibra huku Ibra akimuinua na kumweka sawa. Ubo vizuri. Alimhoji Mm, ndiyo alijibu kwa aibu huku akitengeneza nyori zake. Baada ya muda tayari tulikuwa dom huku Bresi akionekana mwenye hisia kali. Nilimwangalia nikahisi huyu hmm, tayari kazama kwa Ibra. Kwa nini sasa mambo yawe hivi? Yaani nakuwa na mwaza mtu ambaye hata rafiki yangu amemzamia kwa mara ya kwanza. Hapana. Itabidi nijiepushe na hili janga kwanza bado mdogo pili bado nasoma tatu sio rasmi sifai kabisa kumpenda yalikuwa ni mwazo yangu niliamua kushika kitabu na kwanza kujisomea sio muda nikayakumbuka maneno ya Sauda kwa uzuri tu mtu anapopenda mara ya kwanza anakuwa kama mtu mwenye mafua ya chafya hata afanye vipi kuizuia haituzuirika Mwazo yangu kwa Ibra hayakuisha kabisa. Hiyo siku ilipita ikawa ni siku nyingine tena nikiwa darasani na Bresi tunajisomea. Ilikuwa ni Jumamosi. Tulikuwa tukielekezana mambo mbalimbali wakaingia wanafunzi wa mwaka wa tatu na kutuomba tutoke wana project ikabidi tutoke. Eh jamani, huu nevu hadi mudi ya kusoma imeisha jamani. Ah, naenda zangu dom. Niliongea hivyo Mwenye naenda domu yani wamenikata maini kabisa. Wakati anaongea aliganda akaangalia mbele yake. Mi bado nilikana natembea tu huku nimeinamisha kichwa changu. Fa aliniita ikabidi nimgeukie. Akanionyesha ishara kwa mbele yake nione kilichomsimamisha. Nilipoangalia niligundua kuwa ni Ibrahim. Yara, Ibra tena. Ah, ametokea wakati mbovu. Nijisemea huku na mimi nimemwangalia akiwa na wadada wawili wapo bize kana kwamba kuna mahali wanawai. Ah. Jamani, sijui ni mwana nini kwa kaka yangu mwenyewe. Sikutarajia kama nitajikuta na mpenda Ibra mimi. Aliongea Bresi kimoyo moyo. Ibra alifika mahali tumesimama haraka nikainamisha macho yangu. Wale wadada wawili wakamwangalia akawakonyeza na kuambia watangulee 
kisha akamshtua Bracey kutoka kwenye mawazo kwa vidole vyake. Nilijikuta na cheka na yeye akaanza kucheka. Unaumwa mbona umedua? Ibra alimhoji mimi nikatabasamu. Hamna kaka hata siumwi. Bracey alijibu wakati Ibra naongea na sisi kwa mbele akapita Clinton akaonyesha ishara ni muende. Ah, nikavunga. Clinton alichukia akawa anaongoza njia aje mahali tupo. Nikawa na itakuwa dharau kwa mtu tunayemheshimu maana namjua Clinton vyema sana. Samani ni nilikuwa naomba nitangulie. Niliwambia hivyo. Ah, hapana, leo nahitaji kukaa na wadogo zangu. Ila nipo bize naomba mnipe namba zenu. Bracey haraka alitoa simu yake na kumkabidhi Ibra. Ibra naye akaandika namba na kuondoka. Huku akiahidi atamtafuta. Kiukweli nilijisikia wevo. Ila nikavunga tu baada ya Ibra kuondoka, Clinton alifika na kutupa hai kwa sasa Bracey hana shida tena kwa Clinton. Tulimjibu akaomba nimpe nafasi tuongee. Nilimwangalia Bracey akanipa ishara niende wala nisiwaze. Clinton alinishika mkono tukaelekea garden moja hivi kuna kibweta cha peke yake. Mm. Kwa hiyo wewe bila bless kukupa ruksa huwezi kuenda kuongea na yote. Alinihoji hivyo. Hayo sio ya muhimu Clinton. Cha muhimu ni ulichonitia. Ongea. Ndio, nacho hicho ni cha muhimu. Hivi fa, utaendelea kunitesa hadi leni, eh? Unafahamu kabisa nakupenda ila unanikataa. Na kuhusu boyfriend mpya, najua ulindanganya tu ili usimkwaze Bracey. Utaishi kama kivuli cha Bracey mpaka Linjeman. Clinton, unakosea sana kumsema Bracey vibaya wala hawazi hivyo mwenyewe. Na wala hanichukuli kama kivuli. Ananichukulia kama dada yake. Kwa hiyo tunaheshimiana. <laughs> sasa, na kwa nini sasa unanikataa? Eh? Ni kweli kabisa unipendi? Eh, na unajua kabisa nakupenda kuliko mwanamke yote hapa. Clinton najua hilo. Lakini hata mimi nina haki ya kuchagua ni mpendae. Nina haki ya kuchagua nani naimpenda. Kikweli bado sijaweka moyoni Clinton. Labda unipe muda kama nitakupenda sawa ila sio kwa kulazimisha hivi. Baada ya kumwambia hivyo akajisikia vibaya. Alisogelea na kunikumbatia kisha akaongea. Sio mbaya. Kikubwa umeweka ukweli wako wazi ni vyema kabisa. Nitamani hata siku moja useme hivyo ila umekuwa ukinikwepa tu. Sijachukia. Nimefurahi kwa sababu umesema ukweli wako. Kwa hiyo kuanzia sasa hautakuwa ni nyima amani. Nilimtania akaniangalia usoni kisha katabasamu. Siwezi. Siwezi tena. <laughs> Kikubwa usio na nikaushia. Alinjipo kisha tukaagana baada ya kuagana na irudi dom. Nikakuta Bracey na Sauda wanacheza bao. Huku kila mmoja akionekana yupo kwenye mudi wa hatari. Nijisikia kwenda kuoga hivyo nikaenda. Mida saa moja na nusu Bracey alitumia ujumbe na namba ngeni akiulizwa mmekula? Yaani mimi na yeye akawa hajaelewa maana hakujua ni nani. Nani? Alimhoje? Kaka yako hapa Ibra. Nilitaji mji mle chakula cha kujipikia wenyewe. Vipi mpotari leo? Baada ya Bracey kujua ni Ibra alikuwa amelala akaamka na kukaa vizuri kwa adabu ili amjibu kwa heshima. Bila kuniuliza akajibu tupo tayari na kama ataweza atuijie. Ibra akamjibu hatofika isipokuwa atatuma usafiri uje utuchukue. Bora hata umejiandaa. Aliongea Bracey kuniambia mimi kwa nini? Mimi nataka kulala. He, saa hii hamna kulala bwana. Ni kujiandaa kwenda kwa kaka. Tena fanya haraka na tayari kashatuma usafiri. Aliongea Bracey. Hmm. Wewe mimi sendi kwa kaka yako bwana. Mimi nabaki hapa hapa, sijajipanga kwenda mahali. Ha? Hadi ujipange? He, mimjibu tayari na siwezi kumwambia tumegairi ni kaka yangu eti na namheshimu ujue. Mwisho anisi kama nimekataa kwa sababu mimi sio mdogo wake wa kweli. Ah, ila blessi. Mimi kweli sijisikii kwenda tena. Na kwa kishia siku nyingine tutaenda. Yaani 
siko poa poa yani nahisi nita kabla sijamjibu akasusa haya sawa basi tusiende leo hadi siku kijisikia ngoja lale na mimi Brace ni rafiki yangu na mimi nampenda sana Spendi akasirike kwa ajili hiyo kwa hiyo nilikubali kwenda nusu saa tukiwa nje ya gate la chuo ilifika taksi na kusimama mbele yetu kisha akanipa simu dereva aliyekuwa kwenye taksi mimi ndo musika alijibu Brace na kuchukua simu aongee naye baada ya kuongea aliniambia tupande gari Tulingia kwenye gari na kuelekea huko anakotupeleka dereva. Brace alionekana ni mtu mwenye furaha sana. Isivyo kawaida yake. Ila mimi nilikuwa nahisi kama naenda kuingia hedhi. Ah, sasa itakuwaaje ikiwa nikiingia hedhi na hali yangu naijua? Eh Mungu wangu, nitaibika mimi mbele ya Ibra. Wewe unaanza nini? Au bado nafsi yako inatamani kubaki domu? Aliongea kisha akaendelea kujiona kwenye kio. Tulifika kwenye ghorofa moja refu sana tukateremka na kuingia ndani tukiwa na dereva tulichukua rift hadi ghorofa ya sita tukaingia dereva aligonga kengere akaja mtu kufungua alikuwa kijana mmoja hivi mdogo mdogo kama miaka nane hivi alitupokea na kutukaribisha ndani tuliingia huku macho yetu akiwa juu juu kuitazama hiyo nyumba anayoishi hmm, wadogo zangu karibuni aliongea baada ya kuja akiwa kavaa pants na singlet Haraka nilinamisha macho yangu huku Brace akimshanga. Mbona mwitiki? Kwa nini amsikii sauti yangu? Aliongea Ibra kivivu hadi tukashtuka. Ah, tumekaribia. Nilijibu hivyo. Hatukongea mengi maana dereva aliondoka na mdogo wake Ibra alikuwa busy na madaftari kwa sheria ni mwanafunzi wa high school. Na Ibra sio mtu wa kuongeaongea sana. Tulijikuta tunaingia jikoni. Ibra alitupa maelekezo ya jikoni tukaanza kuchopoa. Bracey alipigiwa simu akatoka kwenda kupokea mbali kidogo na jikoni. Nikiwa bize na kaanga viungo vya pilau, ilianza kuitafuta chumvi wakati huo Ibra pia alikuepo jikoni. Alihisi kama anahitaji chumvi muda na iona niichukue yeye pia aliwaza kuchukua. Mawazo yakagongana. Tukajikuta tunarishika kopa la chumvi pamoja. Nilistuka mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio. Nijikuta nainua macho yangu kumwangalia na yeye pia akawa ameniangalia. Kwa hiyo tulijikuta tukiangaliana kwa muda wa dakika kadhaa. Mwisho nijishtukia na kutoa mkono wangu. Muda natoa mkono wangu na yeye aliwaza hivyo hivyo. Kwa kuwa kopo la chumvi liguswa likapinduka kudondoka. Ibra aliona mkebe wa chumvi unaenda kuniangukia. Akanivuta kwake haraka huku akidaka mkebe wa chumvi usiniangukie. Nilishtuka maana nilianza kumogopa ili nisikie ugombana na Bracey. Ah, asante umenisaidia. Nilimwambia baada ya kujitoa kwake. Mimi ni Ibra. Lazima nikokoe. Aliongea na kusogea jikoni kila mmoja akawa bize na kazi yake. Nijikuta na ibiaibia kumwangalia na yeye pia alifanya hivyo. Baada ya muda, Bracey alikuja kupika pia na kufanya maandalizi mengine mwisho kila kitu kilikamilika na tayari tukatumetenga mezani muda wa kula kila mmoja alikuwa akila kimya mdogo wake Ibra alionekana ni mongeaji sana kwa hiyo hata wageni wa bro wanafanana naye ni wa kimya sana mm misi wa mkimia sema sijaona wa kuongea naye alijibu Bracey hivyo bora hata tuwe sawa na huyo rafiki yako ye ni mkimia haongei we he huyu namjua mimi mwenyewe anaongea huyo sema basi tu sijui katokiwa na nini mm, hamna jamani mimi nipo kawaida mbona niliongea huku unachezesha miguu ghafla nikajikuta na mkanyaga Ibra bahati mbaya Ibra alishtuka kaniangalia nami nikamuona haraka nikainamisha macho yangu baada ya kuondoa miguu yangu kwake ah jamani chakula kitamu kwa nini msio mnapika kila siku kesho na kishkutwa Mdogo wa Ibra aliongea kikubwa pasipoze. Ndio ni kitamu. Na kesho ya kama leo. Ibra alichochea. Kama Faima akikubali kuja, sawa ila akikataa sitaweza kuja. Bracey alijibu hivyo. Kwa hiyo, anaweza kataa. Ibra alihoji huku kaniangalia. Nilijikuta na kosa jibu wakati huo huo tumbo likaanza kuniuma mdogo mdogo. Na tayari nikaisikama na vuja ishara tayari nimeingia hedhi 
Nilianza kujishika tumbo na kujikuta nainuka kwa maumivu. Kitendo hicho kilimshtua kila aliyekuepo pale. Fa alita brace baada ya kuona kila mmoja akahofu na mimi. Na niliamua kujikaza tu kisha nikakaa na kuendelea kula ila haikubadilisha kitu. Niliwaza huenda na kusababisha matatizo mengine. Upo sawa kweli? Ibra alihoji kwa hofu. Mm, hapana sipo sawa. Nilimjibu ikasababisha brace kuweka kijiko chini kwa mshangao baada ya kuhisi nina jambo. Fahima, ume Shh. Ndio kama wazavyo. Nilimjibu huku nikiinuka na maumivu yalikuwa ni makali sana kwangu. Kikweli naisi kama nishaichukulia hali hii kawaida maana kila ningeapo hivi huwa naugua namna hii. Nilianza kuchechemea kuelekea jikoni huku nikiwaambia wao waendelee kula. Mimi nikajihifadhi. Kweli wengine waliendelea kula akiwemo na brace ila Ibra alipata hofu. Naisi ni kwa sababu wa kujua na tatizo gani au alikuwa na wasiwasi usio na sababu maalum. Brace umetulia kweli na kuendelea kula kabisa mdogo wangu eh alihoji ibra hausiwaze kuhusu yeye hiyo ni hali ya kawaida kwake haswa sisi wanawake kila mmoja na namna yake ya kuingia hedhi atakuwa sawa alimjibu kisha akaendelea kula ibra alinuka na kusogea kwenye sofa akachukua pochi yangu na kunikuta jikoni kisha akanikabidhi asante nilimjibu akuitika zaidi aliniambia nieleke bafuni kwa kunionyesha mlango wa chumba chake. Ainyonia huruma sana namna anavyohangaika nami niliona hilo. Usijali nitakuwa sawa tu. Nilimjibu hivyo. Sawa, kajiweke sawa kisha utarudi jikoni. Aliposema kurudi, sikuelewa maana yake ila niliona akiwasha jiko kisha kutenga maji jikoni. Nikaondoka na kuelekea bafuni, nijiweka sawa japo sikuweza kuzuia maumivu. Nikajiuliza kuwa ina maana Ibra kwa haraka tu alijua eh huenda kuna pedi kwenye pochi yangu ila nikakausha Bracy Sebreni alipata wasiwasi juu yangu na Ibra huku akiwaza mbona kama ni pochi angeshani kabidhi na kuondoka ila amechelewa sana Kaka huwa yupo hivyo hasa pale mtu anapopata tatizo akiwa kwake Anaongea mdogo wake Ibra na kumtoa hofu Bracy Nikiwa natoka bafuni nikakutana Ibra chumbani kwake kwa hali nilokuwa nayo usikupata hata nafasi ya kukikagua chumba chake vizuri. Kwanza nilipomwona nilishtuka. Usishtuke, nimekuletea dawa. Dawa? Ndio, dawa ama utaki. Aliongea akiwa ameniangalia, nikainamisha macho yangu chini huku nikiwa nimeshika tumbo wakati huo naisi kama mgume kufa ganzi hivi. Ibra alimimina maji ya moto kwenye kikombe kisha akanipatia. Kunywa haraka kabla hajapo. Aliongea akiwa kanikazia macho ishara yupo serious na anachokiongea. Nilichukua maji na kuanza kunywa haraka huku na poza maana yalikuwa ni ya moto. Nilipomaliza nilianza kutoa ulimi nje kwa sababu niliungua. <laughs> Pole, ila usijali utapata nafu. Panda kitandani ulale. Hainiambi nikamwangalia kwa makini, kumbe unaweza kukaza jicho. Aliongea kwa utani nikatabasamu mtu na kurudisha macho chini. Haya bwana. Lakini ni kitandani tu, hapana miiba. Na mimi sikuwa nimeshiba, naenda kuendelea kula. Aliongea na kuondoka nilikiwazia kitanda chake, nikaona hapana. Siwezi kulala hapo. Nikachukua shuka lilikuwa kitandani na blanketi. Nikataandika blanketi chini kisha nikajifunika shuka. Nilikuwa na muomba Mungu anijalie usingizi maana maumivu nilionayo ni hatari sana. Baada ya masaa kadhaa Nilikuja kuamka nikiwa sina maumivu kama ya awali. Japo nilisi kama pedi imejaa sana. Niliingia bafuni haraka kwenda kuona kilichojiri. Mm, ilikuwa imechafuka balaa. Nikaisi uende ni kwa sababu ya maji niliyokunywa. Nikapata mashaka na Ibra nikiwaza kajua vipi mambo ya wanawake. Kisha nikabadili na kuamua kutoka chumbani kusogea Sebreni. Nilikuta tai imezimwa kwa sheria watu wameenda kulala tayari na Bracy atakuwa kaondoka na maana. Nilijiuliza. Kalale, ni usiku sana. Sauti ya Ibla ilinisemesha huku akiwa shata. Ah, na Bracy kwa wapi? 
si naye chumbani. Alinjibu nikashangaa maana sijamuona. Nikakumbuka si kuangalia kitandani itakuwa lilala kitandani. Nilimuitikia kwa kichwa ishara na rudi kulala akanielewa nilitembea taratibu kurudi chumbani nikawashataa ndo kuona brace kitandani kalala usingizi mnono. <laughs> Nilitabasamu na kurudi nilipokuwa nimelala mwanzo. Kesho yake asubuhi tuliaga na kurudi chuo. Brace alikuwa na furaha sana siku hiyo hadi nikamshangaa. Masomo yaliendelea vizuri na siku zilizidi kusogea. Siku moja tukiwa darasani alikuja Clinton na kunongoneza. Kitu hicho ambacho kwa nanongoneza mwalimu alikuwa hajafika bado baada ya kunongoneza bila kumwangalia Brace nikatoka mbio kumfata Clinton. Kitendo hicho kilimuudhi Brace kwa sababu ambazo pia hakuzielewa. Si kama hivi umekuja msalimie dada yangu mkubwa. Aliniambia Habari mrembo. Dada yake alianza kunisalimia nikamjibu. Alionekana kuwa nomo sana kwangu na kutaka kunizoea haraka. Nilimwangalia sana Clinton maana alinitoa darasani kwa kunidanganya. Mbona unamwangalia hivyo? Mimi ndo nilimtuma aje akuite kumbe umechukia. Amna sijachukia ila nashangaa kwa nini muongo sana jamani. Ah ni kaida yake huyo. Ila nakupenda sana. Nilicheka maana alionekana ni dada anemjali sana mdogo wake. Kisha aliniomba niingie kwenye gari yake tukakae pamoja watatu bila bugdha ya wanachuo. Fahima. Na mimi kabisa huwezi mkatalia sista yangu. Clinton alikazia tukaondoka. Nikamtumia ujumbe Bruce asisahau dafta langu nimetoka mara moja. Hakunijibu chochote ila nikajua tu atakuwa amelichukua. Akiwa dom, Bruce alipokea ujumbe kutoka kwa Ibra akimwomba atoke akiona mimi tukapata ranch. Bruce akatoka. Mambo poa na mwenzako yuko wapi? Sijazoea kuona mkiwa tofauti. Hayupo toka asubuhi kuna mahali ameenda. Da, sio mbaya, twende. Walitoka kwenda kupata lunch, alikuwa na raha ile mbaya. Kila akimwangalia Ibra, anaisi kabisa anafaa kuwa naye. Walipomaliza kula, waliwekea mjini matembezi. Huko Ibra alimnunulia baadhi ya vitu na kumwambia ikiwa tungekuwa wote ingependeze zaidi. Faima ni mtu mwenye marafiki wengi. Atakuwa na enjoy huko alipo. Bruce alijibu hivyo. Mm, itakuwa. Kisha akanunua sneakers nzuri na baibui akamkabidhi Bruce. Hii ni kwa ajili ya Bruce alihoji. Faima bila shaka. Kuna siku nimeona kavaa kama hivi, alivutia sana. Aliongea kwa hisia hadi Bruce akapata wivu. Alivutia Aliuliza kina mna fulani hivi. Ndio, ujue Faima ni mrembo sana. Sema <laughs> amejaa aibu. Ibra alijibu bila uoga, asijue anamuumiza mwenzake. Hakisha anampatia. Alimwambia kisha wakaendelea na manunuzi huku Bracey fry yake ikiwa imetoweka. Kwani ana kipi cha kunizidi? Eh? Clinton yeye tu na Ibra tena. Sio crazy hivyo Faima. Alijisemea mwenyewe kimoyo moyo. Mida usiku nikiwa nimerudi kutoka nilipokuwa, nilikuja na msosi wa nguvu. Maana nilienda kwa dada yake Clinton akawa mipika, hivyo alinifungashia. Wow, kuku. Sauda airukia paja na kuanza kula. Aines pia alisogea na kuanza kula kwa bashasha, akidai kuwa amemisi sana. Bruce Njole nilimwambia hakunijibu. Nikajiuliza kapatwa na nini? Hmm. Kwa hiyo wewe kilicho kununisha nini? Mbona nakuwa na kuona waajabu sana? Hasa unapofanya mambo ya kitoto kama hivyo. Sauda alimchana. Nimekaa kimya, mwelewe kuwa nimeshiba. Sijisiki kula, ningekuwa na njasa ningesogea. Hmm. Na mwelewa vyema Bless, akinuna ananuna kweli. Ila kwa leo sijajua ni sababu ipi imemnunisha. Hapo sielewi ni jipe siku ngapi kumvumilia. Na aliendelea kubaki hivyo hivyo, yani hakukigusa kabisa chakula wala kusema kama kuna kitu amepewa anipatie. Nikiwa nimelala, ulingia ujumbe kwenye simu yangu, alikuwa ni Clinton. Umeshiba vyema mrembo. 
Ujumbe wake ulisomeka hivyo nami nikamjibu ndio nimeshiba. Akauliza tena na Bless amefurahia msosi. Nami nikamjibu Bless ndio amefurahia. Kwa sasa na usingizi usiku mwema. Mhm. Wewe ulisema upendi kuongea bora tuchati. Sasa mbona hata kuchati utaki tena? Sio poa fai. Mimi sina usingizi jamani. Kwa nini ulidhani nini? Okay, naelewa bado hunitaki tu na bado hutaki kunikubali. Ngoja nijipe muda mwenyewe na mimi utanielewa tu. Nilimtumia emoji za kulala ili ajue na usingizi hoi. Akajibu okay. Siku mbili mpaka tano zilipita bila kusemeshana na blesi. Nilikuwa najaribu mara kadhaa kadhaa kukaa naye karibu ila alikuwa anantenga. Akajiweka bize na marafiki zake ambao hukutana kanisani. Sikuwa nikijisikia vizuri ila ndo hivyo. Sauda na Aines hawakuniacha mwenyewe, walikuwa bega kwa bega na mimi. Blessi ni mtu ajabu sana. Sijawahi ona mtu aina yake mimi da. Sauda aliongea huku akichukua daftari twende darasani. Ni wakuvumilia maana kila mmoja ameumbwa kivyake. Aines na aliongea, "Mimi sikuwa na kauli zaidi, nilikuwa natafuta daftari langu, sirioni na muda ulikuwa nazidi kwenda." Nikazidi kutafuta kisha nikawashirikisha wenzangu. Tuitafuta hadi tukachoka. Ikabidi niende na daftari nyingine huku nikijiuliza itakuwa wapi. Tukiwa darasani mwalimu anafundisha aliingia Ibra akakaa pembeni yangu kama alivyowahi kufanya hapo kabla. Nijikuta natamani kumuuliza kwa nini huwa anakuja kwenye hicho kipindi. Nafsi nyingine ikaniambia mdomo koma. Nijikuta naibia kumwangalia kama mwanzo. Mara hii akawa ananifuma. Alitabasamu kisha akachukua karatasi akaandika ujumbe. Zawadi yangu ulipata. Na kama ulipata ilikukaaje? Vipi ulipenda? Naomba namba yako. Nijikuta natabasamu huku nikijiuliza zawadi gani? Nikataka nimuulize kwa kuandika ila nikaisi basi atakuwa anajua. Ngoja nikaushe tu. Kisha nikaandika namba zangu na kumpatia. Alipokea katabasamu kwa kuniangalia, nikaona na kuinamia chini. Baada ya muda nikiwa dom alikuja bless bila salamu. Alikagua begi yake ya nguo na kunipatia mfuko kwa kunitupia. Nilishindwa kuchukua kwa sababu ni dharau. Nilinuka na kutoka nje. Nijikuta nakaa kwenye kibweta na kuanza kulea. Nikifikiria namna ninavyomchukulia kama rafiki yangu naye anavyonichukulia. Amekuwa mtu wa kuniunia bila sababu japo namthamini. Sijawahi mkosea mbona? na kila kinuna unakuta ni kitu cha ajabu tu labda nimeongea na mtu fulani sasa yeye anataka nini alikuja sauda karibu yangu na kukaa huku akiniangalia kimoyo moyo aliniona mjinga sana maana nimekuwa na moyo wa hovyo wa kujipendekeza utadhani bless ananirisha aliniangalia vyema na kwa ukaribu sana na violea kisha akachukua simu na kunipiga picha na iposti kwenye group aliongea hivyo nini Sauda tafadhali sipo kwenye mudi ya utani. Eh, basi mimi nipo kwenye mudi ya utani, huwezi nizuia. Baada ya kuniambia hivyo, nilifuta machozi na kumwangalia. Unataka nini kwani? Nilimhoji hivyo. Nataka wati ujinga, mbona ni mtu mzima? Nikikwambia naonekana kama mchonganishi ila we unaona sawa tu. Hivi, namna bless anakuchukulia, umewahi mchukulia hivyo we? Eh? eh? Kila mara umekuwa ni mtu tu wa kukuona ni bwege kwa sababu wanaisi huwezi ishi bila yeye. Sauda. Mimi sipendi kumwangalia mtu vibaya. Na kila mtu kaumbwa na asili yake, huenda hiyo ndio asili yake ya kununa bila sababu. Hmm. Hebu acha ujinga wewe. Huo ni udhaifu wako. Anapokununia na akaja kukuongelesha ukawa kawaida, anajua kabisa unampenda sana na ulimisi. Kwa hiyo anakufanyia kusudi na yote ni kwa sababu hajui we huo anajisikiaje pindi yeye akikununia. Siku moja na we umnunie, uone atakavyo haha. Ah, bwana mimi sijawahi kununa. Sasa nawezaje? <laughs> Faima. Nisamee kuna mambo yalinichanganya siku za hivi karibuni. Ndio sababu sikuwa sawa. Aliongea bless baada ya kutokea nyuma yetu. Yaani Christ tu akusamee, eh? na umemnunia wiki nzima. Jamani, wiki nzima kweli? Ukajifanya kuwa uko bize na marafiki zako? Aliongea Sauda. Ya, najua sikufanya sawa lakini chanzo ni yeye mwenyewe. 
Wewe Sauda uwezi kuelewa hili. Ni kati yangu na Fahima. Alijitetea hivyo. Sawa, huenda inihusu ila brace unazidi. Unazidi kumuona mwanzako kama mtoto. Akia kubembeze tu kisa nini? Eh? Marafiki ama huwe ni unafiki bwana. Sauda inatosha. Nilimwambia maana niliona anavuka mipaka. Hivyo ndio mwezo wa kuniambia napokuwa naongea jambo. Inatosha na tosha na tosha. Ila ukweli ni mausema. Brace sio rafiki kwako ni mnafiki. Sasa hivi anakununia kwa vitu vya ajabu. Ipo siku ata Faima tuonge. Brace aliniambia nikainuka kumfata tukamwacha Sauda mwenyewe maana anaongea sana wala haangalii akiwa anaongea kuwa jambo lina madhara kiasi gani. Kikubwa yeye kasema ukweli. Hmm. Ipo siku atakumbuka maneno yangu Fahima. Yeye anakuwa kama mbuzi anapelekwa pelekwa tu na ataki kukubali kweli. Alijiongelea kisha akielekea bafuni. Mimi na Brace tulitafuta sehemu tukakaa ili nimsikilize maana amesema chanzo ni mimi. Sasa alieleze ni chanzo gani nilichomkosea hadi anunie karibu wiki nzima. Kwanza nisamee najua huwa na kukwaza ni kwa sababu huwa siwezi kujidhibiti ninapokasirika. Aliongea nikabaki kumwangalia tu. Usiniangalie tu. Ni siku ile tu pa darasani Clinton anakunongoneza bila hata kuniaga, bila hata kuongea chochote. Unainuka na kumfata. Unategemea mimi kama rafiki yako ningejisikia vipi? Niliumia. Basi hamna ubejisaa wila hata ungepiga simu. Lakini nilikutumia ujumbe. Ulinitumia ujumbe kwa kuniaga na ulikuwa ukiniagiza. Uliniagiza nikuchukulia daftari lako. Daftari lenyewe sikuliona na sikuelewa hata wapi uliliweka. Brace. Sikukuagiza rafiki yangu. Nilikuomba kama rafiki. Hapana Faima. Siku hiyo ulikuwa unanikosea tu. Bila mwenyewe hata kuelewa. Ina maana Clinton alikuwa muhimu zaidi kuliko mimi. Kwa kuwa kuongea sana kwenye kubishana sipo vizuri, nilijikuta na kaa kimya na kumwacha Brace aonekane mshindi. Nilikubali makosa yangu na kumuomba msamaha. Aka amenisamee yakaisha tukarudi kama awali. Kitendo hicho Sauda hakukipenda maana ni kama na kuwa mjinga kitu ambacho hapendi. Brace alinikabidhi zawadi niliopewa na Ibra. Nikajaribu kweli nijisikia faraja kuona nguo imenikaa mpaka sio poa. Yaani nilipendeza ile mbaya. Utadhani siku anonunua nilikuepo. Kwa sababu hiyo nilijikuta naanza kumwaza na Brace pia alijaribisha baadhi ya nguo alizonunuliwa na Ibra. Tena ye alipewa zaidi maana alikuwa naye. Tukajikuta wote wawili tukimwazia mtu mmoja ili nisimkwaze Brace kwa mara nyingine. Ikabidi nianze kumkwepa Clinton huku nikijisemea. Kwa sasa Ibra shatokea machoni pako. Usimwache ashinde kukufikia kwa vikwazo vidogo vidogo. Mwache Brace ampate Clinton. Maana ni dhahiri kabisa anampenda. Mpe nafasi Ibra. Nitabasamu huku nikimwaza Ibra, fra yangu ilidhihirika machoni kwa kila mmoja. Japo Ibrahim mwenyewe hakuwahi niambia chochote. Siku moja nikiwa natembea mwenyewe kwenye koridoro za chuo, nikitafuta darasa la kuingia, nilimwona Ibra mbele yangu. Nilijikuta na tabasamu na yeye pia aliniona akatabasamu ila kwa kuwa tulikuwa mbali mbali kila mmoja alitamani amfikie mwenzake. Mungu wangu. Ninavojicha kishachekesha hivi kama mtoto sitaona zoba kwake sifurukote. Baada ya kujiongelea hivyo, niliendelea kutembea kwanza nikapunguza na mwendo na habari ya kutafuta darasa la kusomea ikaisha. Kabla sijamfikia Ibra, akatokea Clinton na kunikumbatia mbele ya Ibra. Hali hiyo ilimfanya Ibra simame ashindwe kuendelea na safari. Nilianza kumtoa Clinton huku nikiwa nimemwangalia Ibra, naye alionekana kujawa na hasira. Kisha akageuka akiwa kakunja ngumi. Clinton niache. Nilongea huku nikimtoa kwangu na kuiwazia reaction ya Ibra baada ya kumlazimisha Clinton aniachie. Aliniachia. Kisha akanishika mkono na kuingia na mimi kwenye darasa ailotokea. Ndio ni sasa umefanya vile mimi sijapenda bwana. Ah, kwa nini mimi nimependa nadhani? Ah, hujapenda? Hujapenda nini sasa? Ndio sijapenda. Sijapenda namna ulivyokuwa ukimchekea mwanaume tena unamchekea mwanaume mwingine ese. Huku akionyesha dhahiri unahitaji kumfikia. Nani angeweza kuvumilia hali? Nilimwangalia Clinton 
aliongea jambo kama alielewa nilikuwa namfata pale Ibra. Nakutania ila sipendi unikatae. Ukinikataa inakuwa na maana labda kuna mtu mwingine anayekufaa zaidi yangu. Kwa hiyo kwa makini sawe. Aliongea. Nilishia kumwangalia huku akinikazia macho na kisha kutoa daftari ili tusome wote. Lawama za kumkwepa hazikuisha. Maana nakuwa namfanyia kusudi sasa ni kitu ambacho hakipendi. Baada ya kusoma naye niliondoka nikarudi dom huku nilimkuta besi na wenzake wanaona movi. Nikashika simu yangu kwanza niongee na mama yangu mengine ndio endelee. Kabla sijampigia mama message ikaingia kwenye simu yangu. Jioni utakuwa na muda. Nilikuwa naomba tutoke. Ilikuwa namba ngeni ikabidi niulize. Nani mwenzangu? Mimi bra. Jiblake liniacha hoi maana tangu nimpe namba hakuwa nitafuta. Leo kanifuma alafu ndo anataka kuonana na mimi. Ikabidi nibdanganye maana niliona aibu kabisa. Nikikumbuka na situation niliyomuona nayo wakati nimekumbatiwa da. Niliogopa zaidi. Kiukweli ni mimi na kabla sijajibu akatuma ujumbe mwingine. Tukiwa wili tu rafiki yako umwache uje mwenyewe. Nilishindwa kumalizia kutuma ujumbe niliyokuwa naandika maana nilipoona kimya akapiga kabisa. Uoga ulinijaa. Jasho ikaanza kunitoka. Mwanza kupokea simu yake mbele za watu nikaona aibu. Mbona upokei? Bresi alihoji. Hmm. Itakuwa kuna mtu anamtongoza naye anaogopa. Aliongea Sauda. Hamna hata. Huyu ni kaka yangu na nimemkasirikia ndio maana anapiga piga tu ovyo ovyo. Niliwadanganya Sauda akaniwahi na kuchukua simu. Sauda hapana 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 usipokee. Niliongea kwa uoga utadhani na chinjwa ila Sauda ashapokea kisha akaweka rudi speaker. Usikatee naomba ukubali. Kuna kitu cha muhimu nahitaji kukwambia. Uende unaogopa kwa sababu hujanizoea ila kubali leo tutoke. Maneno ya Ibra yaliyomfanya kila mmoja akae kimya kusikiliza huku mimi nikiona aibu kwa kuisi kama nimenyeshwa na mvua. Huyo ni Hiyo sauti kama vile sio ngeni. Aliongea Brest taratibu. Shika simu yako mwambie umekubali. Sauda aliongea polepole kisha akatoa rudi speaker na kuniwekea simu sikioni. Mbona uongee au hutaki kutoka na mimi? Sauti yake ilizidi kunichanganya. Ah, kwa leo nina kazi labda siku nyingine. Nilijibu na kuwafanya wenzangu anione bwege la kutupa. Sio poa ujue. Aliongea kisha akakata simu nilihisi kupumua kisha nikawaangalia wenzangu waliojifanya kuwa bize na mambo yao wakati walikuwa wameniangalia. Bresi aliniangalia akitamani kujua ni nani amenipigia. Jioni nikiwa bafuni alikuja Bresi akagonga mlango wa bafuni. Nikajua atakuwa yeye hivyo nikafungua. Akaingia moja kwa moja na akaanza kuoga. Yaani wewe umekosa mabofu mengine kwani? Bwana, nimemwisi kuoga na wewe, unajua tena? Hmm. Afu naonekana mwenye furaha. Kuna nini kwani? Haya hata sijui ni sema nini. Ila kwa kweli naishi kama vile nakosea ila mwenzako nimemuelewa mtu. Na unajua kabisa siwezi mfata nikamwambia ila nampenda sana. Hmm. Kwani huwezi kumwambia jamani? Eh, kamwambie tu. Nilimjibu hivyo. Mm, hapana, ingekuwa wewe ungeweza. Mimi naogopa. <laughs> Bresi. Yaani wewe na ujanja wote huo ushindwe kumwambia unampenda. Eh, utakuwa mshamba bwana. Mimi siwezi kufa na hisia zangu alafu naye mpenda eti namuona. Eh, vipi naye akachukuliwa na mtu mwingine? Mm. Hmm. Fa unajisemea tu. Wakati mwenyewe huwezi na huwezi kwa sababu hujawahi penda mtu. Maana sijawahi kuona na mtu mwingine zaidi ya Clinton. Clinton mwenyewe anamwogopa. Nilijikuta na cheka huku nikiwaza kama kamsemia Clinton, ina maana hampendi tena sasa. Kwa hiyo atakuwa na nani? Hapo nikashtuka kidogo ikabidi nimhoje. Wewe sio Clinton? Ina maana nani unayemsema sasa? Kwa hiyo kama sio Clinton, ni nani huyo ambaye kauchanganya moyo wa mrembo wetu? Hakujibu alichukua taulo akajifuta huku mimi nikiwa nimemaliza tayari 
tulifika chumbani bado nimemganda na swali moja ili anieleze kampenda nani nimjue huenda nitamsaidia nimempenda jamani hadi aibu kusema ninashinda mwenzako da aliongea brace akificha uso wakati huo tukiwa wawili tu chumbani ina maana mimi sio rafiki yako hadi shinde kumsema brace sema basi mbona siku mimi nikimpenda mtu na kuambia tu hmm? au ni Clinton We, ehe, ehe, sina hata habari naye. Nampenda mtu mwingine kabisa. Tena ni kama kaka yangu. Ah, ni mjinga mimi. Ni kama kaka yako? Sasa ndio useme nani? Au ni Ibra? Niropoka kisha nikajishtukia na kumwangalia mwenzangu anayetikisa kichwa kwa sheria. Ndiye kabisa sijakosea. Yaani ni Ibra. Ibra ndo Umempenda? Niliuliza mara mbili mbili. Aliniachia mikono na kujitupia kitandani na kujifunika shoka. Ndio Fahima, nimempenda. Yaani kila nikimwazia na hisi kuchanganyikiwa hivi. Ah jamani, kaa kupenda ndio iko hivi jamani. Ah najihisi raha nikimuona. Yaani muda mwingi nakuwa na mwaza, kuna wakati hata najilazimisha kulala ili ni mote. Brisi, ni kweli unachosema? Ili moja kwa huzuni huku nikijilazimisha kutabasamu. Ndio ni kweli nampenda. Ujue fae, kwa Clinton sijui ulikuwa ni utoto tu ila kwa Ibra. Na hisi kabisa sijielewi tena. Yaani ah, kama ni ule wimbo wa Nandi kwangu mimi hazipo yani na nampenda. Aliongea kwa hisia nikaliona hilo kwenye macho yake. Japo alinivunja moyo kabisa maana mwenzangu kampenda mtu ambaye nimempenda. Haujafurahi au na umechanganyikiwa kuhusu upendo wangu kwa kaka yangu? Jamani, ah, selewi mimi ila upendo uzoeleke. Aliongea Bresi. Bresi, mimi sijachanganyikiwa hala nini. Ila na sio kama eti sina furaha ila nimefurahi kuona rafiki yangu amepiga hatua ya kwanza kumpenda mtu. Mi bado sijaelewa kama anaweza penda. Baada ya kumwambia hivyo alinyanyuka na kunikombatia. Huku akiwa na furaha sana na kaomba nimsaidie ili amfikie Ibra. Sikuelewa vipi nimsaidie ila ni rafiki yangu natakiwa nijue kipi nifanye. Baada ya kuvaa vizuri tulitoka domu tukawa tunazurura bila mwelekeo mara twende hivi turudi hivi mara tukimbizane ndo maisha yetu ivane. Simu yangu iliyokuwa kwenye mfuko wa suruali ya Bres iliita. Nikatega mkono kuchukua anipe akanipatia. Nilipoangalia mpigaji nikashtuka baada ya kuona ni Ibra. Nitamani kupokea ila nikashindwa. Nikakumbuka namna Brace alivyokuwa na furaha kuniambia nampenda Ibra. Ndo haraka nikakata na kuweka silent kabisa. Kitendo hicho Brace alikishangaa huku Ibra kikemkera bila kujua sababu ya mimi kumfanya hivyo. Moja kwa moja alinitafsiri kama binti mwenye majivuno na mwenye mambo mengi. Akajaribu kumtumia ujumbe Brace. Ha, jamani fei mimi. Aliongea kwa furaha akiwa akaangalia simu yake. Ni tena. Ibra kan texti, yani napenda na vyokea jamani. Unakuta mara nyingi anantumia message kunijulia hali kama hivyo yani. Nitabasamu huko nikimtakia best wishes za kutosha, akaanza kujibu. Ibra akamuuliza wapi atakuwa na yupo na nani? Brace akajibu yupo na mimi. Kwa hiyo Ibra akamwambia afanye juu chini, Brace anishawishi tu anane naye. Vipi baby? Hmm. Anataka tuonane ni raha. Anaenda sasa mwisho mudi kuishe. Mm, tunaenda wote. Mm, hapana, mielewa hapana jamani. Natakiwa kuhudhuria discussion. Ah, poa, mimi ngoja niwai niende. Aliondoka na kuniacha mwenyewe nikiwa na mawazo namna ya kufanya ili nisimpende tena Ibra. Nilimtafuta Sauda, alikuwa kwenye kikundi chake kimoja huwa anafanya sanaa. Nikaingia bila ruhusa, director wao akaisi labda na mimi nimeenda kujoin kwenye group lao. Ah, uh, wewe ni mshirika mpya kwenye club hii? Mimi hamna ni kabla sijamaliza kujibu, alifika Sauda na kujibu. Anajua kutunga huyu, eh hey, wewe acha. Yaani ukitaka kukielewa kipaji chake, ingia kwenye page yake ya Facebook. Yupo vizuri ile mbaya. Kuna wakati huwa nikisoma natamani hata hadithi zake zingekuwa ndio sin napewa kuigiza. Ha, kweli 
Bwana kama mtu akiwa anajua kutunga ni dhahiri kabisa anaweza pia kuigiza. Karibu kwenye club yetu. Na imani utatambua kipaji chako dada mwandishi. Nitabasamu kwa kusikia jina hilo la dada mwandishi. Nikamrejeshea mkataba wake huku nikamwambia. Sawa, kuingia kwenye klabu hii nitaingia ila kwa shariti. Iwapo mtanruhusu niwe mtunzi wenu kwenye baadhi ya video. Okay. Kama nitapata muda wa kufuatilia simu zako, nitakupa jibu. Kama inafaa au kama kutakuwa na mistake, nitakufanya ongeze juhudi zaidi. Alinchekea nami nikacheka huku Sauda akiendelea na maigizo yake. Namna alikuwa akiigiza ilikuwa anacheka sana. Utadhani kweli yani? <laughs> Jamani Sauda kaumbiwa vituko sio siri. Upande wa Brace alimwona Ibra akiwa na rafiki yake wakaagana kisha Ibrahim akawa anaenda uelekeo wake. Alimshangaa baada ya kumuona mwenyewe akamhoje. Mwanzume mwacha wapi? Sio kawaida yenu. Alimuita Brace Maksudi akijua kabisa nami pia mtaongozana naye maana mara nyingi tupo wote. Ah, leo alikuwa busy labda siku nyingine. Busy? Busy na nini tena? Yupo busy na group discussion, group lao siku kama ya leo ndio huwa wanakutana. Okay sawa. Ila ingependeza kama ungekuwa wote ila kwa kuwa umefika wewe anyway sio mbaya. Walianza story huku Brace akijaribu kuweka hadithi pasuko sefra. Mwisho akataka kujua kitu cha muhimu kamuitia. Ibra akakosa pa kuanzia maana mlengo hakuwa yeye. Sasa kwangu imeshindikana. Ah, ni kwamba aliongea kisha akatoa kadi kwenye begi yake na kumkabidhi. Invitation card. Nukusu graduation. Okay, ah mdogo wako kumbe anaitwa Ramadhan. Ndio, ina maana hukujua ile siku mmekuja. Ah, hatukupata hata muda wa kuulizana majina wala kutambulishana ila afadhali nimemjua. Brace alijibu akiwa kamwangalia usoni Ibra. Ibra akambinya kipoa chake. Brace akatabasamu. Mhm, <coughs> karivyo. Kadogo lakini kakopoa sana. <coughs> Mimi nikopoa sana. Kiaje labda? Aliuliza huko akijiangalia. Ibra alimwekea mkono begani kisha wakaanza kutembea kurudi chuo maana alikuwa nje kidogo na chuo. Upande wangu nilikaa hadi nikachoka kumsubiri Sauda. Ila baada ya kumaliza Sauda maigizo yake, alikuja kwangu huko akinchokoza kuhusu appointment niliyoikataa. Mpuzi kweli wewe? Elimu michezea fursa nzako anaangaikia kuwapigia simu wapenzi wao wakiwaomba mtoko ila wewe umeichezea fursa. <laughs> Aki tena na kuona wa hovyo kabisa. Sauda, wewe acha tu bwana. Mimi mwenzako nimevurugu hata sielewi mimi. And the way najiona kama mtu mwenye nuksi kila kwa kicha. Eh, hey, lazima uwe na nuksi. Kama unaogopa mlango wa mapenzi na kuingia huwezi wakati ndio sabuni ya nuksi. <laughs> ah, haziwezi kukuisha na kwambia. Alibadili nguo zake na kuchukua mkoba tukaanza kutembea kuelekea dom. Akaoge maana alikuwa amesweti hatari. Sauda, sio hivyo. Hivi kuna ulazima wa mtu kumpenda mtu ambaye rafiki yake kampenda? <laughs> Usikwepe wala kupindisha, kuna kitu tena kati yako na Brace. Alipongia hivyo nikaona ni bora kukuepesha mada ila akajua kabisa na danganya. Sema akaamua tu kunisupport, hakuna namna. Mimi kila siku naongea, Brace sio kabisa ila hunielewi. Poa. Ngoja tuone mwisho wake itakuwaje. Kimoyo moyo alijisemea wakati tunakaribia dom, nilimwona Ibra na Brace wakiwa mbele yetu. Brace aliingia dom huku akimpa ishara Ibra asubiri wakati huo, Sauda akanishika mkono na tumemkaribia Ibra kwa uoga haraka nikageuka kumpa mgongo. Huku nikiuachia mkono wa Sauda kwa nguvu. Ha, fai. Unakicha nini? Ndio stari gani hiyo? Sauda aliongea kwa sauti hadi Ibra akasikia na kuniona. Fahima aliniita ikamfanya Sauda aelewe kuwa namkwepa Ibrahim. Ilibidi nigeuke kumwangalia maana sasa sina njia nyingine. Ilibidi tusogee kabisa karibu yake. Tulipomfikia nilimsalimia pamoja na Sauda akanishika shavuni huku akiniambia. Unaona raha kunifanyia vituko. 
Nitabasamu wakati huo Brace anarejea kutoka domo akiwa kashikilia kitu mkononi. Alipotukuta kwenye hiyo hali, alidua. Kwanza aliniangalia kwa wivu, yani mpaka hapo alihisi uenda hata mimi na mtaka Ibra. Eti rafiki yake, discussion imendaje? Alimuuliza Sauda. Discussion Sauda aliuliza kwamba ni mtu ambaye alikuwa haelewi chochote akoje kwa mshangao. Mm, hapana, yeye si wa group letu Ibra. Huyo ni wa group jingine. Nilijibu huku na cheka ndipo akaja Blaise na kumuita Ibra akawa amesaidia kusolve tatizo. Nimeipata kwa tabu ila natumaini itakusaidia. Alimkabidhi calculator kisha Ibra akaniangalia bila neno na kumwambia Blaise asante kisha akageuka kuondoka. Mm. Wow jamani. Kijana ni wa moto yule. Paka vinyoeleo vimenisisimka. Ah. Nimeisi kupagawa mwenzako. Ndio nani yenu yule? Sauda alihoji wote tukamkodolea macho. Mkinikodolea macho mnakuwa na maana gani sasa? Ni nani yenu huyo? Alihoji tena tukajikuta tunatoa majibu tofauti. Kaka yetu. Rafiki yetu. Mimi naijibu kaka yetu lakini Bracey alijibu rafiki yetu. Ha, wanafiki nyie. Hata majibu yenu yamepishana msinidanganye. Aliongea Sauda na kuingia domu. Menjoy ile wewe. Nilimhoji Bracey. Ndio, tena sana yani, yani sana sana sana. Bracey aliniambia huku akiwa haamini amini akawa anashika huku na kule akiruka ruka kuonyesha furaha yake. Natakiwa nikae mbali na Ibra ili nisijaribu furaha ya Bracey. Naona Bracey ana furaha sana anapokuwa karibu naye. Mimi kama rafiki yake nafaa kumwachia kila ambacho kitampa furaha. Nijisemea mwenyewe huku nikitembea kuelekea domu. Kesho yake asubuhi tuliamka na mishemishe za hapa na pale kila mmoja anawaza masomo kwa kipindi chote hicho Bracey alikuwa na furaha sana. Mimi pia ilibidi niwe na furaha. Japo moyo wangu haukuwa mwepesi kumondoa Ibra. Ila kwa fosi lazima iwe hivyo. Nahitaji kuishi maisha furaha na amani. Siku hiyo na tarehe iliingia Rekcha akatoa kazi ya kila mmoja afanye mwenyewe. Tukapewa siku mbili kamilike kila mmoja na kazi ya kutape. Sikuwa na laptop, nilitegemea zaidi simu yangu lakini kwa kipindi hicho cha haraka haikunisaidia maana ilikuwa imejaa kila nikijaribu ku restore inashindikana kwa haraka. Do kisikia kifo cha nyani miti yote utereza ndo leo. Kesho ndo tunakabidhi kazi alafu mi bado kabisa. Nilijisemea wakati huo Bracey yeye alikuwa akitumia simu yake kuandaa kazi. Nikakumbuka anayo laptop nikamfata nisaidie. Nilimwazima mtu toka wiki iliyopita anaona movie na sitaki kumuomba atanichukulia vibaya. Alinijibu namna hiyo nilihisi kuumizwa na jibu lake maana kwa sasa mimi ndo mwenye uhitaji zaidi. Bracey Nikameza kuandaa kazi na mrudishia simu inanisumbua sana. Eh, jamani, kweli mimi naweza kukunyima ku wewe? Eh? Nimetokea tu mtu ambaye namheshimu sana. Tunasali naye kanisani na aliniomba kwa unyenyekevu, kwa hiyo siwezi kumnyang'anya. Wewe unajua kabisa mimi sipendi kutumia simu kutape. Okay, usijali. Niza tafuta namna nyingine nipate msaada. Wewe endelea na kazi. Nilimwambia kisha nikatoka nje kujikalia kwenye kibweta. Niliwazia watu wote na wajua wengi na usoma nao kwa hiyo watakuwa bize pia. Hivyo nikakosa msaada. Nikaona ngoja hata niende kwa Sauda. Labda atanisaidia huwa haishi mipango. Sasa kama simu yako ni mbovu tutafanya nini jamani mami? Aliongea kwa huzuni huku akiwaza na kuazua kipi cha kufanya. Ah yani atasielewi kazi yenyewe ilivyojiwe. Ah yani sijui atatufanya nini mimi? Nilijikuta hata natamani kulia. Max 15 sio mchezo. Halafu sifai kuikurupukia. Natakiwa nifanye kwa utulivu. Na muda huo vipindi vingine vilikuwa vinaendelea. Fanya hivi. Kazi yako ikiisha mimi jioni tu nakuletea laptop. Na kwa idi mpaka kufika kesho utakuwa umekamilisha kazi yako. Aliniambia Sauda. Utatoa wapi Sauda? Wewe mwenyewe huna. Wewe hivi unataka msaada au unataka na yasio kuhusu? Subiri jioni na kuletea. We andaa kazi na reference na kila kitu. Sauda asante, yani na hata sijui ni simeja ni. Nitakushukuru ni sana sana. Mone, eti ulivu, unanishukuru nini? 
Unandhalilisha mini superstar bwana wa badai Ujue kama natafuta mashabiki Usirudia kunishukuru Saudacha basi utani Mina kushukuru kwa sababu siku zote upo na mimi Hata iwe nini Na kupereka eti Unanipenda ya eh? Wakati nalunaga chawa tu mwe uwewe Adekebisha na yezaki ya kondoka Maneno alioniambia yalinipa matumaini haraka nikaanza kuangaika kutafuta pointi na malekezo ya kushiba juu ya kazi tuliopewa. Nikaenda hadi library nikiamini kabisa jioni na letoa laptop. Kweli ilipofika jioni Sauda akaniletea laptop. Kisha akakaa karibu yangu ili nifanye kazi kwa waraka akiwa ananisomea mimi na tape. Haikuwa kazi ngumu sana istoshe mimi ni mwandishi. Ikitokea swala la uandishi huwa nipo faster sana. Wakati huo Ibra alikuwa kwenye darasa hilo hilo nilipokuwa mimi na Sauda. Aliniona nilivobize akabaki kuniangalia tu. Hakuondoka hata alipomaliza shughuli zake mida ya saa 5 usiku ndio nilikuwa nimekamilisha kazi yangu vyema wakati huo Sauda kashapitwa na usingizi tayari. Nilikuwa nimechoka mikono na watu walikuwa wameisha mle ndani. Kifupi tulibaki watatu tu. Nilibaki kupiga miayo huku nikijitahidi kujizuia kusinzia. Kesha nikaanza kumwamsha Sauda am ke tukalale kwani ilikuwa imeshatimia saa tano na nusu sio mchezo. Ah kwani umemuliza kazi? Ndio, asante kwa kunipa company. Okay, hakuna kulala, sijakupa company bure. Natakiwa kurejesha laptop ya watu. Maana niliambiwa saa mbili tu niwe nimerejesha na hisi ataniua. Eh, Sauda. Kumbe we ina maana niliongea akaona anampotezea muda, akachukua USB na kuchumeka kwenye simu yake akahamisha kazi yangu kisha akaniambia ni msindikize arudishe laptop ni ndani ya chuo ila ni mbali kidogo na bweni istoshe ni usiku watu wameshalala japo sio wote wengine wapo nje unaogopa kunisindikiza usijali tena mwenyewe maana nisipoipeleka leo kesho asubuhi nitamkwamisha mwenye nayo kwani anaenda nayo kazini Hapana Sauda, umeangaika kwa ajili yangu, siwezi kukufelisha. Nilimwambia kisha nikainuka kumsindikiza ila kabla hadijafungua mlango. Tukasikia sauti nyoma. Watoto hakike, mkatembe tembe usiku hamuoni ni hatari sana jamani. Hamwezi kwenda peke yenu. Aliongea Ibra ndo nikageuka kumwangalia. Eh kaka Ibra, wewe ndo ulikuwa hapa? Nilimwoje hivyo. Alafu mimi sio kaka yako. Mimi ni kaka yake na bless, bas. Tendeni wasinikize. Asante sana kaka yangu, barikiwe kweli. Ah, nimejifanya jasiri lakini nilikuwa naogopa hatari. Alijibu Sauda. Ibra alipitisha mkono wake kwenye shingo yangu, akawa ameweka kwenye bega la upande mwingine. Mimi nikaa naona aibu kweli. Tulianza kutembea mdogo mdogo. Sauda ni mtu ambaye hawezi kukaa kimya hivyo, hali yetu ya kimya ilimchosha. Akaanza kuongea kwa kuuliza sio mwoso. Ehe kwa hiyo umesema faima sikuite kaka. Sasa uona pendelea kuiteje ili na mimi niwe na kuita hivyo hivyo. Nilimwangalia Ibra na yeye akajikuta ananiangalia kwa aibu na uoga. Haraka nikashusha macho yangu akacheka tu. Kisha akamjibu Sauda akiwa bado kaniangalia. Anita alivyokuwa akiniita awali. Yaani jina langu kwa ufupi. Ibra alijibu nikajikuta napata hisia za hovyo na namna alivunishika da ndo hatari. Ndio nani sasa maana mimi sijajua bado. Sauda alihoji. Ibra. Napenda zaidi akiniita hivyo. Ila wewe hata ukiniita kaka sio mbaya ila sio mtu kama yeye kuniita kaka sifurahi. Alijibu nikajikuta na muangalia tena. Baada ya kukuta kaniangalia nikajikuta nataka kuinamisha kichwa changu tena akawahi kunishika kidevu. Sauda akiwa hana hili wala lile maana alikuwa mbele yetu wenzie tulisimama ghafla tu na ghafla hiyo hiyo. Ibla alisogeza uso wake kwangu akanikiss. Hapo ndo Sauda alegeuka baada ya kuona kimya. Kwa kitendo kile nilishtuka sana, nilijikuta na msukuma kwanza kisha nikamnasa kibao cha nguvu maana sikutarajia. Ibra alijikuta anashika shavu lake huku akiniangalia. Sauda aliangaa kicheko cha hatari huku mimi nikijikuta kuwahi kwenda safari ambayo hata sijui ni wapi tunaelekea. Nikampita Sauda mwenyewe aliyekuwa akinicheka. Unacheka? Nakapenda sana ila kajinga kweli kweli. Naisi kama bado ni mgeni kwenye huli mwengu. Ibrahimu aliongea kumwambia Sauda. 
Ndiyo, Faima hajawahi kuwa na mtu kwa anavyomuona. Na atakusumbua, wewe acha tu inabidi ufunge zikaze. Sauda alimjibu Ibra hadi Ibra kajikuta anavutiwa naye kwa ucheshi wake. Mimi mwanzo alikuwa mbali sana kichwani, tena alikuwa ni debe. Nikikumbuka namna alivonishika na kunikis. Da, nilikuwa naona kama nataka kuzimia vile. Faima, subiri njeri upita sio sahihi. Aliongea Sauda nikasimama. Walinifikia lakini sikuwa na ujasiri tena wa kumwangalia Ibra kwani tukio la kisi lilikuwa kama mtihani kwangu halikuisha. Ibra alijua kabisa akanipa kisi ambalo siwezi kulisahau maana ni kama fest kisi kwangu. Sijawahi pata toka kwa mwanume yote ule. Tulifika mahali tulitakiwa kupeleka laptop Ibra hakufika. Alibaki nyuma kidogo ili asilete shida kwa kuwa mtu mwenyewe aliyemwazima Sauda laptop pia alikuwa kiume. Kwa hiyo wewe hii ndio sambili eh? Mbona unapenda kunifanyia hivyo lakini? Au kwa sababu unajua nakupenda? Kijana ailalameka. Jamani wizi, mambo yalikuwa mengi ndio maana imekuwa hivyo ila samani bwana. Sio nimefanya kusudi, nisamee. Elimlazimu aombe samani na kujitetea sana kwa sababu yangu. Nilimuona ni watu tofauti kabisa na Bless. Yupo tayari kunifanyia chochote ili hali sijawahi mfanyia kitu baada ya kuomba sana alisamehewa japo bado kwa shingo upande tukaanza kuondoka ah kama zoba ni da kwa nini mimi nilimtuma nipende sikirele chake tu aliongea Sauda hadi nikacheka yani wewe umemkosea alafu baada ya hapo unamngonga ah akwende zake bwana alijibu wakati huo nikagunganisha macho yangu na ya Ibra nilijikuta narudisha sila zangu za awali na kutangulia kisha nikawaacha nyuma Walikuwa wanakuja Ibra alipoona tumefika na tayari tumeingia domu aliondoka zake. Mimi kitanda kilikuwa na kunguni sijui maana kila nikilalea ubavu huu na yuna taswira yake. Nikilala hivi ile kisi na kuja. Kwa hiyo hapo ndo nilikuwa napagaa zaidi. Nikaona suruhisho hakuna kulala. Nilinuka nikakaa Sauda akaniona na kuropoka wakati hata Bruce hakuwa amesinzia. He, kisi ya Ibra imekuzuzua eh? Ndio usingizi au upate, usijali utazoea tu. Neno lile lilimchoma sana Bruce. Mpaka kabaki anawaza Ibra yupi huyo wa kunikisi mimi. Yaani alibaki kujiuliza kama nimeonana na Ibra au vipi. Na hiyo kisi aliyohitaji ya Sauda inamlenga nani? Mimi sikujua kama Bruce hajalala. Sauda spendi utani. Kwanza umjenga hanijui vizuri. Kwa hicho nifanyia leo, he, sitamsamee. Anadhani nimefurahi. Ni upumbavu tu yani ndio ulikuwa umemjaa. Baada ya kuroposha maneno makali, Bless akaisi huenda sio Ibra wetu. Maana Ibra wote tunamheshimu kama kaka. Na hata hivyo Ibra hawezi kufikia kiwango hicho. Ila alipokumbuka siku ameenda shopping alipokuwa akinisifia sifia na namna alivonishika shavu siku za nyuma kidogo, moyo ulimwambia huenda ni Ibra huyu huyu. Mungu wangu Hivi inawezekana vipi mimi na Bruce tukampenda mtu mmoja? Sasa Ibra na yeye aliwaza nini kufanya vile mbele ya Sauda? Hajui kama Sauda hana gasiri jamani. Bruce akijua ah hata nifikiriaje? Istoshe, ashaniambia nampenda Ibra. Nilikuwa nikiwaza na kuwazua juu ya hilo hatimaye kulipambazuka. Bruce aliamka. Alikuwa anaongea kinyonge kama anataka hivi kama hataki hivi. Yaani haelewi Kipi cha kufanya ili apate uhakika juu ya kile kilichotokea jana na maneno ya Sauda. Nilikuwa mazoezini kama ilivyo desturi yangu. Aliiwaza simu yangu, akaanza kuikagua maana password alikuwa akijua. Akaingia kwenye message kuangalia jumbe zangu na Ibrahim. Hakupata hata jina lake kwenye simu. Maana usiku nilifuta istoshe simu yangu imejam. Kwa hiyo ilikuwa inasumbua sumbua. Akapata wazo akaweka namba za Ibrahim kwenye simu yangu kwa sababu yeye alikuwa nazo kisha akamtexte. Mambo Ibra namba yangu alikuwa kaisevi kwenye simu yake moja kwa moja. Akajua ni mimi, akaisi labda nimekuwa mpole kwa ajili ya kesi. Akili ya kiume ikamjia akawaza ajifanye ananikaushia ili niangaike naye. Poa, kwa sasa nipo busy, najiandaa kwenda kazini. Utanitafuta baadaye. Alimjibu hivyo akisi kanijibu mimi. Nitaka nijue jana wirara saa ngapi. Sorry gani hilo? Ibra alihoje? 
Hamna nimeuliza tu. Hebu acha utoto nipo bize. Ibra alijibu namna hiyo ikamrejesha Brista Basam. Mm, hmm. nipo kujipa stress za bullet. Kumbe Ibra mwenyewe hataki shobo na Fahima. Mm, hmm. itamfanya Ibra isi kama Fahima anamshobokea. Mi na akili kweli. Aliwaza Blaise na kuanza kufuta message haraka haraka. Nikiwa narudi kutoka mazoezi nilikumbana na Clinton akaniganda akidai anataka kusanya kazi mapema. Mimi bado sija print wala kuzitoa. Nilimwambia hivyo. Basi naenda kukusubiria sawa. Ah Clinton na wewe, yani ukakusubiria hadi zitoke. Uone kama mdo wako utakuwa unapotea tu. Hebu acha ujenga bwana, mimi nikamilisha na kuletea. Ujue mahadi mimi ndio anakusanya kazi eh. Tena nakusanya kazi kwa siara. Sasa ukichelewa kuleta na wenzio hawatakusanya. Hivyo jitahidi. Kwa hiyo usipeleke kazi za watu kisa Fahima, aja kusanya. Ah ah sio poa bwana. Nadhani unamuelewa Clinton. Siwezi fanya kitu bila Fahima. Nipo tayari kupoteza kila kitu kwa ajili yako. Na usinizuie. Aliongea nilijikuta na muangalia kwa huruma, huko nikitamani sana hata kidogo angeuelewa moyo wangu unavyojisikia kwake. Yaani hata chembe hisia hakuna kwa Clinton. Wakati yeye hajawahi hata kuficha hisia zake juu yangu. Japo anatambua huwa anapitia changamoto haswa anapokuwa karibu yangu. Alipoona na muangalia sana akanikoa. Unanikoa sijapenda bwana. Najua. Unajua nini? Hakuna unachopenda kwangu ila taratibu utaanza kupenda. Mm. Si ndio eh? Aliniambia nikajikuta na cheka. Alinshika mkono safari ikaendelea. Nilifika dom akawa ameniacha nikaingia hostel nilimkuta Brace kachangamka tofauti na nilivyomwacha. Huku akijiandaa kuingia darasani. Fahima, ulimaliza kazi yako jana? Alinihoji nikajisikia tu kutomjibu maana alinyima laptop yake sasa ananiuliza ile iweje sasa Faima bwana mbona upo kimya lakini eh ulimaliza kazi yako jana Ni kamble sijajibu Saudi akadakia ndio alimaliza na tayari nimeshazitoa Niliposikia hivyo nilifurahi nikamrukia na kumkumbatia Jamani Saudi da asante sana yani hapa nilikuwa nawaza hapa Yaani kienda kutoa kazi kwa foreni tuko kuepo huko stationary. Ah. Na hisi kama ningechelewa kipindi. Ah, we usinishukuru sana bwana. Nimefanya vile ile usije ukachukua simu yangu ukaikagua. Ila sio kama nimekufanyia wema sana sema sikuwa na namna. Alijibu nikaanza kumcheka. Asante sana kwa kumsaidia fai wangu. Bresi alimshukuru. Nikamwangalia na tabasamu ikabidi nitabasamu. Tulielekea kwenye kipindi tulipofika tu darasani kila mtu alikuwa kashika kazi yake mkononi. Nilimwona Clinton haraka nikamuonyesha Brace na elekea wapi akatabasa mtu. Kwa sasa hana kinyongo na mimi nikiwa na Clinton japo kuna muda anakuwa hivyo. Nilipomfikia Clinton watu walikuwa na sira na mimi ila Clinton alinikumbatia. Mwachie kwanza useme ulimpa nini huyo kaka? Mdada mmoja anaitwa Johana alinihoji. Nilimpa nini? Nani? Unauliza nani? Clinton, yani kashindwa kupeleka pepa zetu tokea jana tumekusanya, alafu leo tunamuuliza eti anasema eti kisa mtu mmoja bado hajakusanya. Moja kwa moja tukao tumegundua ni wewe. Eh Johana, na wewe mbona hivyo mrembo jamani? Sinapeleka hata usiwaze, kazi imekamilika, hakuna atakayepata deshi, umeelewa? Clinton alimpoza kiaina huku akimshika mkono amsindikize kukusanya. Johana aliniangalia kwa hasira. Ukimuona tu unajua kabisa anampenda Clinton. Baada ya vipindi, Blaise alienda kanisani, ni mhudhuria ibada mzuri sana. Huku mimi nilimsindikiza Sauda kwenye maigizo yake. Huko kuna mtu alimis nikaombwa nishike nafasi yake kwa muda. Sasa mimi nazaje kuigiza wakati hata sijawahi. Eh, kama umeweza kuteka hisia za wasomaji kama mtunze, ushindi kuigiza kama hivyo. Kwa hiyo naomba ufanye Alijibu director wao nikaona sio mbaya nikijaribu. Kazi ilianza nilipewa uhusika wa kuigiza kama binti mpole asiye na maringo ila kutokana na upole wake amejikuta akionewa na watu haswa mabinti wenzake. Muda tunaigiza alikuja Clinton akakuta naonewa bila kujua tupo kwenye maigizo. Akaingilia kati ya raka na kuanza kupinga vikali kuhusu kinachoendelea. Clinton, hebu acha bwana hai ni maigizo sio kweli. Nilimwambia hivyo. Acha utani, mimi watu wakigeuza mdori, wanakuonea ukiwa mkimya tu. 
aliwaka kijana watu. Wewe we lazima njinuni. Hebu acha ujinga bwana. Mwenzako yupo hapo mbele ya kamera. Afu umeharibu kazi yetu. Ah, yani wewe na kuchukia. Sauda aliongea akiwa kamshika sikio na kumgeuzia kwenye kamera. Clinton alipata aibu ila wakati huo huo mimi na director tukapata wazo tukajikuta kwa pamoja tukiongea. Ndiyo inatakiwa. Aliongea director. Ya hiyo ni nzuri, niliongea hivyo. Wakati mambo haya yakiendelea kwa sababu tuliigizia nje kidogo na jengo la club ya maigizo ila tulikuwa ndani ya chuo kila mtu alikuwa anapita. Ibra aliona akakumbuka nilichomfanyia jana baada ya kunikisi. Baada ya muda tulikuwa domu. Tayari ni usiku na kila mmoja alikuwa akijiandaa kwenda prepo. Bresi akinisubiri maana nilikuwa bado najiandaa. Akaanza kunipiga story huku akijaribu kuniuliza baadhi ya maswali ya uchunguzi. Hivi kwa mfano ikatokea Ibra akakupenda. Vipi ni unaweza kumpenda? Sorry gani ro Bresi? Yaani kwa nini Ibra nipende? Kwa lipi labda? Ah hamna fei. Unajua mi nampenda Ibra kwa sasa. Ndio maana naweka tahadhari. Hm, tahadhari kwangu. Kweli kiwango chako cha imani kimekushuka. Hebu tuone bwana mimi nimeshamaliza. Nilimwambia tukaondoka. Nilibadili mada ili tusibaki kumzungumzia Ibra japo maswali yake yana ukweli kidogo. Nilijikuta na kosa raha japo nililazimisha ili mradi tu ni fry. Tulifika prepo tukaanza kujisomea muda tupo bize tukidiskasi wawili alikuja Clinton kujiunga na sisi tukasoma kwa pamoja huku tukibadilishana hili na lile tukijiandaa na mitihani ya semista baada ya kusoma na kuridhika na kuchoka kabisa Clinton aliomba tukaongee sehemu ikabidi muache Bruce akiwa mwenyewe huku Clinton akiwa na furaha kuona sina shida naye kwa sasa kitendo cha sisi kuondoka na kumwacha Bruce peke yake hakufurahia Alitamani tuendelee kwa pamoja. Ilimlazim arudi dom akiwa mwenyewe hakumkute yote hata Sauda hakuepo. Hapendi ukaa mwenyewe. Alichukua simu yake na kumpigia Ibra. Ibra alikuwa busy na kazi za kampuni hivyo alimkatia simu. Kitendo hicho kilimkera zaidi akaona hakuna anempenda. Kila mmoja uko busy na mambo yake tu. Alifunga mlango akalala akiwa peke yake chumbani. Hakutaka mtu yeyote. Wao wanapenda kunitenga. Hata mimi leo nitaonyesha kuwa ninao uwezo kuwafanya chochote. Alilala akiwa na wazo la kutotufungulia mlango. Huko mimi na Clinton tulikuwa tukipiga story mbili tatu huku tunacheza drafti. Naweza sema tulikuwa tukicheza kamari maana tuliwekeana amana ya pesa japo haikuwa kubwa. Na kama huna pesa inabidi useme siri yako. Nimekushinda naomba pesa yangu. Alinishinda Clinton. Ah sasa pesa gani? Mi nimeishiwa bwana. Okay. Sidhani kama ni pesa tu. Kwa hiyo nataka nikupe siri gani sasa? Yako we kama wewe. Inakutatiza mpaka unaisi kukasirika. Kila ukijaribu kuitatua inakungangania. Hmm. Sasa hiyo ni siri au ni kikwazo? Ndio ni kikwazo na ni kwa sababu sitaki kujua siri zako. Uenda ukatamka kwa kinywa chako, unipendi, ukome nivurugia modi. Nilicheka nikakumbuka tatizo langu kwa sasa ni simu yangu inayonisumbua. Nilimwambia kuhusu simu yangu yeye mwenyewe akanicheka na kuomba simu yangu aione nikampatia. Alinikabidhi simu yake baada ya kutoa laini na kuweka simu yangu. Yaani alifanya kama mabadilishano hivi kisha akaniambia nisijari anaenda kutengeneza. Clinton, sio sheria za mchezo hizo bwana. Mimi sipendi kukuona ukiwa na hofu wala wasiwasi. Na kama singe kwa simu yako kuwa mbovu, yule jamaa singe kukisi siku ile. Unajua niliumia kiasi gani? Nilishtuka baada ya Clinton kuongea namna hiyo, nikaisi huenda aliniona. Nikikisiwa, Mungu wangu. Aibu hii nitaificha wapi mimi? <laughs> Au Sauda ndo kamwambia. Niliweza hivyo kisha akanishika begani tukaendelea na safari. Nilifika dom nikikumbuka kiss niliyopewa na Ibra kisha kauli ya Clinton nikanishtua. Isinge kwa simu yako yule jamaa singe kukisi. Ah. Nimekuisha Fahima. Yaani siwezi fanya jambo nisifumaniwe. Au nina nyota maarufu sema sijui. Mm. Nilifika kwenye mlango wa room nikajikuta naanguka baada ya kumkanyaga mtu. Ah. 
La, mbona leo imekuwa mbaya hivi kwangu? Nikiwa na za hivyo, nikageuka si nikamuona Sauda mlangoni akiwa kaulamba usingizi. Yaani alikuwa haelewi kama kalala nje. He, Sauda. Nilita kwa sauti. Faima, sitaki usumbufu, ndio kwanza nimelala. Alinjibu hivyo nilianza kumpiga mateke ya mapaja ili amke. Haiwezekani alale nje. Kwani ndani kashindwa kuingia? We mjinga, unizaje kulala kistarabu tena kwa koroma wakati upo nje? Sauda alijinyosha kisha akaongea. Nilalewa wapi sasa? Eh, na unajua usingizi ukinijia huwa sijielewi. Na brace kagoma kufungua mlango. Haya, tafuta na we mahali pa kulala. Nilichoka. Ina maana kweli brace katufungia nje? Nilianza kuamsha na kumuamsha kwa kumuita hakuitika. Nikatoka hadi nje nikazungukia dirishani, brace hakuamka wala kuitika jamani. Nilisi kupagawa. Brace jamani tufungulie basi tuingie. Sauti yangu iliwafanya wengine walalamike wakidai na waribia usingizi. Ndio kwanza alikuwa amelala. Sasa tufanye nini Sauda? Brace kalala fofofo. Na mki, da. Sasa tulalaje nje? Ngoja nipigie simu. Yaani hayo mimi yote nimeshafanya ila jamka wela la tu. Nijikuta na shuka chini taratibu mawazo ya uoga akanijia na kuanza kujiuliza kama Bless hajamka kwa kuamshwa kote huko vipi akiwa amekutwa na tatizo au kuzimia. Mungu wangu, au labda amekufa. Nijiuliza yote hayo nikatamani nimshirikishe Sauda ila nafsi kaniambia tulia mtajua kila kitu asubuhi. Tuilala pale hadi kuna kucha wanafunzi wengine walipita na kuanza kutupiga picha. Huku kila mmoja akimshambulia Sauda na picha namna alipokuwa kalala. Hana hata habari na mtu mtoto wa jamani. Sema tatizo ni maarufu na anavuji kutaga sile kwini. He, ndo ikawa changamoto hapo. Sasa ndo tunashtuka tunakuta tumezungukwa na kundi la watu wakitupiga picha huku wanatucheka hatari. Mungu wangu. Ah, tumekutwa. Nijisemea huku nikishika kichwa ndo nimwamshe Sauda. Sauda alifumbua jicho moja akaona kama kuna mwanga wa kamera hivi akagundua kabisa kimeumana. Akawaza fanye nini ili kuwazuga watu? Ah, fei na wewe. Hujijo tunavyosumbua eh? Na jana nisinge kuleta huku ungejoy hali ya hewa wewe. Aliongea hivyo. Mungu wangu, tangu lini mbea kukawa na joto la kumtoa mtu nje alala? Oh, fai, nishike kwanza isiniweke mapozi mengine zaidi. Aliongea kisha akaanza kujinyosha nyosha watu wakaacha kupiga picha. Mbona mmeacha? Ina maana umetaka picha za bila mapozi jamani? Nye wa shamba nini? Na lala nikiwa nimejiachia kisha meacha kurekodi. Wajinga, tokeni hapa. Aliwatimua ndipo Bracey akafungua mlango. Ha, Sauda. Fei. Alijifanya na shangaa. Sauda akaingia naye ndani mazima maana alichotufanyia kwa kweli hatuwezi kusahau wakati huo mimi shingo ilikuwa inauma. Mbavu ndo usiseme. Sauda Niachie basi, huo ni naumia au unajisikia raha ukiniumiza? Bracey alihoji kiupole. Sauda alikuwa akiema kwa nguvu mwisho akaona amwache tu. Hana cha kumfanya chochote maana anamwelewa vyema Bracey. Sema mimi ndo huwa sikubaliani na Sauda. Bracey, mbona kuamka kufungua mlango? Hivi unajua nilikuwa na wasiwasi na wewe kiasi gani? Upo sawa kule una tatizo lolote? Eh, hauumi. Unajua nilikuwa na hofu kiasi gani ulipokuwa huamki? Nilihisi labda kama kuna jambo limekupata. Niliongea kwa huzuni na hasira. Yaani umeshindwa kujihofia we ulielazo nje, unakaa kumhofia yeye. Upo sawa kweli? Hivi unachokifanya unakifikiria? Eh? Sio sawa Fahima, binadamu umekuzidi. Ninao uhakika asilimia mia kabisa blesi katufungia nje makusudi. Sauda, mbona napenda kunlaumu sana? Mimi sikufanya hivyo kusudi ni vile jana nilikuwa na homa kali sana jioni na nirudi bwanini nikawakosa wote. Nikakosa hata mtu wa kumtuma dawa dukani. Ndio nikamwomba Jennifer kwenye simu akaniletea. Sasa ameniletea Pritton nikameza maana na kichwa kilikuwa kinaniuma pia. Sasa ningewasikiaje? Alafu nijisahau tu nikafunga mlango maana nilijua hadi mje ukali wa dawa utakuwa umeshapungua. Ningewasikia? Ah, kwa sasa unaendeleaje? Upo vizuri si ndio? Ili mhoje hivyo. Ndio nipo vizuri kwa sasa. Japo bado kichwa kinaniuma. Hebu acha unafiki Bracey. Maisha ni mwangu sipendi mtu mnafiki. Bracey wewe utakuwa na sababu tu. Faima, 
acha kujifanya mjinga. Huoni makosa yake kama kipofu. Siku na wewe umfanyie hivi ndio utamuelewa. Sauda aliongea. Sauda inatosha sasa. Mara nyingi umekuwa kinalaumu na kunikazia kwa fahi makuwa ni na hiki mara kile kwa sababu nisizojua. Kwani mimi ni poje na yeye poje? Mbona tupo sawa? Na kama unaona uivu mimi na fahi makuwa marafiki basi baki naye. Yote tu ni kwa sababu najua hujawahi kudumu na rafiki mmoja basi baki naye. Bresi aliongea na kutoka nje akiwa kanuna hatari. Eti uivu. Ya mimi ni kuonea uivu wewe kisa Faima. Sioonee uivu. Ila nataka ni mfumbue Faima macho maana kawa kipofu. Hakuoni vizuri anakupenda kizezeta tu na utamwaribu. Sauda aliongea hivyo. Sauda inatosha sasa. Ni kweli labda usiku wa jana alikuwa anaumwa. Mbona unakuza mambo sasa jamani? Mimi sipendi ugomvi bwana. Nilimwambia kisha nikatoka nje kumfata Bresi. Nilihangaika kumtafuta huku na kule na muda wa kuingia darasani ulikuwa na karibia. Nilimtafuta sehemu zote sikumpata. Nikaikumbuka sehemu moja huwa tunakaa wili tu. Taratibu nilisogea hadi sehemu ile nilimkuta kakaa kwenye kibweta kajiinamia tu huku akilia. Kilichokuwa kikimliza ni namna ambavyo Clinton alikuwa akimchukulia mara ya kwanza tulipojuana naye. Bracey alianza kumpenda Clinton taratibu na kamili kabisa ipo siku Clinton atamu approach. Akaikumbuka vyema sana siku hiyo. Akiwa busy kujiandaa kwa fra ili atoke akakutana na Clinton alimuita. Alituita pamoja ila mimi nikatoa visingizio kibao kikubwa Bracey aende mwenyewe. Naonekanaje? Alinihoji hivyo kama malaika vile. Nilimwambia hivyo. Unahakika kwa Clinton atasema ukweli leo? Naisi maana namna nilivyokuwa nikimuona akiwa karibu yako anakuwa kama kapoteza network hivi. Tulicheka kisha tukagunganisha mikono. Blessi akawa ametoka, mimi nikaendelea na mambo yangu huku nikitamani akaipate fry ya moyo wake. Siku hiyo Clinton alikuwa akafanya maandalizi ambayo yalimgarimu muda na pesa pia. Alikuwa akifry huku kapendeza hatari. Iliandaliwa meza ya watatu tu hapakuwa na karaha wala mambo mengi. Ndipo Clinton akawa amegeuka baada ya kuisi mtu anakuja mahali alipo. Alimona Bress akiwa kangaa ila hakujua kama ni Bress. Mm. Ndio amaamua kuja mwenyewe. Ni vizuri zaidi Faima umenirahisishia kazi ese. Bress alizidi kusogea kuelekea uelekeo wa Clinton huku Clinton akizidi kutabasamu. Alitabasamu kumuona kwa makini zaidi. Alipofika karibu Bracey akaanza kutabasamu. Baada ya kuna tabasamu la Clinton ila tabasamu la Clinton ilipotea baada ya gundua kuwa aliyefika si aliyemtarajia kabisa. Ila Bracey alizidisha tabasamu mpaka alipofika. Ilibidi Clinton avunge kisha akamuuliza kuhusu mimi. Bracey akampa sababu Clinton ili asiniulizie. Ilibidi wakae kwa ajili ya kukamilisha kilichokutanisha. Clinton hakuwa na furaha kabisa. Hadi Bracey akashangaa maana ajikuta akiongea mwenyewe huku Clinton akikosa hamu kabisa ya kuvunga. Mbona ghafla hivyo umebadilika? Wakati ulikuwa na furaha sio muda, kuna nini? Kwa nini ajaja? Clinton alioje? Unamzungumzia nani, Faima? Simisha kuambia kuwa hayupo vizuri yupo hedhi jamani. Hedhi? Hapana Bris. Najua unamtetea Faima. Ananikwepa sana siku hizi. Kwani mambo mengine hawezi kwenda bila yeye Clinton jamani? Mimi sinipo jamani. Ni kweli anakukwepa kwa sababu hataki kuwa na mazoea na mtu anayeenda kuwa she. Kabla hajamaliza, shemeji yake Clinton akamwai. Nampenda. Ananikwepa kwa sababu anajua nampenda Bracey. Nampenda sana Fahima. Ila hana hata uelekeo. Anadharau hisia zangu kwa nini? Aliongea kwa maumivu huku Bracey akijikuta anatokwa na machozi zaidi. Aliona hata kwa Ibra ni kama itakuwa hivyo kama anaona dalili wakati akizidi kulia huku akilalamika. Kwa nini awe Faima lakini? Mbona sio mtu mwingine? Aliongea nikasikia ila nikajua ni kwa sababu ya Sauda kumuona muongo kwa ajili yangu. Nilimshika mgongoni na kuanza kumpoza asiendele kulea. Nijitahidi kadri iwezekanavyo kumnyamazisha akaona kwangu ndo pa kupozea machungu. Bracey, nisamee kwa sababu yangu Sauda amekwambia sio stahili 
Nomba unisamee sana. Hata nikikusamee haina maana kwa sababu sio kirahisi Sauda kuacha kunisema. Anapata nafasi ya kunisema wezavyo ni kwa sababu ya ukaribu wenu Fahima. Aliongea huko akilea. Bresi, nifanye nini sasa? Sauda ndivyo alivyo ni kumzoea. Umzoe? He. Ukimzoea ndio unazidi kumpa nafasi ya, ya kuniona kubwa jinga kwako. Inabidi uachane na Sauda sasa. Tuendee na maisha yetu. Mimi sitaweza kumvumilia tena maana mara zote namvumilia kwa sababu yako tu. Mm, ni achane naye kiaje Bresi? Sijakuelewa. Acha kuongea naye kabisa ndio ninachomaanisha hivyo. Aliongea hivyo nikabaki nimedua yani nilishangaa kusikia vile. Kweli niache kuongea na Sauda kwa sababu za kijinga kiasi hicho. Mbona sipo hivyo? Licha ya kuwa sijawahi kumnunia mtu kwenye utuzima wangu. Bresi jamani. Ndio sila gani hizo za kitoto? Yaani niache kuongea na mtu kwa visa vidogo vidogo kama hivyo. Hapana mimi siwezi bwana sijawahi kuwa hivyo. Sasa naanzia wapi? Nilimuhoje hivyo. Naye akanijibu. Kwa hiyo uwezi fanya kitu kwa ajili yangu Fahima. Mbona upo hivyo? Mimi nakuvumilia mangapi ukinikosea ili moja tu la kuacha kuongea naye hata siku mbili akajirekebisha. Huwezi kwa ajili yangu. Aliongea akihuzunika hadi mwenyewe nikaisi huzuni. Ni kweli ni rafiki yangu na mpenda lakini kuniweka mbali na watu wangu wa karibu ndo kitu anapenda. Sauda sawa ni mwongeaji ila hajawahi nikosea na ni mtu mwenye moyo wa tofauti sana kwangu. Ni mwepesi kuomba msamaa, mwepesi kujishusha na anao upendo wa dhati ila hatua hii mbona ni mtiani? Usijali, mimi nakupa muda. Kama ukiona na ukosea sitakutofautisha na Sauda. Kweli tena mimi nasema. Aliongea kisha kandoka. Nikakumbuka siku ya kwanza nafika chuo Sikuwa na mtu yote karibu yangu. Kwa nimetoka kwenye familia duni sana kiasi kwamba hata kusoma kwangu ni kwa masimango toka kwa ndugu zangu wanao nilipia ada. Tangu afariki baba yangu mama ndo alikuwa amebaki msaada kwangu kwa juhudi zake na matamanio ya mimi kumlipa matunda mama ya kumsaidia. Nijikuta nafika chuo na pesa kidogo japo ya kudunduliza mwaka wa kwanza. Hapo ndo nikakutana na dada mmoja mkubwa kidogo kwangu alikuwa na mdogo wake ambaye ni blesi. Nilikuwa nimekaa nimejiinamia nikilia mwenyewe. Maana ada ya utangulizi nimelipa na baadhi ya vitu ila shida ikaja kwenye pesa ya marazi. Unalipia pesa kamili na sikuwa nikijua pamoja na bima. Kwa kushindwa kulipia ikawa ngumu kumalizia usajiri wakati huo hata kula irijinyima. Alifika mdada huyo kama malaika vile alimleta mdogo wake. Aliona nimechoka na kulia akaka karibu yangu. Mbona hivyo mdogo wangu? Una shida gani mdogo wangu? Alinioji nilinua kichwa kumwangalia alikuwa akionekana mpole na mwenye upendo pia. Sema usiogope hakuna binadamu asina matatizo. Unaweza sema na unaweza jitwisha matatizo yako na ukayatatua bila msaada wa mtu. Kweli kabisa kwa imani unaweza ila muda ukawa umekwisha sema tu. Aliongea kwa tabasamu anana sana. Rafiki yangu nikuchukulie hivyo. Sema una shida gani kabla dada yangu ajaondoka? Aliuliza base kwa kuwa nilikuwa na matatizo, sikuwa na namna wala wa kumshirikisha. Niwaeleza ukweli wa mambo yote. Usijali kila kitu kitakaa sawa. Kwa leo nipo, twende kwanza ukamalizie usajiri ila sikupe bure na kukopesha. Siku kitimu hakikisha unafaulu ili ukianza kazi unilipe saa mdogo wangu. Nirejesha tabasamu langu kisha nikakumbuka na blesi akaunganisha siku hiyo ya huzuni kwangu na kilele kwa ndugu zangu nikiwabembeleza waniongezee hela nilipie mahitaji yaliyobaki nikaweza kuhifadhi kando dada yake blesi alinudumia vizuri mpaka chakula baada ya hapo ndo tukakabidhiwa chumba akasema tutaishi wawili kama kumbi kumbi tusiwai achana kwa kuwa blesi alikuwa na furaha hata mimi ni furaha sana ndo maisha yetu yakaanzia hapo kama marafiki hatukwahi kugombana. Amekuwa akinisaidia kwa mengi sana mimi pia pale napoweza namsaidia. Sijawahi mpa nafasi ya kujiona mpweke wala kumuona wa nini kwangu. Namthamini kama rafiki wa dhati kwangu ila tatizo lilikuja kujitokeza mara tu alipotokea kijana aitwaye Clinton maisha ni mwetu. Kwa msimamo wangu kidogo tukawa bado tuko pamoja. 
Leo hii kwa jiri gani sasa ni ukamilishe msemo usemao? Tenda wema nenda zako. Bora ni kubaliane naye nisimsemeshe sauda ili kuulinda urafiki wetu. Nitamani kufanya hivyo huenda ikawa poa kwake na nikajaribu pia. Sauda alikuwa akinisemesha na mkwepa ila kitu huwezi huwezi tu. Moyo wangu ulikuwa ukiniuma kwa kufanya vile. Mtoto wa watu hana makuu. Hakuniwazia vibaya. Alihisi huenda kutakuwa na sababu ya mimi kuwa vile. Baada ya wiki tulikuwa bize kujiandaa na mitihani na wiki hiyo ndo ilikuwa ni graduation ya Ramadhani mdogo wake na Ibra. Bresi aliniambia na alizidisha fla baada ya kuona siongei na Sauda bila kujua mwenzake na umia sana. Asiye atanivae nini? Eti unahisi nguo gani hapa itanifafe? Bresi aliniuliza. Mbona nguo nyingi zako ni nzuri tu? Yaani sijui atani kuchagulia ipi. Ah sio pa bwana nichagulie. Ujue leo ni siku muhimu kwangu. Istoshe natamani Ibrahimu anione peke yangu kwenye pati hiyo. Yaani sitamani hata macho yake aende kwa mtu mwingine. Aliongea nikajikuta natamani kusikitika. Na vipi kuhusu mdogo wake? Ndio musika ujue. Niliongea hivyo. Wewe sijamaanisha asiwaangalie wanaume ila wa kike, yani niwe peke yangu kwenye ulimwengu wa macho yake. Jamani Faima, nampenda Ibra. Na, na kakaricha akijua, he, ataniua mie. Baada ya mandarizi ya Bris ya muda mrefu, mimi jitupia kwenye jeans na baibui ya wazi, alionunulia pamoja na sneakers kila alichonunua nilijitupia siku hiyo. Sikutaka kujisifia ila nilinoga hatari. Tulitoka maana ilikuwa jioni huku kila mmoja akijiuliza mapokeo yetu yatakuwaaje pale mbele baada ya kukutana na Ibra na pia tulifahamu kabisa hakuna watu wengi maana Ibra alisema ni sherehe ndogo tu. Baada ya kufika nje ukumbi Bresi alichukua simu na kumpigia Ibra. Ibra alitoa simu na kupokea akiwa na shauku ya kujua kama tumefika au la. Tupo hapa nje, tumeshinda kuingia. Alimwambia hivyo. Na kuja kuachukua nisubirini. Alikata simu akawa anatoka nje ya ukumbi taratibu. Fahima, naisi hofu ya naogopa hatari. Sijui atanionaje, ah, naisi kama sijapendeza eti. Alikuwa akijihofia mwenyewe tu. Nina hofu ila siwezi mwambia Bresi. Inabidi nivunge ili nimtie moyo maana anatamani kuwa karibu na anayempenda. Nijiongelea kimwe moyo japo na umia. Tukiwa tumesimama, Ibra alitokea akiwa kauramba hatari. Utafikiri ni harusi kumbe? Ni sherehe ndogo kama alivyosema. Tukiwa tumesimama hatuna kauri, Bresi alihisi kama hajavaa nguo ya maana kabisa. Zaidi ya mtumba toka Japan kwa namna Ibra alivyopendeza. Ibra pia aliyatupia macho yake kwetu kwa kuwa tulikuwa sambamba moja kwa moja kila mtu alihisi mwenzake ndo anaangaliwa. Ha? Blessi. Siamini kama ni umependeza hatari. Yaani umependeza sana mdogo wangu. Alimwambia Blessi aliacha tabasamu meno yote 32 akajikuta kayatoa. Mimi pia ni tabasamu nikisubiri kusifiwa. Ila haikuwa hivyo. Zaidi alitukaribisha nikajisikia vibaya baada ya kuisi huenda naonekana kawaida sana kama ilivyo asili yangu. <laughs> Mjinga mimi. Kweli mimi wa kujifanisha na wenzangu wa high classic, ha? Wakati mimi ni middle class. Tena sio middle, ni low class kabisa. Sifanani hata na yote hapa. Ah, nasafiria nyota blesto. Niliwaza huku na nungunika hatari. Huku Ibra akijua kabisa sijapenda. Baada ya kujua hivyo ndo akajikuta anashoboka na blesi hatari. Utadhani ndo mwenye sherehe hivi. Alisema watu ni wachache sherehe itakuwa simple ila haikuwa hivyo. Mambo alikuwa tofauti kabisa. Watu walikuwa wengi utadhani nini wakati ni graduation tu. Ramadhani alipendeza sana baadhi ya wanafunzi wenzake pamoja na marafiki zake ambao hasumi nao walikuwa sambamba naye huku Ibra pamoja na wafanyakazi wenzake waliomsaidia kuifanikisha sherehe wakimuunga mkono katika pita pita zangu huku na kule maana ni jinsi mwenyewe baada ya Ibra kumganda Bresk la kona akijua labda anatengeneza mazingira ya kunikomoa kwa kofia mbaroni rimzaba 
na tayari nampenda kwa sababu ya message alizomchochea Bresi. Kumbe mwenzie hata sijui kuhusu message. Sawa, karoka na uma kwa kuwa nampenda ila nilifanya kukausha ili Bresi azidi kufurahi. Nilikumbana na Clinton bila taarifa bwana. Alinikumbatia kwa nguvu huku akionyesha furaha yake baada ya kuniona. Clinton niache basi huu ni watu wengi. Nilimwambia hata akujali akaendelea kunikumbatia nikaona suluhisho ni kumtia meno nikafanya hivyo. Ah, wewe, yeye ni kweli wa kuningata mimi wewe. Ah. Asa mbona umemngata mwenzako? Dada yake alihoje? Dada, na wewe hapa? Nilimoji pia. Ndio. Ibra kaka yake Ramadhani inafanya naye kazi sehemu moja. Huyu dogo hajakwambia kwani? Niwaambie jeu wakati mwenyewe sikujua kama kaja. Na ningejua huyu jamando mwenye sherehe hata nisingefika kabisa huko. Clinton aliongea nikainamisha macho chini. Kwa nini sasa? Eh? Hmm? Yaani ungekataa kuongozana na dada yako bila sababu? Ibra kafanya nini kwani? Dada yake alimhoji. Anamnyemelea sana fei wangu na kuna siku nimemuona akimbuzi kwa lazima. Nilipata aibu nikaanza kukuna kichwa dada yake Clinton aliniangalia kisha akamwangalia Ibra aliyebize na sherehe akiwa na marafiki zake pamoja na Brace. Hamna hata sio hivyo ni 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 alitolewa vibaya niliongea kwa kugumizi huku dada yake kaniangalia hata kwa kukuelewa vibaya mimi sikupenda Fahima unajua kabisa na kupenda au hujui kuhusu hilo na kila siku mimi nakwambia Clinton aliongea nikafumba hadi macho yani kwake neno na kupenda sijui ni la kawaida yani mdote analiongea tu du dada yake alipona nina uoga na Clinton anaongea kwa hisia akaamua kusuruhisha ah sio shida fei huenda Clinton aliwaelewa vibaya si unajua na kupenda muelewe tu mdogo wangu kama kakupenda jua akakupenda kweli nawe Clinton ni mdogo wangu jifunze kuwa msiri sawe fei alikosea hukua na haja ya kumsema mbele yangu Sindo hata kale ka upendo kadogo kataisha jamani ukiendelea hivyo. Waogope sana watu wa kimya. Fahima huenda bado anakusoma tu na anazidi kukutunza. Kweli dada yake Clinton ni dada ya ajabu jamani. Kwa namna alivyo nilitamani niwe na dada hata mimi ila nikakumbuka mimi ndo dada kwenye familia na kuna majukumu yananisubiri. Nilimkumbatia kwa hisia kwa sababu nilisi nimepata. Kisha akatusogeza kwenye watu tuache kujitenga na kutuacha wenyewe. Alipotuacha akamfata Ibra alipokuwa akamshika mkono na kumwachanisha na Brace bila kusema kitu. Kitendo kile Brace kilimkera maana alihisi kama dharau hivi na apende kudharauliwa. Vipi tena zita? Ibra rihoje? Hamna nilitaka nikuonyeshe mdogo wangu ninaye kwambiaga siku zote. Alimsontea kidole nilipo na Clinton Ibra aligeuka kuangalia akatuona wawili alimuona sawa Clinton ila akili yake ilikuwa kidogo baada ya kumuona yupo na mimi akakumbuka hata siku tumuonana wawili koridoni aliyetokea mbele yangu alikuwa ni Clinton ah ndio mdogo wako huyo alihoje kinyonge ndio ni charming sana yani acha tu ukishine huwezi Julia akiwa chuoni niangalizie maana ni mtundu sana Zita alimwangalia huku akimzumri akishini yake maana alifanya vile kusudi Uh, na yule binti pale ndo nani yake girlfriend yake ama Ibra lihoje uh, kama vile yani tuseme hivi karibuni watakuwa maana Clinton anampenda sana na ashaanza kupiga hatua sio mbaya kwa sababu hata mimi nimempenda na chagura Clinton ni chagura familia aliongea huku akimchumbeza maneno mengi juu ya Clinton na mimi lengo kumvuruga Ibra na kama ana lengo na mimi basi akate tamaa asimuingilie mdogo wake kwenye njia hiyo Kweli Ibra alinasa kwenye huo mtego maana furaha yake ilipotea japo alijishaua kunikaushia kabla hajavurugwa sana dansi ya wawili ikawekwa ilikuwa karibu na Clinton haraka akanishika mkono nikatabasamu japo sikutarajia Ibra ndo akaumia zaidi na kujikuta anageuka akiwa kakunja ngumi mm, wanapendeza hatari ila natumai kuna siku mdogo wangu atampata tu maana familia yetu inapenda awe na furaha tu Sunajua tena mziwanda wetu. Zita aliongea huku akimwangalia Ibra. 
au unasemaje Ibra si wamependeza eh? Zita inatosha basi. Ibra aliongea kwa ukali kidogo wakati huo Brace alikuwa amemfikia. Kuna nini Ibra? Upendi ni msifie mdogo wangu? Hamna, namaanisha mdogo wako na huyo msichana wapo vizuri sana na watakuwa wote si unajua wote bado age moja wanaendana sana. Aliongea huku akilazimisha tabasamu kisha Brace alimshika mkono wakasogea dembani na wao wacheze. Hmm, hmm nimekuweza Ibra. Umenikataa mimi arafu umpende mpenzi wa mdogo wangu umekwama. Nipo tayari kosa furaha yangu ila furaha yake idumu. Long live mapenzi yenu Clinton. Aliongea dada yake huku akiangalia namna tunavyocheza hatuna habari wenyewe. Ibra alikuwa akicheza na Brace huku mawazo yake yapo kwenye maneno aliyoambiwa muda sio mrefu. Huku akiniangalia ninavyotabasam nikicheza na Clinton. Yaani alikuwa anajikuta na kasirika hadi akaanza kumpeleka Brace race kwenye mchezo. Yaani haamini kama mimi naweza kuwa na mwingine. Ibra taratibu basi sio rege bwana. Brace aliongea hivyo. Oh samani. Ibra alijibu akaanza kwenda kawaida tu katika kucheza kwake. Bado macho yake yalikuwa kunitafuta mimi. Tena alikuwa ananiangalia jinsi nilivyo tena nikiwa na raha sile yu mwenyewe. Ghafla nikakutanisha naye macho. Nilishtuka nikajikuta na mkanyaga Clinton akaumia ila akavunga. Kuna nini? Mbona ghafla umebadilika? Alihoji maana nilipoteza appetite ya kucheza baada ya kugundua macho ya Ibra hayabanduki kwangu. Clinton, kwa kweli sijisikii vizuri. Naomba kidogo nipe muda basi niende wani. Nilimwambia hivyo. Sawa dia wewe tu. Aliniachia na kunionyesha njia ni tabasamu kumaanisha asante akacheka tu. Baada ya mimi kuelekea wani, Ibra alimwachia Brace na kumwaga anakuja sio muda. Nikiwa wani sijui nifanye kipi maana sina sababu ya kunipeleka huko. Nilijiona kwenye kio tu. Mlango kafunguliwa akaingia Ibra na kufunga. Sikujua kama mwanaume ndo kaingia kwenye vyo vya kike. Ila nilipoya tu macho yangu kwenye kio ndo nilimuona. Nikashtuka na kujikuta na dondosha simu chini. Ibra alisogea hadi simu ilipo nikiwa nimeshika mdomo tu huku akiniangalia. Aliyokota simu na kuanza kuikagua. Alipoikagua vyema akagundua kabisa haikuwa simu yangu hiyo. Ndio na simu tayari kakubadilishia. Alinihoji mapigo ya moyo akaanza kwenda mbio hatari. Naogopa hata kumwangalia. Nikawa kama mwizi vile. Clinton hata unampenda. Ndio maana siku na kubusu ulinizaba kofi la nguvu, si ndio? Ibra sio kweli, mimi sipo naye na siku ile sikujua kama yupo. Ila kwani kuna nini hadi uingie huku kwa wanawake? Nilimoje hivyo? Kwani hujui? Eh? Kuacha kucheza na kuja huku ni ishara umeniita. Nilitaji kuzungumza na wewe toka mwanzo. Ila mudi yangu umevuruga kabisa. Nimeivuruga? Hmm, kiaje hasa? Sulikuwa na brace wewe. Alafu umewachaje peke yake? Nilimhoji kwa kujikakamua ili asije niletea mada nyingine. Alianza kunisogelea taratibu niposimama, alisogea hadi akafika nilipo. Maana nilikosa pa kusogea baada ya kufikia ukuta. Aliweka mikono yake huku na huku akiwa kaniangalia usoni. Nilishindwa kumwangalia kwa karibu aliyoweka. Nijikuta na fumba macho tu huku nikiomba Mungu atoke mtu ili aondoke nami nirudi ukumbini. Nitaka nikwambie umependeza sana ulivyovaa. Japo sikusema awali. Ila nitamani tupate wasaa maalum kwa ajili ya kukwambia hivi. Sio siri. Umependeza. Na wewe ni mrembo sana fei. Macho yako yenye aibu, kope zako unavyozipepesa. Midomo yako ilio jichonga. Kipua chako da sio sirese. We ni mrembo tangu siku ya kwanza na kuona. Nilijua hilo kwako. Maneno yake yaliyojipanga yalisababisha nifumbue macho yangu ni mtazame. Sikuamini kanisogelea zaidi kiasi kwamba hakuna hata upepo kuingia kwa namna distance ilikosekana. Nilijikuta natamka maneno yasiyosikika kila nikijaribu kuongea na shindwa niongeni no gani? kwa alivyo ni bana na moyo wangu unavyokwenda kasi ndo mwili wangu unahisi kutetemeka nilitamani kuituliza hiyo hali ila sikuweza i love no 
Nijongia haraka kumkatisha astamke yuu kwangu. Mana stai kusikia neno hilo toka kwake. Kisha nikaziba masikio yangu na mikono ili asonge. Nikaanza kumwazia Bresi aliyeniuliza kama Ibra atanipenda nitamkubalia. Na ndo naona yanatokea. Ibra alinua mikono yake na kuanza kunitolea mikono masikioni mwangu. Nikiwa nimengangania asintoe. Alisogeza mdomo wake kwenye ripsi zangu, anibusu. Nikatoa mkono sikioni ili nizibe lipsi. Akapata nafasi ya kutoa mwingine, akanikumbatia ili nisifurukute. Na kupenda fei. Aliongea nikajikuta na ugopa kwa uoga nikaanza kulia bila kuelewa nini kitatokea kama Bresi akijua kuwa nimependwa mimi badala yake. Unalia nini? Fahima nakupenda sana. Najua hata unanipenda. Nalijua hilo. Toka mwanzo nafahamu. Naomba usiwe hivi. Usijiweke mbali na mimi. Nahitaji kutengeneza future na wewe. Alipoongea hivyo ndo aliniua kabisa. Sio lazima ujibu sahi. Una muda wa kutosha kunijibu. Ila usilie mapenzi ya chagoe. Alitoa leso yake akanikabidhi leso nyeupe kisha akatoka na kuelekea ukumbini tena. Muda anatoka mdogo wake alimuona. Akashangaa kaka yake alifata nini kwenye vyo vya kike. Ndo na mimi nikatoka nyuma yake nikiwa nafuta machozi. Ramadhani aliponiona akajua basi tayari kuna kitu kinaendelea hapa. Nilifika ukumbini nikamkuta Clinton nikakaa na Bryce wanapiga story. Niliwafikia nami nikachukua kinywaji ninywe huku mawazo yakiwa ni mengi sana kichwani mwangu. Vip mama, mbona sio wako umebadilika kama ulikuwa kugombana na mtu kuna nini? Clinton alinihoji. Hamna ni hivyo tu mda sijaongea na mama. Sasa leo nimeongea naye kasema anaumwa na hakuna mtu wa kumwangalia. Kwa hiyo nikajikuta tu naanza kulia ndio maana nipo hivi. Nilidanganya ili kujitetea. Oh, pole jamani, tulizo kwenu mbali, tungeenda kumuona. Alijibu Clinton, Ibra macho yake alikuwa kwangu. Akijiuliza kilichokuwa kikiniuliza ni nini baada ya yeye kusema ananipenda. Kuniangalia kwake nikajikuta na yaona macho yake mara kwa mara aibu na uoga vikawa vinanijaa badala ya kuchukua grace yangu nikachanganya mambo nikachukua ya Clinton yenye bia Fahima hicho kinywaji changu kina pombe usinywe alipoongea nikaachia bahati mbaya ikamwagika hali ile brace ilimshangaza huku Ibra akijikuta anacheka maana hakuelewa shida yangu nini <laughs> Her first love feelings alijiongelea Bresi alimuona akajua hapa kutakuwa na jambo linaendelea kati yetu. Akamuona Ibra anaandika message kwenye simu yake. Akiwa tena anatabasamu, akawa makini kuiangalia simu yangu kama itaingia ujumbe. Hakukosea bwana haraka, message kaifikia simu yangu. Nikashika simu, nisome message, nimevurugwa ya nisielewe, nikaifungua. Punguza stress. Utasababisha kila mmoja ajue kuwa leo umeambiwa neno I love you. Tena kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuwa kawaida tu ujitulize usijipe shida jua tu Ibra wako anakupenda Nilichoka nikawaza ni efute ama maana atanigombanisha na Brace badala ya kufuta nikajikuta na iweka kwenye achieve Brace akatamani aone kuna nini kwenye simu yangu imeingia message gani ila alikausha japo alikuwa na mawazo mengi sherehe iliisha tukaaga Ibra kaamua tusindikize pamoja Ramadhani Clinton aliondoka na dada yake muda tunaondoka Ibra alimwambia Bruce. Uh, nimeongea na Richard amesema anakuja ila kabla ya yote ni birthday yako ameomba muhamie kwangu kwa muda kwa ajili hiyo hatujajali kuhusu hilo. Mm, najali kwa nini sasa? Kaka ameomba na siwezi kukataa. Alafu na we ni mtu mzuri sana Ibra. Siwezi kukataria na kuamini na kaka yangu pia na kuamini. Hapana Bruce, mimi sitaweza kukaa kwa Ibra. Saman lakini siwezi kuwa comfortable na ogopa. Nilimwambia tukiwa tayari tupo dom. Unaogopa nini Faima? Kwani kuna kitu kinaendelea kati yenu? Eh? Au kakwambia chochote kitu? Naambia basi, kakwambia nini kwenye sherehe? Alihoji kwa pupa. Bresi, kaniambia nini tena? Hata kuna naye Farage sijaona naye. Sembuse kuniambia kitu. Ila naogopa kukaa na wanaume. Tutajaribu kuliepuka hili. Ukiongea hivyo utafanya ni kuisi vibaya jamani. Nitaisi kuna jambo linaendelea kati yenu na Ibra. Kwani nini ghafla uongee hivyo? Na wakati tulishai kwenda hadi ukalala. 
alipoongea hivyo nijikuta na shindwa kukataa ila nikajua hapa nimekuisha maana Bracey atafahamu ukweli ambao sitaki ujue usiku nikiwa nimelala simu yangu ilikuwa ikiingia message za kutosha Bracey akatamani ajue nani ametuma message zote hizo akataka achukue simu yangu ajue kwa bahati mbaya akakuta password na kila kiingiza awali inakuwa inashindwa kufunguka. Mm, ina maana Faima kaweka password ya peke yake kwa sasa. Mbona hajanionyesha? Nikiwa nimelala akanisogelea na kujaribu kuweka vidole vyangu vyote labda atatoa kwa fingerprint ila wapi. Akashindwa kuelewa aliangalia simu ile vyema akafahamu ni ya Clinton na ni nzuri sana ila anakumbuka nilimwambia kanipatia kwa muda. Akiwa na tafakari, Sauda aliingia kutokea bafuni kisha akakuta anahangaika na simu. Alimwangalia kwa kuwa hawasemeshani akamkaushia na Sauda anajua password ya ile simu ni ipi. Bracey hakukata tamaa, alijaribu tena password. Akiwa anahangaika, message nyingine ikaingia kutoka kwa Ibra. Japo namba ijaseviwa ila namba ya Ibra Bracey anaijua na kaiweka tayari kichwani. Usiache kuota kwe Hakumalizia kusoma maana simu ina password kwa hiyo roho ilikuwa juu juu tu. Ilimka juu akajikuta anakosa raha hata usingizi haukuja. Akashika simu yake na kumtumia Ibra message. Mambo Ibra alijibu poa haujalala. Ah, bado kwa nini? Nimekosa usingizi na nimekosa kampani pia. Ah hilo tu. Na Faima yuko wapi? Namtumia message hata ajibu. Hapo alimvuruga Bracy akatamani hata kuitupa simu chini kweli. Na Ibra wa kuchati naye kumuuliza habari za Faima kweli hapo alimvuruga Bracy akatamani hata kuitupa simu chini. Kweli Ibra wa kuchati naye kumuulizia habari za Faima. Faima kalala mapema tu na kilala huwa amki. Okay, ila Bracy nikuulize kitu. Niulize tu. Wewe una boyfriend? Ibra swali gani hilo? anijibu tu Sina, sina kabisa na sijawahi kuwa naye. <laughs> Majibu mengi ese. Vipi kuhusu Faima? Bracey alipoulizwa hivyo akatamani amjibu kuwa ni naye ila akajiuliza akaona ngoja atafute namna ya kupotezea. Swali la ajabu, samani kama nitakukwaza kuambia kuwa utamuuliza mwenyewe maana siwezi semea nafsi ya mtu. Bracey ni alijibu hivyo kijanja. Kwa hiyo jibu tu hata sina haja ya kumuuliza ila ni kweli kabisa Fahima ni mwanamke wa tofauti sana kwangu. Namchukulia tofauti kabisa na wasichana wengine. Bracey alitamani hata azime simu ili wasichati tena. Alijuta kumtafuta, alijuta kwa kuwaza kilichofanya amtafute ni kipi? Kwamba alipanga kuambiwa hivyo. Alijikuta akianza kulia kwa hisia wakati wote huo Sauda anamsikia, akajikuta anacheka taratibu tu. Mwisho cheko likamnogea akacheka kwa sauti utadhani ni mchana. Wewe unacheka nini sasa? Bracy uvumilivu ulimshinda akavunja ukimya. He, nani huyo? Unaongea na mimi? Sauda alioje huku akiangalia huku na kule kama kuna mtu mwingine labda anaongeleshwa. Ndio wewe, kwani kuna mtu mwingine huko ndani aliye macho? Wengine sio milala, huo ni kwani? <laughs> kwa hiyo, mimi nikicheka mpaka ujue nimecheka nini. Sawa, ngoja ni kujibu. Nimecheka unachorilia. Ni kweli Bracey hapo unajua kuna mtu umempenda ila kampenda Faima. Shogangu ni kwambie tu kweli. Sawa. Wewe ni mrembo sana kuliko yeye. Hatukatai. Ila rafiki yako kakuzidi nyota. Faima ana nyota kari sana. Na nyota yake inatokana na arivo. Yaani hamuendeni hata kidogo. Sauda, staki ujinga. Sauda staki ujinga kabisa. Staki na ujinga wako siku. Mimi nahitaji kulala, kuna mengi sana na mvuruga hapa. Hmm, mengi anakuvuruga, yapi wewe? Najua ni mapenzi tu na wivu juu ya mwenzako. Umehangaika na password hapo wewe, usome message zake ila umeshindwa. Ngoja nikusaidie, weka simu yake usoni, alafu uone mtoto wa kike anavyopendwa. Eh? Wanavyomjali. Eh, kalala ila anasindikizwa na message za kubembelezwa. Wewe je? Roho imekukauka kama barabara za vumbi. Nani akutafute usiku huu? Cha kufanya lala. Bracey alikasirika akatoka kitandani kwake na kumfata Sauda. Kilichofata hapo ni wawili kushikana na kuanza kuchapana karibu kuna kucha. 
Vurugu zao mimi na Ines tulijikuta tukiamka fasta na kushangazwa na hawa wawili. Mungu wangu, kuna nini nyao wili emu acheni basi? Aliongea Ines na wakati huo Sauda alikuwa akijitahidi kumkwepa Bress ila Bress ya sera zake zinazidi, yani alikuwa anatamani amfanye chochote. Bress, we Sauda, emu acheni basi jamani, sasa hivi nini jamani usiku watu wamelala? Niliongea huku nikimvuta Bress. Ines akamtoa Sauda kwa sira za Bress alinisukuma nikajigonga kitandani na kuanza kuvuja damu. Sauda alishtuka na kuachana na ugomvi aje anione ila Bressi hakumpa hiyo nafasi. Alimkamata. Ugomvi wao usio na kichwa na miguu ulifanya nizimie nibaki bila fahamu zangu. Wewe mpumbavu sana. Faima kaumie mniachie kwanza. Sauda aliongea hapo ndo Bressi alishtuka kujua nimeumia. Aina haraka alifungua mlango hapo ndo akajikuta wanashirikiana wafanye nini? Bressi Mnita kitamba kwanza tuzuye damu. Sauda aliongea huku Aines kaenda kufata maji bafuni. Bresi aliangalia kitandani akakutana reso nyeupe haraka akampatia Sauda. Aines alifikisha maji wakaanza kusafisha kwanza damu iliyokuwa imemwagika huku kaziba na reso siendele kumwagika. Bresi kwenye mkobo wangu hapo kuna ribbons. Navalia shungi. Emlete hapa ni mfungi sasa hivi kumekucha tumpeleke hospitali. Bresi haraka alitafuta na kuipata Sauda alitengeneza reso vizuri akanifunga ndo aweke ribbons baada ya kuweka ribbons haikuwa kubwa ila ilikuwa ni nyembamba maandishi yaliyokuwa kwenye reso yakajidhirisha maandishi ya kufuma yalikuwa yana neno Ibrahim maandishi meupe yalikolea kwa uzi wa kufumia vyema sana Bresi alitoa macho kwenye kichwa changu Sauda naye Aliona hilo akajua kabisa Blessi anayawazia maandishi ya kwenye reso. Haraka akaelekebisha Rimbos na kuziba yale maandishi kisha wakanibeba kunitoa nje wanipeleke clinic. Na ni hospitali ndogo tu iliyopo chuo. Mwacheni tutashirika naye. Aliongea nesi na kuwafanya watoke nje ya wodi baada ya mambo baadhi waliyoyafanya ndani ya wodi. Manesi walitoka mmoja akiwa kashikilia Rimbos na reso kweni vitu vyake. Bresi akawahi achukue mawazo yapo kwenye reso ila kabla hajachukua Sauda akamwahi na kuvichukua kwa pupa kisha wakadondosha tray la vifaa vya Nesi. Hanyo pumbavu nini? Nesi alifoka. Samani tusamee tuna wasiwasi tu yake vipi anaendeleaje? Sauda alijibu huku akiokota vifaa vya Nesi na kurudisha kwenye tray ila reso na ribbons hakuiachia. Anaendelea vizuri. Beba ile tray unifate. Nesi aliongea kumwambia Sauda na Sauda akamfata. Bresi alikuwa bado yupo na simu yangu mkononi kwake. Simu yangu ikapigwa na mpigaji alikuwa ni mama haraka akapokea. Hello mama. Ushikamo. Marhaba, hamjambo. Mama alimjulia hali na kutaka kujua hali zetu tunaendeleaje na vipi kuhusu mimi. Mama sisi ni wazima tu hata Faima ni mzima vipi kuhusu wewe unereaje na hali yako Alimhoji maana nilimwambia mama na umwa jana yake Ah mimi ni mzima kabisa mwanangu Namshukuru Mungu nipo kuombea tu mfanye vizuri Ah mama wewe ni mzima kabisa na dawa unatumia lakini Dawa dawa gani mwanangu Mimi ni mzima kabisa hata sijaumwa Kwani Faima alikwambia na umwa Mama alihoji kwa siwasi. Bresi akapata jibu kuwa nilimdanganya. Akaona apotezee mada. Hamna mama, nilikuwa nimemuuliza nime, nime tu mdada mmoja hapa. Sa mama, asante kwa kupiga. Faima akitoka kuoga nitamwambia kutafute. Baada ya kumwambia hivyo, mama alikata japo alikuwa na hofu. Kwa hiyo Faima alindanganya kama alikuwa hali kwa ajili ya mama. Nina mpichu kwa kinamdiza. Aliniuliza akakumbuka na hali ya Ibro kuniangalia mara kwa mara ukumbini kwa uoga hadi nikamwagia Clinton kinywaji. Kwani mimi nawaza nini jamani? Hapana. Ibla hawezi kumpenda yeye. Alijikuta akiropoka hadi aini akasikia. Bless una shida gani? Alafu yote ni wewe na Sauda mmesababisha. Yaani mmesababisha yote haya. Kulikuwa na haja gani ya kugombana kwa nini kila siku tu nyie amuishi kurumbana? Eh maskini Faima anafanya kazi ya kukuvumilia kila vijitabia vyako vya kitoto. 
ila bado kumthamini huwezi kumthamini. Anakutetea unamsukuma hadi umemuumiza. Ah, ilikuwa ni bahati mbaya tu ane. Mimi sikujua kama ataumia jamani. Alafu naposema kumvumilia, mbona hata mimi namvumilia? Tunavumiliana. Alijitetea Blessy. Ines alimwangalia tu akaamua kumwacha. Muda kidogo alifika Sauda akileta ripoti ya magonjwa mengine nilionayo. Kwa hiyo sio kidonda tu bali hata magonjwa mengine ninayo. Kwa hiyo nitalazwa kwa muda. Kulipambazuka zaidi walienda darasani siku hiyo Sauda alikuwa kimya kupita kiasi. Kwa sababu ya kuumwa kwangu aliona kabisa nimeumia kwa sababu ya ujinga wao. Alikuwa akijuta. Clinton hakuniona darasani na sio kawaida yangu akaona anipigie simu alipopiga akaisikia ikiita darasani maana ilikuwa yake kilichobadilika ni laini tu Bracey alipokea huku akimwangalia Clinton Wewe bwana unamuliza sero langu wewe mwache ujinga faimu yuko wapi Alimoji baada ya kumfikia Yuko hospitali kalazo Nini faimu amelazwa Ndiyo, kwani ni ajabu mtu kuumwa amelazwa Ah hamna Badeni kitoka darasani asiye na kumuona. Okay, usijari tutaenda. Mida baada ya kutoka darasani, Sauda aiona simu yangu kitandani. Haraka akatoa password kwa kuandika Krima. Yaani Clinton Fahima ambapo ndio inakuja neno Krima. Aliweka Clinton mwenyewe sijui huwa anatumia sura kutoa pattern akaitafuta namba Ibra na kumtumia ujumbe haraka. Faima Karazwa uje midi ya saa saba na nusu mchana kutakuwa na utulivu mimi yule rafiki yake mwingine Sauda na kuna kitu nitakupatia kwa ajili ya usalama wake. Baada ya kuandika haraka alituma kisha akaufuta na kuirejesha simu alipoikuta. Kisha akatoka kuelekea yeye anakokujua. Alitokea Bracey na kuchukua simu kisha akatoka baada ya kuwasiliana na Clinton ilikuwa ni midi ya saa sita mchana. Walifika odini wakakuta nimetundikiwa drip na nimeshazinduka tayari. Walinisalimia na kunijulia hali nami nikawajibu. Nilisi faraja kuona wapo karibu yangu. Clinton alikuwa akinlaumu kwa kosa la kutokuwa makini hadi nikaumia. Nilimwambia sijari nitakuwa sawa. Baada ya muda waliondoka ila Clinton aliniambia atarudi akiwa na dada yake baadaye. Nikamwambia asimpe hofu kwani niko poa. Mida ya saa saba na nusu aliingia Sauda akiwa na shango usoni. Utadhani anafurahia mimi kulaza. Fraya nini yo bibie? Umepata bwana mpya nini? Nilimuuliza kwa utani. Ndio, umepata tena ujitulize. Alinijibu. Nini? Mimi tena? Mimi nimekuuliza wewe. Ha, ndio, kwani ajabu? Baada ya kuongea hivyo, mlango ulifunguka akaingia mgeni ambaye sikumwazia. Nilibaki kumkodoria macho. Alikuja dikitandani na kukaa karibu yangu, alimwangalia Sauda. Sauda alijua sababu ya kuangaliwa. Kisha akatoka hadi nje. Nilikuwa nimelala nikaisi kama natakiwa kukaa badala ya kulala nikajikuta namka. We lala. Ole usipate tabu Fahima, nipo hapa. Aliongea kwa kulegeza sauti sijui ni semeni nini. Nilisi kumuogopa mara mia mbili zaidi. Usiofu, kitaka maji na mbie. Aliongea huku akinishika kichwani nilijikuta naifata mikono yake kwa macho yangu. Alitoa mkono wake kichwani akaelekea kwenye mto na kunilaza vizuri. Kunigusa tu mtoto akike nikaanza kuchanganyikiwa ese. Ume ume umejoje kama nimelazwa? Au Bless kakwambia. Nilimhoji huku na muonea aibu yani kumwangalia tu ni tabu. Mm hamna. Yule rafiki yako aliyetoka ndo kaniambia. Nani Sauda? Ya ndio huyo huyo. Alinigusa usoni kama anapima joto langu hivi. Mkono uliokuwa huru ulimpush kisha nikafumba macho haraka huku nikiwa sitamani hata kuendelea kumuona. Uoga niliokuwa nao ni kama mtu aliyepewa taarifa kuwa ana HIV positive. Ah, uoga ulionao ni ishara kama anakunyima uhuru sana. Yaani haupo uhuru kuniona. Aliongea kwa huzuni. Hapana Ibra, ni na kukera sana eh? Na kubwa si ndio? Ibra hapana, ni kwamba nashindwa tu kuendelea kuwa karibu na wewe sababu Ah, yani sijui nini lakini najiona kabisa sitaweza kuwa karibu yako. 
Nashukuru na nimefurahia umekuja kuniona ila Nilitaka niinuke ili niendelee kuongea akaamua nisaidie akawa amenishika ili aninue ikasikika sauti kutoka nje kwa sheria kuna mtu anakuja Fai Huwezi kukaa mpweke nikiwepo mami Nimekuja kwa ajili yako Mtu huyo alifungua mlango na kuingia moja kwa moja huko akikuta mimi na Ibra tumeshikana Tena tulikuwa katika pauzi la mashaka Alibaki kutoa macho huku sisi tukiangaliana na kumwangalia Alikuwa si mwingine bali ni Zita Zita Nilimuita maana ndo alikuwa akaingia wakati huo Brace na Clinton pia walikuwa nakuja Alipoona amekaribia haraka alifunga mlango wa wodi huku Ibra akanikarisha sawa kisha Zita akasogea karibu na Ibra huku akimnongoneza waongee kidogo Fa Nipo karibu na wewe sana mie. Ainiambia Ibra akiwa kakumbata mkono wangu kwa viganja vyake vya mkono huku Zita akishuhudia. Nilipata aibu nikautoa mkono wake huku nikimuitikia kwa kichwa alipondoka nitamani angeendelea kushika mkono wangu kama alivyokuwa kaushika hapo awali. Nilihisi raha muda ule jamani ila ndo hivyo sikuwa na nafasi ya kudhairisha furaha yangu. Zita na shida gani? Binti huishi kuniandama ise. Napokuwa karibu naye jamani unaniandama tu. Hayo mambo ya uchumba sijui uhusiano na mdogo wako. Hayo ni yenu. Mimi ninachojua ninalo jukumu la kuwalinda hawa mabinti wawili. Aliongea Ibra. Asijakataa. Yaani sijakataa kabisa lakini kwa sasa Ibra naomba upite dirishani usepe. Sitaki umpe stress mdogo wangu. Namjua mwenyewe please sepa tu. Kusepa? He, kwa ajili ya hofu. Eh? Tena jua mdogo wako. Na mimi niogope? Kwani ana kipi cha ajabu kwa Faima? He, mimi kama kaka yake, na lazima ni mjari japo sitaki kuwa kama kaka yake ila sina jinsi, maana ananichukulia hivyo. Ibra, kwa sasa sio muda. Clinton atafika na kuomba basi, sikulazimishi ondoka. Hata kama utaniomba, samani kukwambia siwezi kukubali unachotaka. Siwezi mkimbia Faima katika hali hii ya ugonjwa, eti kisa mdogo wako. Zita, ebu nipe heshima kidogo basi. Ibra alimjibu kisha akageuka ondoke. Ibra, ni Zita aliongea, "Nini? Sipo tayari Zita, nielewe." Ibra airudi nilipokuwa nimelala na wakati huo Brace na Clinton walikuwa wanaingia. Fa, hujambo mami. Clinton bila kujali kuna watu moja kwa moja alikuja na kunibusu kwenye paji la uso mbele ya kila mmoja. Ibra, umekuja na wewe? Bresi alimhoje. Ndio, na kwa nini mnashindwa kuwa makini hadi mnaumizana, eh? Vipi kama kitu kikubwa kingemkuta? Ibra alimhoje Bresi. Ah, ni bahati mbaya tu hakuna aliyejua kama itatokea hivyo. Clinton alipomwangalia Ibra vizuri, alimkumbuka vyema kuwa mtu huyu aliwahi ni kisi siku moja na yeye akashuhudia. We bro, ni kama nani kwako? Mbona huelewi? Clinton alimhoji. Waulize wenyewe, mimi nani kwao? Sawa dogo. Clinton alikuwa akimchora tu, baada ya muda alifika Sauda akiwa na chakula, kisha akawaambia wapungue maana daktari kasema hataki watu wajazane kwenye wodi moja. Basi taratibu aliondoka nikabaki na Sauda pamoja na Brace. Brace alinikabidhi simu yangu huku akiniambia nitoe password maana nimetafutwa sana na nimetumiwa ujumbe na watu wengi. Password tu ndo anawazia. Kwa nini usiseme watu wengi wamekutafuta tu inatosha? Jamani, hivi kwa nini huo unanitafuta wewe? E, kwani kuna kitu ni mwai kukosea? Isha kuwa kila siku kelele kelele, yani kelele azishi kuniandamu mwanamke wewe. Hmm. Hamna, mimi nakwambia ukweli, maana mawazo yako yote hapo kwenye simu ya Fahima. Na ndio ilikuwa sababu ya jana kukamatana. Jamani, ebu, mwacheni basi kwanza mgonjwa. Tena kama hamwezi kukaa na mimi kwa amani na wafukuza wote ni muite Ibra tu. Niliongea ndo nikakumbuka nimekosea. Nini? Unasema? Bracey aliongea kwa mshangao. Wow, we ndo mrembo wangu. Ngoja nikuitie aje kama mwanzo. Bracey akajua kumbe Sauda ndo alimuita Ibra. Na kwa kuwa nilikuwa nimetoa password kwenye simu na Sauda kachukua hata kabla sijasoma message. Bracey alimnyakua ili ajue kinachoendelea kwenye simu yangu. Ikawa shida tena kwa wili hao. Mimi moyo ukaona nienda mbio 
nikiwaza kama Ibra akiwa katua meseji, brace ya tanerewaje, na Ibra itakuwa alitua meseji za aina gani jamani. Maswali alikuwa mengi kichwani kwangu, brace ili asisumbuliwe na sauda, alitoka nje kabisa kisha, akatufungia mlango wa dini. Alipofunga kwa nje sauda, akafunga kwa ndani, nikashtuka. Uwe sauda, ndo nini hivyo? Hujui brace kaundoka na simi yangu? Vipi kama Ibra alitua meseji, unadhani mi nitakuwa mgeni wa nani? Nilimu oje hivyo. Pumba, vweti mgeni wa nani. Sini wa Ibra, alio kwaribia mwenyewe. Alijibu kistarabu kisha, akapakua msosi na kwanza kutumia. Huko Bresi, alifungua sim na kukagua meseji. Alishanga bada kukuta, hakuna meseji hata moja kutoka kwa Ibra. Yani hata dariza kuchati ama kutua meseji ya kuna. Hakaisi hapa kutakua na mchezo hapa. Alifikiria kuwa kwa dakika kathaa, siwezi kuwa nimefuta meseji. Yani, bada kutua Rock 2. Tena za mtu moja apana. Akaona bora afungue achieves. Labda huko atakuta meseji yote ele. Kabla haja afungua, alishitulio na Clinton aliemnyakua simu na kuiweka mfukuni mwake. Alimshika begani na kusogia nae mbali kidogo huku, akimuuliza baadhi ya maswari. Huku ndani mimi nilikuwa na uoga ila sauda, alikuwa mekazana kunimbia mashairi ya kuacha ujinga ni muelewe Ibra na niache kumuogopa Brace. Kila siku nasema, uwe hapo na maisha yako, na ya na maisha yake, kwa nini sasa msumbuane? Eh, inabidi ufokus na maisha yako. Ukiishi kumuaza brace tu, brace, 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 utashindo hata kufanya mtiani vizori. Utajikuto naandika ni, hain siju hata nifanya nini hiri ni simkwaze brace. Eh, my friend, nachukia sana mimi. Ila sauda, Uo na isi ibra takuwa kandika nini kwenye meseji Na ufia kabisa labda kuna jambo Vipi kama brace ya kiona Eee, ndo atakuwa ashao na uko Yani sikufichi, nirisuma meseji kuhusu kichotokea kati yako na ibra Mda mpo washroom kuhusu kisi Kuhusu kusiji kufatana bila ritha yako Uwe acha tu Anasema hakufanya kusudi Sipokuwa alijikuta awezi jizuia kukaa kimia Uwe sauda, unasema ukweli Hapa na jama nomba isiwe hivyo Isiwe hivyo He, kwa ni mimi nilikuja kwenye pati? Siamna? Ah, ok, nimejuaje kama mbikutana na Ibra Bafuni Na hali kutongoza Na kusuwe kumogopa ogopa hadi Haka kutumia meseji nyingine Ikisema Ikisema aje Sauda buwana inatosha ah. Kiukweli Unajua huwa spendi kumkwaza brace Sema kweli kama kuna meseji za hivyo Na Ibra ulimtumia vipi ujumbe? Ah, uh, Ibra nilimuita ili aje ya kuone nilofia labda shoga yako hatu mwambia. Ila kiukweli sio utani Ibra na kupenda na wewe unampenda. Japo mwanzo nilikusupport uwe na Clinton ila sio tena. Kwa sababu hukumpenda kwa kuwa Ibra umempenda na kupa chance usikilize moyo wako. Weka urafiki pembeni, ujipe nafasi na wewe. Alimaliza kuongea akachukua mkoba wake akafungua mlango wakati huo daktari aliingia akawa akafungua kwa nje. Huku kwa Clinton na Brace walikuwa kiulizana maswale. Huku Clinton akionekana kupeleleza juu ya usiano uliopo katietu na Ibra. Kisha akamwambia Brace anataka kujua vizori. Mana anamona Ibra akinizoya vibaya sana. Brace alimpa mkasa mzima kuhusu sisi kujuana na Ibra hadi kwa karibu nae vile. Akamwambia kuwa tunamchukulia kama kaka na yana tuchukulia kama wadoku zake. Na hamna kingine. Una wakika hamna kingine brace. Kintu nari muhoji. Ndiyo hamna kingine zaidi ya hivyo. Sema kuna kitu kwangu na jisi kama na hitaji kuwa na ukaribu nae zaidi ya kaka. Unasema hamna kitu na una hitaji kuwa karibu nae zaidi. Ila sio kiraisi mana na hisi kuna kitu huyo kaka enu wa mchongo huyo anakiwa za juu ya fahima. Na kama isi ya zangu ni sahihi, sita muacha fahima. Faima ni wakwangu, na amna kita kachoba derika. Unamaisha nini, Clinton? Wata kusema Ibra anamtaka Faima hapa anasidhani. Unasema hivyo kwa sababu, hujui, na Faima hawizi kuambia kwa kuwa anakujari na anakuofia usipate tabu. Kwa mba labda hata usiumie, na ukijua na navu mjua Faima, yupo tayara takufanya chochote kwa jiri yako. Na atamkue patu. Bracey, Alimuangalia sana Clinton Nae Akaonaonekana kuumia kwa sababu yangu Na yupo tare kupambana kuniweka karibu yake 
Alijisikia vibaya kwa sababu ye hajawahi tokea mtu wa kumfanyia hivyo. Anatamani lakini hakuna aliyewahi tokea. Nikiwa wodini nilijikuta na yatafakari maneno ya Sauda. Kidogo akaanza kuniingia. Kisha nikaanza kukumbuka moment za Ibra. Kweli nilimpenda tangu siku na muona. Japo yeye hakuniona ila kila nikimwazia taswira ya Bracey inanijia. Ikiniambia anavyompenda Ibra na katatamaa. Hapana Faima, huwezi kuwa na Ibra. Hapana kabisa. Hapana, sio kwa ajili yako. Hiyo ni kwa ajili ya Bracey. Nijiongelea hivyo. Nisema hivyo huku nje Sauda alikutana na Ibra akamkabidhi reso yake na kumwambia itabidi akae nayo mwenyewe kuepusha matatizo. Matatizo gani kwani? Unataka kuniambia Faima akaikataa? Hapana, hajaikataa. Sema ni kwa sababu itabidi tu kae nayo. Maana ni ah ila siwezi kukwambia kama nikipata uwezekano wa kukwambia basi nitakwambia kwa sasa we baki nayo tu. Ibra alimuelewa akakubali kubaki nayo. Siku zilisonga nami nikawa nimeruhusiwa kutoka hospitali kwa sasa nikana jisikia afueni kidogo. Nirudi darasani kama kawaida na Bracey hakufanikiwa kujua kama huwa Ibra alinitumia meseji maana Sauda alizivutaga kabla Bracey hajajua. Sauda ni wa kipekee sana, huwa hapendi kuona napata tabu. Haijalishi atapitia wakati gani ili kunitetea mimi. Yupo radhi kwa ajili yangu afanye chochote kile. Tukio darasani alikuja mwalimu aliyetupa kazi ya kutepu. Alikuja akiwa na furaha sana na kutuambia kuwa kavutiwa sana na kazi zetu tulizofanya. Na kwa sababu hiyo kaamua kuifanya kazi kama testi tu. Ukijumuisha na testi ya kwanza tulio ifanya ambayo ilikuwa na maks 15. Sasa kazi hii itakuwa na maksi ishirini kwa kuwa imejibika vyema na hakuna aliyemwangusha. Kwa hiyo tukae tayari kupokea matokeo ya kazi ile kisha atajumuisha kazi ya group tutakuwa tumekamilisha maksi 40 tusubiri mtihani tu. Baada ya hapo alitufundisha akiwa kachangamka sana. Hapo ndo nikaelewa kabisa kumbe na walimu huwa wanaumia kama wanafunzi au mwanafunzi akifeli. Japo mwanafunzi ni kwa faida yake mwenyewe. Inashangaza sana ese. Mm. Sijawahi kwanza kama hata walimu huwa wanapata machungu, tunapofeli na wanafurahi sana tunapofanya vizuri. Kuna haja ya kuwa mwalimu wa kweli. Hakuna mtu anefanya kazi kwa kulenga maslahi tu. Isipokuwa kila mmoja huwa anajivunia pindi ambapo akifanikiwa kuipendezesha kazi yake. Unaweza nini? Alinisukuma kidogo Sauda aliyekuwa kaka karibu yangu huku blesi nilijikuta na mkumbatia kwa nguvu na hisia kali sana na mwenyewe akajiuliza kulikoni blesi akajikuta akigeuka kutuangalia ah, hujui nimefurahi kiasi gani kwa sababu kama isingekuwa wewe hata sijui ningekuwa mgeni wa nani maana isingekuwa nimefanya kazi ile kwa wakati i'm so proud of you my friend nilimwambia hivyo akapata wivu akanivuta na kunikalisha vizuri Nini tena Bracey jamani? Wewe kuna mwalimu darasani subiri atoke ndio mwanze kupendana huko. Yaani wewe kwa wivu wewe? Haya sawa sijaongezeka chochote bwana nipo vile vile. Sauda aliongea ikabidi tucheke maana haishi vituko huyo dada. Baadaye tulikuwa nje tukisubiri kukabidhiwa karatasi zetu akaja Clinton na kunivuta pembeni. Nini tena Clinton jamani siku yenyewe ni njema hii. Wewe sio njema tu, ni njema zaidi ila sio poa. Yaani wewe hakunizidi mimi kabisa wewe. Alichukua karatasi yangu na kunikabidhi mkononi. Nilikuwa nimepata maks 19, kitu ambacho sikutegemea. Nilianza kuruka ruka kwa furaha huku nikimwambia asante za kutosha. Yaani umenizidi alafu na nishukuru. Eh, ila sio mbaya. Kwangu ni furaha kuona umefanya vizuri na Mungu akuongezee zaidi. Ah, usijisikie vibaya bwana ni kazi tu. Nilimwambia hapo mwenyewe na kurudi kwa wenzangu nilijikuta nampenda Sauda maana ni mtu anayenipenda sana maskini. Da. Ilifika siku ambayo tulitakiwa kwenda kwa Ibra kukaa mpaka birthday ya Bracey ishe. Ila nilikuwa na hofu sana na safari hiyo kwa uoga kuwa Bracey ataona Ibra akinisumbua. Nilianza kutafakari cha kufanya ili kumkwepa. Nikapata wazo la kwenda kwa Sauda ili anipe ushauri. He? Wewe, yani ni kushauri ujinga ili mkwepe Ibra hata siwezi. Maana natambua unafanya hivyo kwa ajili gani? 
Aliniambia hivyo. Sawa, unaweza usinielewe kwa sababu na kukera ila nielewe hivyo. Mimi siwezi ligi za mapenzi bwana. Kwanza ni sifa mbaya kugombania mwanaume. Unajua kabisa mimi hapa nasoma. Tena nasoma kwa mfumo gani? Tena kwa mfumo tu wa kuunga unga. Hemfikiria familia yangu ikafahamu nipo kwenye ligi ya kugombania mwanaume. Si wataumia sana. Hmm. Kama unaona ni ligi, acha kabisa kwenda huko kwa Ibra. Hakuna ulazima. Nitamkoa za nastaki iwe hivyo. Hiyo inamaanisha kwamba Sabresi ni muhimu zaidi kuliko hata familia yako au hata we mwenyewe. Sio hivyo. Ila Sauda nisaidie basi. Bwana, mi sio mnafiki sawa. Sina msaada na wewe kwa sababu njia unayotaka kuichukua ni kujiumiza mwenyewe na mimi sipo tayari uumie. Sitaki uje utamke neno eti ningejua kwa baadaye. Nahitaji kwa sasa ufanye maamuzi sahihi. Baada ya kuongea hivyo, Sauda alichukua vitu vyake na kuondoka. Siku na jinsi niliona kabisa kantenga ila ni kwa ajili yangu. Hapendi niwe nilivyo. Anatamani hata mimi niweze kujisimamia mwenyewe na pia niwe na jina sua mwenyewe kwenye mambo mbalimbali. Mbali. Usiku huo nikiwa na Brace nje ya nyumba ya Ibra alikuja mdogo wake Ramadhani. Akatusalimia na alianza na Brace kisha akafata na mimi. Mambo shemeji Alinsalimia hivyo ikamduaza Brace na mimi mwenyewe ilibidi kwa haraka tuoji kwa pamoja. Shemeji? Ndio shemeji. Japo mjasema ila ni dhahiri kaka yangu analaki jambo. Aliongea akiwa na tabasamu kwa sheria anafahamu zaidi juu ya ukaribu wetu mimi na Ibra. Brace aliniangalia ikabidi nivunge. Niliona hapa sasa naumbuka kabla hata sijaingia ndani. Wewe Hmm, mimi naona kama unanifananisha bwana. Sio mimi. Ni yeye. Na maanisha ni Brace, yani Brace ndio labda atakuwa shemeji yako. Mimi tayari na mchumba wangu. Okay. Ila kuna msemo usemao. Mipango sio matumizi. Hivyo kaa tayari kwa lolote lile. Na yajayo yanafurahisha. Tulitabasamu kwa aibu mimi na Brace ilibidi atabasamu japo hakuridhika na kitendo cha Ramadhani kunichukulia vile. Clinton akiwa kwao yeye pamoja na dada zake wawili Zita pamoja na mwingine walikuwa wakijadili swala la Ibra kuwa karibu yangu. Kitendo ambacho inaonesha dhahiri Ibra ananitaka mimi. Na kama akiendelea kuwa karibu na mimi, naweza adumbukia kwake moja kwa moja. Sasa wafanye nini ili kuliepusha hili? Namjua vyema Fahima. Huo yupo radhi kufanya kila kitu kwa ajili ya Brace. Kama mkitaka tumkwamishe Ibra Itabili tumzue Fahima kwa kumweka karibu Brace na Ibra. Yaani hapo Fahima mwenyewe atajiweka mbali tena mia, mita mia tano kabisa kwa Ibra na hata taka hata mazoea naye. We Clinton, unaongea nini? Unajua kama huyo Brace unemsema rafiki wa Fahima, uone kama hawezi kumwaribia rafiki yake? Hebu ufikirie njia nyingine bwana maana ni dhahiri Ibra namtaka Fahima na unajua kabisa mimi nampenda Ibra. Ah, sasa dada, wewe ndio humjui Brace. Yaani sijui alimroga Fahima hadi anashindwa kuona kama Brace ana roho mbaya. Maana hajawahi kumchukulia mwenzake kama rafiki ila Fahima anavumnyenyekea sasa. <laughs> Anamnyenyekea kuna maanaisha kuwa anafanya kila ambacho Brace anataka. Ndio. Ah, hapo nimekupata. Kwani Fahima kwao wana maisha aina gani? Eh, dada. Fahima kwao yani wana maisha magumu sana. Yani hata ada huwa anasaidiwa na ndugu zake. Yaani ndugu huwa anajichanga afu yeye ndo anasoma. Mm. Hapo sasa nimepata wazo. Yaani hapa mdogo wangu Faima anaenda kuwa wako mazima. Clinton hakuelewa dada yake kama anisha nini ila ndo hivyo tayari alishaongea na amemaanisha eti basi Clinton hakuwa na budi kumuunga mkono dada yake. Upande wetu baada ya kuingia ndani tulimkuta Ibra yupo bize Alikuwa tena bize na mafaili na simu, yani yuko bize ile mbaya. Aitukaribisha kwa sauti tu akaendelea na mambo yake. Huko Ramadhani akimalizia kupika kabisa. Baada ya hapo tulikaa mezani kupata chakula na Ibra alikuwa kamaliza kazi zake. Miguu ya Ibra chini ya meza haikuacha kunisumbua. Nilikuwa navunga ili nionekane sipo kwake kabisa. Ila alikuwa kizidi nami nikizidi kuyamisha. Na macho yake kwangu hayakubanduka. Kwani kafanya nini? Mbona unamwangalia sana? 
Aliongea Ramadhani. Akafanya nini nani? Bless alioje? Anamsomea mrembo mmoja mbele yangu aliyenichanganya akili, yani ndio sielewi kila nikimuona. Alijibu Ibra, Bless akaisi ni yeye, maana yeye ndo alikuwa mbele yake. Asijue ni mimi. Ghafla bila kutarajiwa, kwikwi zilianza nikanywa maji haraka. Eh, shemeji utapaliwa? Aliongea Ramadhani akaninyakua glasi. Mbona muita shemeji? Ibra alimhoji. Na muita kwa sababu najikuta napenda kuita hivyo tu. Hmm. Au mimi ndo nimuite shemeji. Ibra alihoji. Hmm. Hamna bwana. Ramadhani hamwezi fai. Bless alidakia. Kwa nini nichukuliaje? Eh, wakudharauliwa sana eh. Tulimaliza kula, tukaenda kulala, mara hii tulikabidhiwa chumba chetu tofauti kabisa na kwa Ibra. Tukiwa chumbani mle tumelala, iliingia meseji kwenye simu ya Bless kutoka kwa Clinton. Mko wapi mtu na rafiki yake? Nimeongea na Sauda amesema hampo na nitaka kuongea na Fai ila inaonekana kabisa simu yake haipatikani. Bressy alinuka kwenda kuichukua simu yangu kuangalia ipo oni. Ila aliona kindege akajua kumbe niliweka kindege hicho maana sipatikani. Alifungua haikuwa na password za muhimu maana nilikuwa nikitumia kucheza game. Alifungua na kutoa kindege. Kitendo cha yeye kutoa kindege hakuamini macho yake. Yaani ziliingia message mfulizo kama maji ya mvua. Oh, nani wa kumtumia message saa hii? Alizifungua na kupigwa na butwa baada ya kuziona kabla sijaweka kindege na kuanza kucheza game. Ilikuwa na chati na Ibra akilazimisha kitu kutoka kwangu. Kwa hiyo utaki. Sawa basi kama utaki usiku mwema. Hiyo ilikuwa ni message ya mwisho ikabidi arudi kwenye message ya kwanza. Faima, nimefurahi sana umekubali kuja kwangu. Ila nachukia unaponiweka mbali na kuelewa sana ujue. Ibra, nimekuja kwako kwa sababu ya breast tu. Nimekuheshimu kwa hiyo niache tafadhali spend stress na mambo mengi. Kwani mimi nimekwambia nikiwa na wewe na kuharibia mambo yako? Mbona sipo hivyo kabisa? Yaani haijarishi utasema ni kusubiri kwa muda gani? Nipo tayari. Kikubwa utimize malengo yako hata kutoa support kwako nipo tayari. Bresi aliendelea kusoma message akajikuta anachukia kuona kweli Ibra kazama kwangu. Japo nilionekana kumpinga na kumkwepa kwa kiasi kikubwa zaidi ila yeye alionyesha dhahiri ananihitaji. Hivi kwani Fahima ana kipi cha kunizidi mimi? Yaani sielewi kwa nini yeye kila wakati? Mimi mbona ni mzuri tu? Tina zaidi yake. Nipo vizuri zaidi. Najiweza kwa kila kitu. Kwani Ibra kuniona mimi jamani hadi yeye tu? Hapana. Faima siwezi kukubali mchukue na Ibra kutoka kwangu kama nilikuachia Clinton. Kwa nini Ibra? Na unajua kabisa Ibra ni wangu. Na mimi nampenda na nilikwambia tayari. Yalikuwa ni mwanzo wa Bress yaliyomtoa machozi. Asubuhi tuliamka kusaidia usafi mle ndani na ilikuwa ni weekend ambapo usiku wake ndo Richard anafika. Hakuna aliyetoka isipokuwa Ibra alielekea ofisini kuna kazi alienda kufanya ana mambo mengi sana kusoma huku anafanya kazi sio mchezo ese nikiwa naosha vyombo baada ya kusafisha vyo alikuja Bruce akiwa kaongozana na Rama walifika jikoni na kuchukua kapu mnaenda sokoni nilihoje hivyo ndio tunaenda sokoni usijali tutakukuta tu Bruce aliongea ila alionekana ni mwenye mawazo zaidi siku hiyo Mbona sura yako imejaa? Uligombana na wachawi ndio Tony? Ilimuuliza kiutani tu. Ndio fai. Na huyo mchawi hanijui vizuri. Mimi sio wa kuingilewa. Ataelewa vyema nikiamua. Siwezi vumilia karaha. Nilicheka nisijue mchawi mwenyewe anayesemwa ni mimi, basi waliondoka na kuniacha na malizia kazi yangu. Nipomaliza vyombo niliingia kufua, nikiwa nafua alikuja Ibra akiwa naongea na simu. Sikumsikia. Ila yeye alihisi mchakacho kama kuna mtu maeneo hayo. Alisogea karibu akakuta na anika nguo nikiwa nimeloa. Ajabu yani, nguo lizofua hazikukutosha ukaamua ufue na ulioivaa? Mm, umekuja saa ngapi? Niliuliza baada ya kumgeukia. <laughs> Nimekuja saa hii tu. Kumaiva kweli ese, na hisi njaa sana. Aliniambia hivyo. Ah, usijali, na kuandalia. Niliachana na kufua haraka nikaingia jikoni na kuanza kuandaa chai 
huku narekebisha baadhi ya vitu. Alinitokea jikoni. Usijali nipe dakika tatu basi na kuwa tayari nimemaliza. Nilimwambia ili aondoke ila hakunielewa. Na njia sana, siwezi kusubiri sebreni hadi umalize. Sasa mimi nifanyeje jamani? Na kwa nini uliondoka bila kunywa chai? Nilikuwa na haraka tu. Haraka? Haraka ndoka sauti mbo lako? Niliweka kwenye tray na kumpatia ile elekeze Ben. Akachukua kikombe cha chai, akanigusisha kwenye mkono wangu kwa kuwa chai ilikuwa moto. Nilipiga ukunga haraka, akaweka kikombe na tray chini, akaniwahi kuniziba mdomo akiwa kanishika kiunoni. Alishia kuniangalia usoni, ninavyohangaika, aniachie ili nipige kelele. Kwa alivyokuwa kanishika, ni dhahiri kabisa alifanya makusudi ili tu apate kufanya hivyo kwa kuwa aliniangalia nikiwa nimefumba macho. Nami nilifumbua macho yangu, nikabaki na muangalia. Wewe ni mrembo sana. Alafu kuna siri yako nimeijua, nataka Nitaka nikuulize nikaona ni kuache ila kuwa makini hii ni dunia. Alikuwa bado kaniziba mdomo nisionge chochote ila alinipa maswali mia macho yakaanza kupepea huku na kule. Asijakwambia uangaishe macho yako mrembo. Utaachosha. Aliniachia mdomo nikabaki nimemkodolea macho tu akiwa kanishika vile aliingia Rama akiwa na brace. Mimi na Ibra tusijue hili wala lile. Rama akaguna ili tujue kuna uwepo wa watu wengine. Nilishtuka baada ya kumwona Brace, yani uoga ulinijani kashindwa nianzie wapi. Nikawa nashika huku na kule hata sielewi mimi. Baada ya muda tulikuwa chumbani, Brace hakutaka kulaza kiporo. Akahoji. We na Ibra mmefikia wapi kwa mahusiano yenu? Nilishtuka nikajikuta na shangaa swali lake bila kuelewa ni jibu nini. Yaani ni kama tayari tuna mahusiano na Ibra wakati hamna Nilimwangalia vyema akachukua simu yangu na kuniambia nitoe password. Bresi, mazo yako ni tofauti. Hamna kitu kati yetu. Mimi na Ibla hatuna chochote kinachoendelea. Ibla amekutongoza, si ndio? Bresi, unaanza nini? Hebu tuachane basi na hayo. Ah ah, sio tuachane na hayo. Kikweli Ibla akakutongoza Fahima. Najua kila kitu, najua nakupenda. Nafahamu hata wewe unampenda Ibla. Paka lini Fahima kila kona uwe uwe uwe, uwe tu. Mbona hivyo? Bresi aliongea kwa uchungu na kuondoka. Akatoka nje akiwa analia, nikaona sasa hapa kimeumana. Haraka nikatoka nyuma yake, nikajue anakwenda wapi akiwa vile. Ila kabla sijafika mbali nilikumbana Rama akanishika mkono na kunizuia nistoke. Rama, Bresi nataka nikamuone bwana niachie. Wembo unapenda kuharibu mambo ya watu, eh? Kaenda kuona na mtu wake, anaitwa nani vile? Yes, Clinton. Hamna bwana, amondoka na asira, sidhani kama kaenda kwa Clinton. Achana naye bwana, kaenda kwa Clinton. Mi si nimepishana nao. Na alafu unaitwa na brother. Sikuwa na imani naye, maana Brace kaondoka na asira alafu hapo hapo iti akotea na Clinton. Bwana ndeka chache hivyo. Sikuwa mimi kabisa. Hadi nilimisi Sauda kama angekuepo, angenipa mbinu za kufanya ili hayo yasitokee. Nilifika kwa Ibra chumbani kwake, akaniambia nimsaidie kupanga nguo zake vizuri. Nikajikuta nafanya nikiwa nawaza sana. Yaani Bresi katambua kwa Ibra kanitongoza. Ametambua hivyo na amekasirika. Vipi kama nikimkubalia? Eh, itakuwaje? Mm. Hmm. Siwezi kubali hata afanye nini. Upande wa Bresi na Clinton baada ya kuonana, waliongea baadhi ya maneno juu ya kinachoendelea kwangu. Clinton ailalamika sana akisema hawezi kukubali niwe na Ibra. Tena ikiwezekana Bracey afanye mpango turudi chuoni sio kuendelea kukaa huko. Lakini mimi siwezi kuondoka mapema kabla kaka hajafika. Sasa kwa nini msinge subiri afike ndo muende? Tena ingekuwa bora sana. Wewe hujui kama unamweka karibu sana. Bracey nataka kuniharibia eh. Hujui tu mimi Fahima na malengo gani naye se. Hitaji awe mke wangu wa baadaye. Presi alimwangalia sana kwa namna anavyoonyesha kujari zaidi juu yangu. Na Ibra pia hivyo hivyo. Yaani ah wanume wawili wanachanganyikiwa juu yangu jamani. Kila mmoja anaonesha upendo wake kwa nafsi yake. Najua Clinton unampenda sana Fahima. Ndio maana upo radhi kufanya chochote kwa ajili yake. Basi kama ni hivyo, hakikisha unamweka upande wako. Asiwahi kumwazia mtu mwingine, fanya vitu ambavyo vitamfanya kufanya wewe ndo chaguo hata kama iwezekane. Sijakuelewa na maanisha nini? Na maanisha hivi 
haikujulikana walipanga nini ila maongezi yao yaliendelea huku kwangu na Ibra sasa nilikuwa na kunja na panga nguo nikiwa nimevurugwa huku Ibra yupo bize na laptop yake nilikusanya baadhi ya nguo na kuandaa pasi nianze kuzinyosha kwa namna zilivyokuwa hata kunyosha sidhani kama ingewezekana Ibra alitupia jicho akaniona na mawazo sana akajiuliza mara mbili mbili nini kimenikuta akaona ainuke anifate kwa nilivyokuwa mbali kimawazo hata sikujua uwepo wake karibu yangu japo nguo nilikuwa nazinyosha vizuri hivi alichoniereza Sauda huenda ni kweli kabisa ni kweli nimemtanguliza Bruce maishani mwangu kuliko chochote hadi nashindwa kujipa nafasi ya kujifikiria kweli eh kwamba labda nafaa ah hapana ngoja niache kumpenda Ibra kwa sababu yake mm au nikubali kuwa na Ibra ni mkosa rafiki yangu. Da jamani, yeye anashindwa hata kuelewa. Ah, lakini Bruce hajawahi kupata nafasi ya kuwa na mtu aliyempenda. Aliwahi mpenda Clinton ila mambo yakaenda tofauti kwa sababu yangu. Tena ah, leo hii tena kampenda Ibra kisha mkose tena kwa sababu yangu. Mm, hapana. Hiyo haiwezekani. Faima, hata kama nampenda Ibra ni muache tu kwa ajili ya Bruce. Kwa mawazo mengi nilijikuta naenda kushika pasi sehemu yenye moto ila kabla sijafikisha mkono Ibra aliniwahi na kushika mkono wangu na hapo ndo nigundua kuna mtu karibu yangu Ni ni ah upo hapa Hapana nipo kule Aliongea kwa utani nikatabasamu kwa mbali akazima pasi kisha akanishika mkono niinuke akanisogeza kwenye kiti alichokuwa amekaa mwanzo Nini mbona umenizuia Kwa sababu una mawazo sana na sijui na waza nini. Kwani kuna kipi kimekusibu mpaka waze hivyo? Aliongea akiwa ananiangalia machoni, macho yangu kwa aibu nikawa na shindo niangalie wapi maana upendo wangu kwake ni wa kipekee na macho yangu hayafichi. Tulijikuta tukiangaliana kwa muda mrefu huku nikitamani hata kumwambia ninavojisikia kwake. Na kupenda. Niliongea nisijue kama kanisikia. Kweli Faima. Sauti aliyoitumia kuniuliza sasa ndio iliniua. Nini? Nilihoje? Ulichokusema kwangu. Mm, 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 no, sijasema kitu mbona. Niliongea na kumtoa mikono ili niinuke na yeye akanipisha. Nikasogea kabatini kuweka nguo nilizokuwa nimezipiga pasi. Ibra alikuwa akiwaza nini sijui ila nilishtuka mikono yake ikiwa mbele yangu huku nikiwa naweka nguo kabatini. Ibra kwa nyuma alinikumbatia na kuegemeza shingo yake kwenye bega langu. Nitabaki kupenda. Haijalishi utapitia wakati gani. Nitabaki kupenda Fahima. Najua hata wewe unanipenda ila unashindwa kukubali kuwa na mimi kwa sababu haujautambua vyema moyo wako. Nilitulia tuli nikakumbuka asubuhi kwenye situation kama hii tulikuwa na brace. Vipi kuhusu sasa? Si atatukuta tena. Na hapa sitakuwa na la kumwambia jamani. Nilianza kuitoa mikono ya Ibra ili niondoke ila Ibra alinigangania. Nikaona hii sasa kesi. Alipona analazimisha kumtoa aliniachia nikaondoka zangu. Kama bahati yani ile nafika Sebrin na kutana Bruce ndo anarudi. Fahima, aliniita. Bruce uko wapi? Nilimwoje kwa pupa. Ah, nilikuwa na Clinton vipi kwani? Hmm, jamani niliondoka na sila ndo maana sikuwa na utulivu nilikuwa na hofu sana juu yako. Hmm, kwa nini? Sasa nipo kwa hiyo usiwaze tena. Bruce naomba ni kumbe basi kitu kama utajari. Kitu gani? Bruce najua itakukwaza lakini mimi naona kabisa itakuwa bora zaidi kwangu mimi na kwako pia. Sidhani kama nafaa kubaki hapa naomba turudi chuo Bruce. Kama kaka yako atakuja tutakuja kwa mara nyingine ila kikweli sipo huru kukaa hapa. Hmm. Hapana Fahima. Hatuwezi kuondoka ili hali leo kaka ndo anafika. Kaka kisha kuja, birthday yangu ikiisha tutaondoka. Sio ni sababu ya kuichosha miguu yangu leo bwana. Aliniambia kisha kaka kwenye kochi. Bless kweli tena. Najiona yani nikipotea kabisa. Yaani kendea kuzidi ukaa hapa. Na najiona kupotea. Nisamee kukwambia hivyo. Ila ah basi sitaweza kuondoka. Msaa vizuri afu nikuuliza nini kinaendelea kati yenu. Ukunijibu kwa hiyo unataka nielewe nini? Au Ibra amekufosi jambo. 
Hamna Bresi, wala hayusiani na yeye kabisa ila mimi mwenyewe sina uhuru. Unijua nadhani. Inatosha Fahima. Kudanganya tu hujui. Naiona macho yako yaliyojaa uoga. Tena ukinidanganya. Okay, niambie ukweli. Kama na wewe unampenda Ibra, nielewe moja kwamba wewe kwangu sio rafiki ni mnafiki. Bresi hapana bwana, usielewe hivyo. Sipo hivyo mimi. Sidhani kama naweza mpenda mtu ambaye wewe unampenda. Nipo tayari kufanya kila kitu kwa ajili yako. Nipo tayari kufanya kila kitu ili uelewe kuwa mimi simpendi Ibra. Basi kama ni hivyo, tulia usinganganie kwenda chuo. Hapo ndo nitaamini kweli humpendi Ibra. Na kingine kamba linaye hata kama upo ndani kwake. Da. Niliona huu ni mtihani mwingine nimepewa. Hivi kweli ni mkaushie mpaka mwenye nyumba aliyenikaribisha kwake na nipo kwake. Ila sio mbaya. Hiyo ndio njia bora zaidi ya mimi kumkwepa. Muda wa mchana tulikaa mezani kupata chakula. Walikuwa wakipiga story za hapa na pale. Mimi nikiwa sijibu wala kuchangia mada yoyote. Ibra kama kawaida yake akaanza kuchezesha miguu yake chini ya meza akitafuta miguu yangu. Nikamsanukia haraka nikatoa miguu yangu akajikuta kakanyaga miguu ya Bruce huku kaniangalia na mimi nikamwangalia ili ajue hajakosea. Hapana. Leo lazima urudishe tumaini la Bruce. Siwezi mnyima amani kisa eti binadamu. Niliwaza hivyo. Bruce baada ya kuhisi miguu yake kupapaswa akajikuta anainua macho kumwangalia Ibra. Ibra alipoona kaangaliwa na yeye akamwangalia na kutabasamu asijue mwenzake anawaza nini. Simu yangu kwenye kochi ikaita nikalazimika kuinuka. Hapo ndo Ibra akasanuka na kugundua kuwa aliyekuwa kimpapasa ni Bresi. Haraka akatoa miguu yake, Bresi akamwangalia kwa aibu kidogo. Oh, nimefanya nini tena? Mbona kama vile tabia za kihoni? Alijiongelea Ibra kimwe moyo, Bresi alijihisi ya aibu. Huku Rama akizidi kuwa chora tu. Hilo lilipita. Mida ya jioni kaka yake Bresi aliosili mambo yakawa bomba kwa mtu na rafiki yake. Wakiwa busy kupeana habari mbili tatu za kukosana muda mrefu, Ibra alijikuta akifunguka kwa rafiki yake kuhusu kumuelewa mtu kati yetu. <coughs> ya niwe kenge kweli kabisa yani. Mimi nimekupa niangalizie unaanza kuwatamani. Hivi ujui hao ni wadogo zangu? Najua ni wadogo zako ila ndio hivyo. Mmoja lazima nivute jiko. Sasa na kama kaka staruhusu hilo liendelee. Ah sasa utafanya nini? Mimi utanizuia na yeye maana hata yeye kasha data kwangu. Sina msaada na wewe. Walijikuta akicheka sana na kesho yake ndo ikawa birthday ya Bracey. Hapo Richard alijua moja kwa moja aliyependwa ni Bracey maana ndo mdogo wake. Hakutaka kuuliza kama ni yupi kati ya wewe. Asubuhi tuliamka bize na usafi. Mimi pamoja na Bracey kaka yake alimfata na kwenda kukaa naye nje kidogo kwenye bustani ili waongee. Walipotoka wao nikiwa bize na angaika kurekebisha pazia huku nimepanda kwenye story saa ngapi sinisaliti na kuanza kuyumba. Nilijikuta na dondoka nikiona kabisa naenda kukosa kiuno. Aliwahi kufika Ibra na kunidaka kitu ambacho kinishtua zaidi ni namna alivonishika. Kwa nini usijiangalie? Eh? Yaani kila siku tunajisababishia mabala tu. Ah, ni bahati mbaya. Asante. Nishushe. Oh. <laughs> Unadhani mimi nafurahi kukubeba? Mtu mwenye hata unipendi. Aliniambia akiwa bado kanibeba. Bwana nishushe. Alinishusha nikataka nipande tena kwenye story nimalizie kazi yangu. We, emu achie story bwana ni mbovu. Alinirudisha kwake kwa mara nyingine baada ya kunivuta. Hapa sasa kama ni ajari za bila mpangilio ndo hizo zilikuwa zikiendelea kati yetu. Hatukuchoka kuangaliana kama tumeonana mara ya kwanza vile. Rama alifika na kujifanya hatuoni. Akapita na kuchukua story hapo ndo Ibra akawa amemuona. Unaipeleka wapi? Alimuhoji na kunitoa mbali kifikra. Ndio ndoka zangu na kuacha wenyewe. Hai naona brother squeeze yani unanyatenyatia tu. Kama amekupendeza watarifu nyumbani. Ah bwana hemu acha ujinga bwana. Waza masomo kwanza. Nilifika chumbani nikawa nazunguka zunguka kama tiara hivi nikijiuliza cha kufanya maana sasa inakuwa too much kwangu. Nilichukua simu nimpigie Sauda kwanza kama anaweza nipoza kwa anayo nijeri. Fa. Hmm. 
Mbona hivyo kinyonge? Nani kakuchosha? Hmm, sauda ndugu yangu. Ni shauri na jiona ni nikikosa kabisa mwelekeo. Naomba mdangeni chochote bresi anielewe ili nirudi chuo. Wewe surijidai huna muda na kunisikiliza. <laughs> Mpambana na hali yako bwana. Maana kama nikukwambia ujiwazie wewe mpaka nimechoka. Ila kwa sasa nimekoma. Sauda jamani, wewe kuniambia hivyo mimi? Uji tunapitia wakati gani nikiwa na Ibra mimi? Da. Yaani najiona kabisa nikitoweka. Sidhani kama Bresi ataniamini tena. Hmm. Yaani hapo ndo unanichosha. Tena unikome, unikome. Alinikatia simu nikashindwa kumuelewa. Nilijikuta na kosa hata ujasiri wa kumwangalia Ibra kila nikikutana naye. Maana ni kama tabu imenikumba hivi. Usijari Clinton. Kesho tunarudi chuo. Hakikisha mpango wetu unaenda sawa. Bresi alikuwa akiongea na Clinton. Na kwa hii Faima. Sitaweza kukuacha wala kukuachaniza umchukue na urande kwenye moyo wa Ibra wangu. Njia nyeupe kuelekea kwa Clinton sasa. Ibra atakuwa wangu. Wako kivipi? Kaka yake alimuoji baada ya kumkuta akijiongelea. Mm, kaka uko hapa? Hapana nipo kule. Eh, ni hapa. Ibra atakungata maneno. Ibra atakuwa wako kwako kivipi? Ah, kumbe umenisikia kaka? Ndiyo nimekusikia. Kwa hiyo, eh, umesikia kila kitu? Hata nisingesikia kila kitu. Sura yako ingesema kila kitu kuhusu wewe kumpenda Ibra. Ah, kaka, sasa unajuaje haraka hivyo? Kwa sababu wewe ni mdogo wangu na Ibra ni rafiki yangu. Kwa nini sione kinachoendelea kati yenu? Ah, kaka, hautachukia kama tukiwa kwenye mahusiano na Ibra. He. Kuchukia lazima nichukie maana Ibra ni kama kaka yako. Sasa wewe utampendaje kaka yako? Ah, kaka, sasa mimi ni muone ulivyo. Siwezi kuchukia kwanza nitafurahi kwa kuwa naamini mdogo wangu kadondokea kwenye mikono salama. Okay, tumalizie kwanza jukumu lililopo hapa kisha ataeleza atakutunza vipi. Maana sihitaji kabisa mdogo wangu ateseke. Ah, nakupenda kaka. Kwa sababu siku zote hukuwahi nitelekeza huwa upo karibu yangu mara nyingi. Huwa unaniongoza katika njia stahiki na imani hata sasa utaniongoza pia. Mm, sifa nyingi hivyo. <laughs> Mtu na mdogo wake, Richie twende. Ibra alimtoa Richard Kiaina na kondoka naye huku akimwacha Brace akiwa mwenye tabasamu tele. Majira ya jioni tulijiandaa wote kila mmoja alikuwa kapendeza haswa Brace ambaye ni birthday girl. Tuliongoza hadi kwenye hoteli moja ya kifahari. Tuliingia ndani watu walikuwa busy na mambo yao kwa fikra na mazoea yetu huwa birthday inafanyika kumbini lakini siku hiyo mambo yalikuwa tofauti kidogo. Bresi, unahisi kaka yako watakuwa wamekuandalia birthday ya aina gani ambayo itafanyika hotelini hapa? <coughs> Sio tu ya aina gani, na hisi kabisa itakuwa ya kipekee. Kaka yangu namjua vyema. Mm. Haya ongera wenye kaka zao. Niliongea Bresi akaniangalia na kuniuliza. Vipi unaniona wivu? Ah, na kufurahia Bresi, na sio wivu. Walitongoza mpaka kwenye lift na mwisho tuliingia kwenye chumba kimoja kikubwa sana ambacho kulikuwa na vitu vingi vya pati. Kulikuwa na watumbuizaji, ni chumba kimoja tu kikubwa ila sio sana. Kulikuwa na mpiga gitaa, mpiga piano na palikuwa na meza kubwa ya chakula. Ina maana haikuwa sherehe ya watu wengi. Na wageni waliokuwepo ni dada yake Bresi, Bezita, Sauda pamoja na Clinton na Ines. Hakukua na mtu mwingine zaidi. Muonekano tu wa mazingira ulitumaliza. Bresi alijikuta kifurahia sana kwa sababu hakutegemea kuona kitu kama hicho. Dada yake alisogea kumpokea kwa namna walipokumbukana na kukumbatiana mpaka nilijikuta na monia wivu Bresi kwa mara ya kwanza. Chozi lilitoka nikitamani kuwa na dada hata mimi. Dada jamani umekuja lini na ulifikia wapi? Hawe, maswali mengi mtoto. Kakaako kanipigia simu na kuniwaisha huku nikiwa nimesahau kuhusu bate yako. Ila sinipo kwa sasa, kwa hiyo usiwaje sana. Haikuwa pate kubwa ya watu wengi ila ilikuwa ni ya kupendeza. Na kiukweli nilimisi Sauda kwa siku kadhaa. Haraka nilisogea upande wake na kuanza kupigana story nikiwa huru hadi nijishangaa. Maana kwa mara ya kwanza nilisi kuwa huru napokuwa naye. Karibu hiyo inakwenda maanisha napokuwa na Bruce na kuwa muoga. Ndio fa, itakuwa Bruce unamuogopa. 
Sasa kwa nini unamuogopa? Nilijiuliza sikupata jibu. Tulikata keki na mambo mengine akaendelea. Baada ya muda wetu kuisha, tulirejea nyumbani. Ila kabla tujatengana, Zita alinivuta pembeni. Kuna nini dada? Nilimuhoje hivyo? Clinton aliniambia mama yako anaumwa. Nilitaka ukimaliza mtihani wako twende wote. Mm, nyumbani kwetu? Ndio nyumbani kwenu. Nataka nikamuone mama yako na kumpa pole kwa kuugua. Iwezekana ukawa umpendi Clinton ila isiyo sababu ya sisi kutokuja kumuona mama yako. Sawa, haina shida dada. Nikimaliza mtihani salama tutaenda tukamuone mama. Nilijua tu kataa kwa sababu Clinton alichagua mtu sahi. Tuliagana hapo akaja Clinton akanishika mkono ili tutembe akiwa kanishika kusudi Ibra ajue tunapendana acha kunifuatilia. Una maana gani kunishika mikono hivyo? Uone kuwa kuna watu kwa sababu nakupenda. Alafu sijari kuhusu watu. <laughs> Wewe ni kichani <laughs> Najua hilo. Wewe kila kitu huo unajua. Hivi kuna kitu mwai kusema hujui nikikusema vibaya. <sighs> Napenda unisemo na vujisikia kwa sababu huu ni wakati wako. Maana hakuna anayejua kesho yake. Na kingine, we hujui kuongea. Kila mtu unamnyenyekea ila ukifika kwangu huwa unao uhuru wa kunifanyia unachojisikia. Nami napenda uwe huru. Aliniambia nikatabasa mtu. Sasa je? <laughs> Siku zote mimi ndo chanzo cha furaha yako. Hmm, muongo ye. Fra yangu ni nayo mwenyewe. Ila Clinton kwa heri, mimi naishia hapa, naondoka na Bracey. <laughs> kwa huyo jamando unakaa, sio poa na sijapenda. Bwana, najua hata mimi sipendi. Ila blesi kalazimisha na unanjua mimi na blesi huwa tuachani. Mm, sawa, ila ujichunge. Usikie karibu yake. Sawa mkuu, nimekusikia. Nilikata kuona na kuasubiri kina Ibra waliokuwa nyuma yetu maana sisi tulitangulia. Alifika Sauda na kuniangalia. Kisha akanipungia mkono, nikataka kumfata akanionyesha ishara ya ishia hapo hapo sinifate. Kisha akanionyesha simu na kunipa ishara atanipigia kisha akaondoka zake. Eh Sauda ni kichaa kweli ndio nini sasa? Mambo ya roga za ishara ishara ah. Walifika kina Bracey akiwa kamkumbatia Ibra mkono. Kitu ambacho kiliniuma. Nikaisi wivu tu ila nikavunga. Nilipomwangalia Bracey akaanza kujiongelesha. Eh jamani sio siri Ibra zawadi ulionipa nimeipenda. Sikutegemea kama utanipa zawadi kama hii. Alishika chini yake shingoni yenye sanamu kisha alitabasamu kuonyesha ni nzuri. Usijisha we bwana, wakati hujanipa hata chochote cha thamani kama rafiki tu. Umezidiwa hadi na Sauda. Aliniambia nikajisikia vibaya juu ya zawadi yangu. Ndio nilikuwa nayo, sikuwa na nyingine, kama ningekuwa na uwezo ningekupa. Sema ndo hivyo. Niliongea mbele ya kila mmoja. Mbona hayo mnaoongelea hapa sio wakati sahihi? Mtajadili baadaye bwana. Kaka yake aliongea. <coughs> Hawa ni marafiki kama mimi na wewe tu. Hata akiongea lugha gani wao wanaelewana kuliko sisi tunavyoelewana. Ibra alidakia ili Bracey asionekane mkosaji. Arafu kweli Ibra, kumbe unaoelewa hata mimi najua hivyo hivyo. Aliongea dada yake Bracey, safari iliendelea kuelekea ndani ndio Bracey akaongea kama utani tu. Nahitaji zawadi ya gharama kutoka kwa kwa ambayo una uwezo nayo. Ah, zawadi ipi sasa? Sema nikupatie. Hmm. Nisaidie kumpata mtu ninayempenda bila changamoto yoyote. Nilishtuka ila wengine walicheka kusikia hivyo maana hawakutarajia kusikia hivyo. Hmm. Bracey ana maana gani? Bora na vituko mbele za watu. Anayemuongelea yupo naye karibu zaidi yangu. Ana uwezo wa kumwambia chochote ila hadi mimi nihusike. Niliwaza hivyo. Saa Bracey nipo tayari ila na wewe uwe tayari kumpokea. Niliongea huku nikiwa na Sinto Fahamza kutosha kichwani mwangu. Baada ya muda tulikuwa ndani, kila mmoja alifika akiwaza kuoga tu. Sikuwa nimepata muda wa kuongea na dada yake Bracey kwa hiyo nilikaa naye kwanza tupige story, akawa ananiuliza masomo ya mendaje na story nyingine tu. Alikuwa na roho nzuri sana japo kwa sura alifanana na Bracey ila kiroho alikuwa tofauti kidogo au kwa sababu sijaishi naye labda Asubuhi aliamka mapema akaondoka zake akituacha na usia wa kupendana tuendelee kuishi hivyo hivyo tusiwahi kutofautiana ila Bracey kimoyo moyo alikuwa akijisemea kuwa dada yake ameshachelewa 
maana kama ni kutofautiana tayari tushatofautiana bado kulipuana tu hata Richard aliondoka ila sisi hatukuwa na kipindi maana tulikuwa kwenye maandalizi ya mtihani na sisi pia tuliondoka nilifika hoteli nikajihisi huru jamani yani kama ni kifungo nilikuwa nacho sasa kiliniachia hadi Sauda akajua kabisa najisikia raha hmm. Mwehu karejea visa vianze Aliongea nilicheka nikimkumbatia maana nilimisi sana. Alinchukua tukazurule, tulianza kupiga story ila mara nyingi aliniuliza zaidi kuhusu Ibra ili kwaje yani. Kiukweli sikuwa na chaguo zaidi ya kumweleza hali ya hewa ilivyokuwa. Na katika kuadithi ya kwangu nilijikuta na mpa mkasa ambao ulimsisimua akajikuta na tabasamu muda wote. Unacheka nini sasa wakati mwenzako mimi nimechanganyikiwa? Ah, yani Sauda nawaza hapa maana Bresca shanza vitisho. <coughs> Nacheka kwa sababu nimegundua siri. Ibrahim anajua kuwa unampenda. Wewe Sauda. Ndio, ameshajua. Sasa faisikia, kwa sasa ushakuwa. Hebu mambo ya mahusiano siju rafiki, siju mapenzi tuweke chini kwanza sawe. Cha msingi hapa ni masomo. Wiki ijayo tunaanza mtihani. Ukienda likizo, ukirudi uje ukiwa umejiandaa umeuaminisha moyo wako. Mm, alafu ndio muongea kweli. Nishona hapa nikichanganya mambo ya mapenzi, siji na urafiki na mitiani mbele, he, nitajuta. Sasa basi. Moja mbili tatu kazi endelee. Ni kitabu mwanzo mwisho. After paper tunapanga ajayo. Yalikuwa makubaliano yetu na kweli nilijiweka biza na kusoma nikiwa pamoja na Sauda bila kujari kuhusu Bresi. Ibrahim Wara Clinton na hatimaye mitiani ilianza kumalizia mwaka wa pili hatimaye likizo liwadia Nilikuwa nikijiamini kwa sababu niliona kabisa mtihani nimeufanya vizuri hakuna sehemu ambayo nimeumbisha kichwa changu Mmm kwa hiyo fei safari njema na likizo njema tukutane mwakani ole wako sasa Uje umejichubua <laughs> Hiyo ndio staili aliyoitumia Sauda Kuniaga Ah Si hata nitakumisi fa wangu. Sina huo muda. Nina mambo mengi sana ya kufanya ukiachana na Ferdi. Hivyo basi sitajua ni saa ngapi na lini nitakumisi. Kila laheri. Aliniambia akaondoka huko akiacha tabasamu nilifurahi tu. Mwisho nilimwaga Bruce ila Clinton na dada yake waliniganda wakisema kuwa lazima tuondoke wote. Sikuwa na namna nilimpigia mama simu nikamwambia kuwa nakuja ila nitakuja na mrafiki zangu wawili kwa hiyo ajiandae kuwapokea japo nilikuwa na hofu maana napajua kwetu ni nyumba ya vyumba viwili tu na wenzangu ni watoto wa kishua wakati huo nilikuwa bado sijaondoka nikiwa tayari nimefanya maandalizi ya safari ila sijaondoka bado nilipigiwa simu na Ibra akiniomba tu nane nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili ambapo Jumatatu ndo naelekea Kiera kijijini kwetu kwa kuwa nilikuwa naondoka Nilazimika kwenda kumuona tena ni mwambie siitaji ukaribu naye. Nilifika hadi kwake siku hiyo nilikuwa na hofu maana nilikuwa mwenyewe ila ujasiri ulinijia baada ya kukumbuka yupo mdogo wake Rama. Nilifika nikagonga hodi akaja Rama kufungua. Ilikuwa ni jioni kwa majira ya saa kumi hivi. Alinikaribisha ndani nikafika na kukaa huko nikipepesa macho huku na kule nisimone Ibra. Ibra kwa api? Ilimoji Rama. Ah, uh, Ibra yupo chumbani ana kazi ila atakuja sio muda. Alinjibu kisha nikamuona akiwa kashika viatu vya mazoezi na begi mgongoni, nikashtuka ikabidi niulize. Mm, wewe unaelekea wapi? Ha, naenda gym. Wewe si unaona mimi kabisa na mwili imara ni kwa sababu ya gym. Aliponijibu hivyo nilipata uoga nikapanga kuondoka zangu maana siwezi kukaa nyumba ya mwanume mmoja nitapoteza mwelekeo. Mdogo wake Ibra alitoka akaondoka zake nikajikuta na inuka niondoke ili Ibra asijue hata kama nilifika. Nilifungua mlango na kuingia kwenye rifti niondoke ila kabla haijafunga kuna mkono uliziba na kusababisha rifti isijifunge. Sorry madam, uwezi vunja appointment yako ghafla. Alikuwa ni Ibra. Alinitoa ndani ya rifti na sikuwa na budi ya kurudi ndani kwake. Ila shangaza nimekuita umekuja haujajua nimekuitia nini ila wanataka nitoroke. Hapana, sikujua kama upo. Alafu mdogo wako kwa nini ameondoka? Tunawezaje hasa kukaa ili peke yetu mdani? <laughs> Unataka wepo mtu mwingine? Usijali atakuja hivi karibuni. 
Aliniambia siku mwelewa na manisha nini? Aliandaa juice na kuweka mezani pamoja na crips kisha akielekea chumbani kwake akaja na laptop yake na kuweka movie ya kihindi na kusogeza karibu yangu kisha na yeye akakaa pembeni yangu. Kichwani nilikuwa najiuliza maswali mengi kuhusu anachokiwaza juu yangu. Nikatamani ningetoroka muda ule hata singenikuta haya. Alikuwa busy kuangalia movie hata nilipomwangalia kwa kumuibia nikaona hakuna maduara. Nikachukua juisi yangu na mimi nishushe kidogo hakuna story kati yetu. Movie imetunogea. Nikiwa bize na movie inaufurahisha nikajikuta na cheka kwa utamu wake. Ibra alijikuta kiniangalia baada ya kugundua kuwa napenda movie za aina hiyo. Aliacha kuona movie akaniwekea mkono wake begani kwangu. Nilishtuka kidogo. Nikainua macho yangu kumwangalia. Nilikuta kaniangalia pia. Nilishindwa kurejesha shingo. Nilishindwa kurejesha shingo ilipokuwa nikajikuta na ganda kumwangalia. Mungu wangu. Nilipata hapo ujasiri wa kumfata Ibra mimi hivi kweli jamani da. Hivi kwa mimi nilikuwa sahihi kumwamini Ibra na kuja huku nikiwa mwenyewe. Bibi kama atanigeuka. Nilijiwazia na kuona kabisa sio muda nitapotea. Hapa nifanye mpango ni mkache. Ila cha ajabu Ibra alinigeuza niendelee kuona movie niache kumwangalia. Nikatabasamu na kuona kabisa hapa nipo na mtu mstarabu. Hata wazo la kumwambia akae mbali na mimi liliyeyuka kabisa. Upande wa Clinton na dada yake walikuwa kipanga cha kufanya ili waweze kumfurahisha mama yangu asiye na hatia awakubali. Mpango wao ulikuwa huo kwamba mama akishawapenda na wakawa msaada mkubwa kwangu lazima mama yangu atanishawishi nimpende Clinton. Hivyo walifunga safari na kwenda kufanya manunuzi ya vitu vingi hatari. Walinunua bidhaa nyingi ambazo waliziandaa kwa kuamini mama yangu atavutiwa ila hapo hapo Clinton akapata wazo na kumwambia dada yake Sister naona kama kuna kitu tumesahau hivi Kitu gani dogo Yule ni mama yake Fahima Kati yetu sisi hakuna nimjua zaidi yake kwa hiyo ingekuwa bora zaidi tungekuwa naye ili tujue tunachukua nini kwa ajili yake Mm alafu kweli Mdogo wangu na akili sana we Da sijui umepata wapi hili wazo Tungejua tungekuja nema mapema sana Sawa najua vitu vyote hivi vitamfurahisha mama Na ila fra yake itaongezeka maradufu kama atapata kila kipendacho. Sasa hapa tunafanyeje maana najua tu Faima atakuwa yupo kwenye mandarizi ya safari ya kesho na tulikuwa tujamtaarifu kama tunafanya manunuzi. Clinton nawe mdogo wangu mpigie simu basi. Mpigie simu mwambie aje hawezi kukataa. Kweli ngoja nimpigie. Alichukua simu yake aanze kunipigia lakini simu yake haikupokelewa kabisa. Alipiga na kupiga ile simu yake haikupokelewa kwa sababu simu yake niliweka kwenye mkoba wangu na ilikuwa silent kabisa bila mimi kujua kama ipo silent dada pokei okay. huani napata wasiwasi mkubwa sana pindi napompigia simu Fahima alafu ita sipoke ah acha niwai nikamuone eh Clinton sasa vipi mizigo sasa Clinton hakutaka kuchelewa alichukua gari walioenda nayo shopping haraka akawahi chuo ili anikute Upande wetu na Ibra tulikuwa bado tunaona movie tu. Ikafika sehemu inasikitisha. Maana nilikuwa naona star anaenda kuuliwa. Niliogopa nikajikunja nikiwahi kifua cha kaka mkubwa na kuficha uso wangu. Ibra alibaki kadua huku akiacha tabasamu na kunikumbatia nikiwa nimetulia tuli. Nikaanza kupata msisimko wa ajabu yani kama naenda kupagawa hivyo. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio. Mungu wangu nimechanganyikiwa nini? Imekuwaje nikawa kwanza kumkumbatia Ibra. Niliwanza hivyo kisha nikataka kujitoa kwake akaningangania hata kinimtoke. Ibra ni niachie. Niliongea taratibu sana. Faima siwezi kuachia. Alipoongea hivyo alinivuruga nikaanza kujivuta. Mwanaume akanikumbatia ataki masiara. Nikaona sasa ukisikia ndege mjanja hunaswa na tundu bovu ndo mimi. Kiula hii ni nimenasika. Unafahamu Faima pindi ninapokuwa karibu yako huwa siwezi kujizuia. Ibra, mimi lakini sipo tayari, naomba niachie. Sasa nakuachia jasa. Nikakumbuka mama yangu aliwahi niambia kuwa mwanaume anapokuwa kwenye sia kali ni ngumu kumdhibiti. Ana uwezo wa kukufanyia jambo lolote na usimshinde kwa sababu wakati huo vyote akili na nguvu vinakuwa vinahamia sehemu moja. Hawazi kitu kingine zaidi ya hicho. Na ndo sababu alikuwa akitadharisha sana kukaa mbali na wanaume 
tena nikiwa mwenyewe nijitenge nao sana. Sasa leo <laughs> nipo mwenyewe mtoto wa kike nimejileta na nimerianzisha. Fahima nielewe. Unapokuwa karibu na mimi huwa na sau kila kitu limwenguni. Najiona kama tumebaki wawili tu. Hivyo ni vigumu kukuweka mbali na mimi. Nivumilie na kuomba nivumilie tafadhali. Neno nivumilie huku akinipapasa ilinitia mashaka. Nilijikuta na msukuma kwa nguvu hadi nikapata upenyo wa kumuepuka ila kijana hayapo kike. Alindaka na kunirejesha kwake kisha akaanza kunibusu. Mungu wangu, hapa nikicheza vibani imekwisha. Niliwaza cha kufanya nikapata wazo haraka nilimsukuma ikamfanya asimame kwa kuwa alivaa pensi. Macho yangu yalijikuta yakitoa maeneo fulani. Sikuamini kuona mtu yupo tayari kwa ajili ya jambo fulani. Aliponisogelea sikuchelewa, niliona sifai kucheza. Nilimpiga teke zito kwenye meno yale. Maskini wa Mungu, nilihisi nimeua. Maana Ibra alijishika kwa maumivu na kuanza kushuka chini mdogo mdogo akiwa anatoa sauti ya kugopesha. Nilijuta kumfanyia vile kijana wa watu, mishipa ya kichwa ili msimama kwa shiria yupo tabani. Ina maana nilimpiga teke zito la kumfanya awe vile au akaka anaelewa zaidi maumivu yake jamani huku akiwa na macho mekundu kama yametiwa pilipili kali kwa sheria anaweza kuwa maututi akalazwa kabisa ah, kunini faima why alinioji nikajikuta na kosa hata ujasiri wa kukaa kimya nikaanza kuria nikimuonea huruma Clinton alifika hadi chuo sema watu wamebaki ni wakuhesabu isivyo kawaida ila kwa kuwa nilikizo Watu sio wengi na waliobaki wapo kwenye process za kuondoka kabisa. Aliambiwa na wanaonijua kuwa nimetoka sio muda mrefu nitarejea inabidi anisubiri. Na kweli alibaki kunisubiri. Aliandika message ya kidai ni wahi kwa sababu muda hautoshi. Tuatakiwa kufanya jambo lile mapema la kununua kitu apenda cho mama ila sikuonekana. Faima wangu utakuwa wapi jamani? Mbona ananitia mashaka huyo? Mimi huku nilikuwa nalia tu na kumwambia Ibra inuke. Nijikuta na juta huku nikijisemea bora ningemwacha tu. Kama ningejua ni hivyo mnakuaga bora ningekuacha tu ufanye unavyotaka Ibra. Nisamee naomba uinuke tafadhali. Nilimwambia huku najaribu kumpoza kwa maneno sehemu ile kama ingekuwa inashikika angalau ningempepea ila sasa. Da, ni kazi kweli kweli. Aliniangalia akiwa hana cha kufanya na kweli aliumia sana. Alafu sikuwa nafahamu kama wanaumiaga hivyo. Naonaga tu kwenye movie wakiangaika kidogo baada ya wanakaa sawa. Ila hii ya Ibra ni komesha. Nilitema maji ya baridi. Aliniambia haraka nilinuka na kwenda kuleta maji ya baridi na kumkabidhi kunywa huku nikimnyoesha mwenyewe. Kwa ujinga nikifikiria akinywa maji tu anakaa sawa kumbe sivyo bwana. Umepona sasa si ndio? Nilioji nikiwa na mshika mikono. Alibaki kuniangalia ila bado hakuwa sawa. Alinivuta kwake na kunikumbatia tena. Nikaongeza kilio kuona huenda uvumilivu utanishinda. Ni ufanyie tena nilichokifanya muda mfupi. Ila ilikuwa tofauti maana aliponikumbatia kidogo alinituliza. Fahima. Abe? Naomba uniazime lipsi zako. Aliniambia hivyo akihofia kupigwa kwa mara nyingine iwapo atafanya kitu bila ridha yangu. Nilijikuta nikitabasamu na kumkubalia bila kinyongo kabisa. Alifurahi akanisogeza mbele kidogo huku nikiwa nimefumba macho ili akinibusu nisimone. Alijua hilo hivyo akaacha hakutaka kunibusu na wakati huo angalau alikaa sawa akainuka na kuinuka. Kimoyo moyo nilijiuliza mbona hajanikisi sasa au ameogopa? Nikawaza niende alipo nikambusu mimi ama ila kwa jinsi nilivyomwoga na aibu zangu nilishindwa hata kuinua mguu nilipokuwa nimekaa. Aliingia chumbani kwake akatoka amevaa kawaida hadi sweta. Nilikuwa naogopa haswa kile nilichokifanya. Kilinifanya nimuogope Ibra mara tano zaidi ya mwanzo. Aliniambia twende anipeleke siku na kipingamizi. Niliongoza njia kuondoka naye japo hakuwa bado ameniambia alichonitia. Safari yetu mpaka chuo getini alisimamisha gari na taratibu tukaanza kutembea kuelekea ndani. Nia yake anifikisha kabisa domu wakati huo Clinton bado ananisubiria kijana wa watu wa kuondoka pale hadi dada yake akawa anampigia simu arudi nyumbani kabla hujaenda dom naomba tuongee Fahima aliniambia Ibra kwa wakati huo sikuwa na kipingamizi na hisi hata angesema tufanye nini ningekubali kwa sababu ya majuto nilokuwa nayo kwa nilichokifanya 
Tulikata na kwenda kwenye kibweta kimoja kukaa. Wakati tunakata kona kuna mtu alituona. Akakumbuka Clinton kaja muda mrefu ngoja akamtarifu. Na kusikiliza Ibra. Faima. Unajua mimi naitwa Ibrahim. Nishangaa kuona najitambulisha wakati namjua ikabidi nitege sikio vyema kujua dhumuni lake kuu haswa ni lipi. Najua utashangai la kiukweli. Na manisha naitwa Ibra. Sio mwanaume wa kupenda mwanamke na kumchezea. Nina mambo mengi ya kufanya tofauti na hayo ya kustarehe na wanawake. Sijui marafiki, sijui nini. Sijazoea hivyo. Ndio maana hata mwanzo sikujihusisha na mwanamke yote yule. Na hata ilikuwa ikitokea napata mtu basi ataniacha tu. Mara nyingi mi ndo nilikuwa sababu. Hmm, kwa hiyo kumbe umwahi kuwa na mwanamke. Nilihoji kwa wivu kutaka kufahamu kidogo. Ndio, mimi ni mwanaume rijari. Ni ngumu kuishi mwenyewe mpaka umri huu. Nilivuta mdomo kidogo kwa hasira. Tayari nampenda Ibra ila ujinga wangu wa kujikuta na tamani Bracy ampate Ibra ndo unanionyesha kwamba ningegeuka kuwa Bracy badala yake. Unaniona wahovyo eh? Ila ndo hivyo. Wanaume hatukuumbwa kama nyie, tupo tofauti sana. Wewe unaweza miaka hata 29 hadi unakufa. Ujakutana mwanaume. Ila sisi wanaume hapana, hapana kabisa. Kwanza mtu akikaa miezi ni kuvumilia tu, yani hata Mungu anamwandalia mtu wake. Ila sipo hivyo kwa sasa, ni mapito. Aliongea kujitetea ila mwenzake nishamwekea kwenye kundi la wale wale tu wanaume wote ni sawa. Kipindi hicho sikubatika kudumu katika mahusiano kwa muda hata wa mwaka kwa sababu ya ubizi wangu. Yaani nilikuwa busy kiasi kwamba hakuna mwanamke angeweza kuvumilia kukaa na mwanaume ambaye hamtoi hata out. Mwanaume hana muda wa kuspendi naye. Japo wengi waliamini wakiwa na mimi watapata pesa kupitia mimi ila hawakujua kama mimi nategemewa na wengi sana. Hmm, kiaje? Uh, kwa sababu na familia, wazazi wangu, wadugu zangu, wawili wanasoma bado mimi mwenyewe maisha yangu. Kwa hiyo ni sikupata wasaa huo ndo maana nilikuwa naachwa ila kwa sasa sihitaji wasaa wala mwanamke wa kustare naye bali nahitaji mwanamke wa kujenga naye future. Alipongea hivyo nikajua kabisa mwenzangu anakoelekea ni kutaka kuoa na mimi bado nasoma na na mambo mengi ya kufanya kwa hiyo sipo tayari kwa sasa. Na haina maana nitakuharibia hapana. Isipokuwa tu nakupa muda lini upo tayari kuwa na mimi ila usisubiri hadi ufikishe miaka 40. Mimi nataka watoto wengi wengi tu. Naita Basamu akanikumbatia na kuniambia ulinikomesha leo sasa sio siri. Ila haina maana kwamba nilitaka nikufanyie chochote hapana. Isipokuwa nilitaka nijitulize na mimi siwezi kufanya vile kwako kama ujaridhia. Kwa sababu we na kutegemea kama future yangu na kuona upo tofauti sana. Kwa hiyo nisinge kufosi. Mm, kwa hiyo kumbe mimi ndo niliingia cha kiume. Ndio. Ila sio sana kwa sababu ulikuwa ukijirinda. Na kupenda Fahima. Aliniambia nikatabasamu kisha akaninua kichwa vizuri na kuinamisha uso wake anibusu. Muda huu nilitulia wana sikutetereka. Wakati anaendelea Clinton alikuwa akishuhudia kwa mbali na moyo ulimuuma sana akajikuta hadi anatoka na chozi. Baada ya hapo Ibra aliniaga maana tayari nipo chuo hana haja kunipeleka domu. Alinitakia safari njema huko niendako ni simsao. Nijue yupo tu kwa ajili yangu. Nirejea domu nikiwa na furaha sana ila kabla sijaingia domu nilisikia sauti nikiitwa. Faima Sauti ile iliitwa mara moja ila kwenye masikio yangu nilisikia kama imejurudia mara tatu yani kwa sababu nilishtuka nilipogeuka nilimwona Clinton akija kwangu na tayari ilikuwa ni usiku sana. Nilishtuka bila kuelewa kwa nini nimeshtuka. Alisogea hadi nilipokuwa mimi alionekana mnyonge na asiye na furaha. Nilituliza hofu ili nipate kuongea naye kistarabu. Uko hapa? Ndio. Tangu muda gani? Ah, tangu saa moja nipo hapa kusubiria wewe. Saa moja? Una maana gani? Na mbona ukunipigia simu? Ha nimepiga simu, nimetuma ujumbe, nimefanya vyote hivyo mara nyingi na hadi nikaamua kufika hapa bila mafanikio. 
Majibu yake ya unyonge na huruma yalinifanya nikague simu nilichoka kuona miss call 15 message 27 kutoka kwake. Mbona sikusikia simu wala kuona message? Niliongea huku nikijaribu kukagua upande wa sauti ndo nikakuta niliweka silent. Da Clinton jamani naomba unisamee sana niliweka silent na sikujua hilo. Ah usijari. Najua kukusudia ila nilikuja tu kuchukua twende wote kwa sister ili kesho tutokee kwake kama utajari. Aliniambia kiunyenyekevu yani kama ningekataa ingetia aibu sana. Niliingia dom nikatoka na mizigo yangu alikuja kusaidia kunibebesha mpaka kwenye gari kisha nikapanda. Alikuwa kimya sana na sio kawaida yake. Hali hiyo ilinifanya ni muone ni Clinton mwingine kabisa mbaye. Sijawahi kumuona. Mbona kawa hivi? Na sio kawaida yake. Clinton ile mzoea mimi ni mchangamfu mcheshi na hata utani wake juu yangu si uoni. Kwani kakumbwa na nini? Nilikuwa najiuliza tu muda huu akiwa anaendesha gari kwa makini sana ila alionekana mwenye mawazo jamani sijazoea mimi kumuona vile yani nilihisi kupagawa Clinton upo saa kweli au nimekuudhi sana kukukarisha mimi naomba unisamehe sikutegemea kama ungekuepo wala utakuja na kama ningejua nisingechelewa nisamehe jamani ah hata usiwaze Fahima mimi nipo sawa tu unachotakiwa kufanya ni kukaa kimya kama kawaida yako tuendelee na safari Alitabasamu kidogo nikapata tumaini atakuwa sawa. Tulifika hadi kwa Zita akatupokea kwa bashasha huku akimlaumu Clinton kwa kuchelewa baada ya kumwacha supermarket. Ila Clinton hakujibu. Alipita moja kwa moja chumbani kwake kulala. Kawaje huyo au mmegombana? Ah, mi mwenyewe hata sijui na hisi ni kwa sababu nimemchelewesha. Nilijibu hivyo dada yake aliandaa chakula, akatenga mezani na kwenda kumwamsha Clinton aje ale. Alikataa akaja analamika kuwa haielewi kapatwa nini na hajawahi kumuona akiwa vile mdogo wake nikainuka ili angalau hata nijue kawaje mbona sio kawaida yake Clinton tafadhali uweze kuwa hivi kwani kipi labda kimekuwaza hadi kuwa hivi mbona sijawahi kukuona hivi sifurahi ukiwa hivi nilimwambia nikiwa nimesimama pembeni ya kitanda chake huku nikisubiri amke aliniangalia sana akaanza kufananisha matukio yake na yangu Kiukweli alijikuta akiumia sana kuona kabisa yeye anajiweka karibu anafanya kila kitu kwa ajili yangu ila mimi bado nakuwa mbali naye yani sina mapenzi naye halafu kuna mmoja kama Ibra hana hata muda mrefu ila tayari kapata busu mara mbili ambazo yeye amekuwa akizishuhudia aliinuka baada ya kwaza hivyo sasa je nilijua tu tamka kwani sikujui na kujua vyema huwezi kuepa mitego yangu haya haraka tu tukapate chochote mi na njaa Niliongea huku nikiushika mkono wake anifate ila badala yake aliutoa hadi nikashangaa. Clinton wewe ndio Faima. Naomba niambie kitu kimoja tu kwa sasa. Hivi kweli ukwahi kunipenda? Swali lake lilinivuriga ubongo. Nilijiona kabisa nikiingia kwenye mtego wa mapenzi ambao siwezi kutatua. Kama kweli nampenda au simpendi maana namjali sana na Ibla kashaingia moyoni mwangu ila hata Clinton ana nafasi yake. Sijawahi mtenga sasa huo ghafla wake kuniuliza ah una maana gani? Ah Clinton twende tukale achana maswali ya hivyo mimi rafiki yako siku zote nitabaki kuwa hivyo. Mimi sitaki hivyo fae. Sitaki kuwa rafiki yako tu. Nadhani unaelewa ninavyojisikia. Ah samani Clinton. Samani kwa sababu najua nakosea sana. Ila kwa kweli mimi sijui ni sema nini juu yako. Siwezi sema kuwa nakupenda lakini siwezi kukutenga naomba nielewe. Clinton aliniangalia sana akakosa jibu kwa mara ya kwanza nilimuona Clinton akiwa serious kitu ambacho sijakizoea alinipita katangulia sebreni kisha akakaa mezani akiwa kimya vile vile nilifika na kukaa pembeni pia ukimya wake ulimuonyesha zita kuwa kuna kitu akipo saa kati yetu kesho yake asubuhi tuliamka na kuanza safari dereva akiwa ni Clinton simu yangu iliita nikaangalia mpigaji alikuwa Ibra nikapokea haraka na kumsikiliza Umeanza safari mrembo wangu. Aliongea nikatabasamu nikashindwa hata kumjibu. Hmm. Unaogopa kwa sababu unaabiria wenzako kwenye gari. Na kujua wewe kwa aibu. Aliniambia nikangata midomo maana hajui kama nimeondoka na watu gani. Nikainua macho yangu kwenye kioo, nikamwona Clinton akiwa na hasira hadi mishipa ya kichwa ikawa imemsimama. 
haraka niitoa simu msikioni na kumkatia. Ibra hakuelewa kwa nini nimemkatia simu ila arisi ni kwa sababu nipo kwenye watu wengi na naogopa. Safari ilikuwa ndefu kidogo ili tuchukua masaa kadhaa ndo kufika nyumbani. Tulifika nyumbani na kupokelewa kwa shangwe na mama yangu pamoja na mdogo wangu mmoja wa kiume. Mama yangu ni mkarimu sana, alionyesha ukarimu wake wote kwa wageni niliokuja nao. Nilikuwa na hofu kuwa Clinton na Zita hawatapenda mazingira ya nyumbani kwetu ila mambo yalikuwa tofauti. Walifurahia mazingira ile mbaya. Haswa Zita alikuwa akimwaga sifa kemkem juu ya uzuri wa maeneo yetu. Mwana ngongera sana. Umepata marafiki wazuri wanaokujali. Nadhani utakao kujivunia uwepo wao unapokuwa huko chuo. Ndio maana siku hizi upigipigi hata simu. <laughs> ni kweli mama, kwa sasa maisha yangu yamebadilika zaidi tangu nikutane nao. Haswa Clinton anapokuwa karibu yangu. Sina sababu ya kuwaza kwamba kuna kitu nakosa. Ah, huyo kijana anaonekana kuwa tofauti sana. Namuona na mimi. Umepitia kabisa mama. Haswa dada yake, kuna wakati namuona yani ni kama na ya wivu Clinton na natamani na mimi ningekuwa na dada kama yeye. Na kwa bahati mbaya, mimi ndo dada. Ah, ah, usijute. Yaani usijute kabisa kuhusu hilo. Ni jukumu ambalo Mungu amekupa. Mimi na mama yangu ni watu ambao tupo karibu sana tangu baba yangu afariki akimwacha mama mjamzito. Nilibeba jukumu la kuwa mdogo wake badala ya mtoto wake. Kwa kuwa hakuna kitu na mficha wala hakuna kitu hapendi kama mimi kumficha jambo usiku huo tu ilala asubuhi niliamka kufanya usafi huku zita akilazimisha anataka kufua nikawa namzuia kwa kuwa ni mgeni ila akalazimisha sikuwa na namna zaidi ya kumwacha nilitoka nje nifagie uwanja nikakuta umefagiliwa mama juma kafagia uwanja saa ngapi mbona mapema sana asio yeye peke yake wamefagia wili na kaka yake kaka yake unamaanisha nani Clinton? Nilihoji mama akaitikia kwa kutabasamu huku akizidi kuchambua mchele. Nikiwa bado sielewi elewi, Clinton alifika akiwa na baskeli ya madumu ya maji. Ha, ulienda kuchota maji? Ndio, njoo nisaidie kushika ili nishushe madumu. Ni kitambo sana sijafanya vitu kama hivi. Vinafurahisha sana. Mida ya saa saba mchana tayari tulikuwa tumekula, mama aliondoka na Zita kuna sehemu alielekea kabaki wawili na Clinton nyumbani. Kukaa kijini raha sana ese. Hakuna internet wala network. Ni mwendo mdundo tu kuenjoy upepo wa bara. Hmm. Kwa hiyo wewe unafurahi? Andio kwa sababu tutakuwa sisi wawili tu. Hakuna mtu mwingine. Eh? Ni sisi wawili tu mimi na we. Yaani wawili tu hakuna kupigiwa simu na Ibra wala Bres. Hmm. Hmm. Kumbe ndo maana yako. Ah, maana yangu wewe una roho mbaya sana. Hivi unawezaje kuwa mstarabu ili hali hata hujawahi nitembeza mimi eh nataka unitoe out unitembeze jamani mimi ni mgeni wako haya sawa twende ni kutoa out ila sasa itabidi uwe mvumilivu maana huku kuna vijana wa korofi na wenye nguvu kama huna nguvu huna haki ya kuzurura na mtoto wa kike ah hawa ni watu wa bush tu na mimi ni mtoto wa town tutanyoshana Alichukua baskeli na safari ikaanza kutembea njia moja badala nyingine. Huko kijini kwetu tulikuwa tukitoka huku na kule hapa na pale, Fra aliyokuwa nayo Clinton haikuwa kuelezeka. Tulifika kwenye nyumba moja hivi kuna miti ya matunda. Clinton akasimamisha baskeli. Ha, mbona umesimama? Ah, umewahi kuiba wewe? Hm, bado sijawahi, basi nakufundisha sasa. Aliacha baskeli na kuanza kupurua machenza ya watu pamoja na machungwa kisha akatoa mfuko alikuwa akaweka kwenye suruali akapakia na kuacha ghafla nikamuona mwenye nyumba anarejea ina maana hakuwa ndani na huyo bibi anasifika ni mchawi Clinton inatosha unakutwa nilimwambia taratibu na bibi yule alikuwa akakaribia wesibiri kidogo nijaze mfuko Clinton inatosha tukimbie niliongea na muda huo haraka nikaanzisha baskeli kukimbia Clinton ndo akaisi huenda anafumwa. Akabeba mfuko wake na kuanza kunifata. Nye vijana, mmechuma matunda yangu eh? Simameni kabla sijafanyia kitu kibaya. Hakuna aliyetaka kusubiri. Clinton alinifikia na kunitoa haraka kwenye baskeli. Akapanda kisha akanishikisha mfuko wa matunda na kuniambia nikae twende. Safari ikaanza kwa kasi aliyokuwa nayo ni lazimika kumshikilia vilivyo. 
ili kama kuna baya basi lisitoke. Baadaye tulifika sehemu akaanza kuendesha taratibu na tukakaa chini ya mti mmoja na matunda yetu. Ah. Sasa kulikuwa kuna jegani ya kuiba. Singesema kama unataka matunda nikupeleke kwenye shamba letu ukachume. Hapana, ah, mimi nitaka kuiba. Hmm. Kabisa? Ukataka kuiba? Hey. Sijui ni kiumbe gani tu wewe hata sikuelewi. Ndio maana umenikataa. Ila mimi najua utanipenda ukiwa umechelewa sana. Amna, hiyo inawezekana lazima unipende tu. Hmm. Labda nikupe siri. Mdo huo utakuwa umeshaharugwa tayari na ule bibi uliyemwibia machungwa yake. Sasa sijui utafanya nini. Ako hiyo nitaka kusema kwamba ule bibi ni mchawi. Ndio, yani uhakika. Hapo kabla kuna watoto waliwahi kumuibia akawaroga. Machungwa yakaanza kuongea tumboni. Yanataka kurudishwa mtini. Yamechoka kwa tumboni kuna joto. Nilipomwambia hivyo niliona akiogopa nikajua kumbe anaogopa kurogwa. Basi nikazidisha story na kumwambia zingine za kutisha. Akajikuta ananikumbatia. He? Wewe Clinton ni wewe? <laughs> Umeogopa? Fa, mimi naogopa wachawi. Da, utasababisha usiku ni waote. Bwana usijali, nilikuwa nakutania. Ila ni kweli huko kiiba ulichokiiba kinaanza kulia kwenda kwao. Tuliendelea na matembezi, kuna sehemu ilikuwa ikitiririsha maji. Tukasogea eneo hilo na kuanza kupiga picha za kutosha. Kwa sababu tulikuwa na furaha basi nilikuwa huru kwa Clinton. Kuna watoto walikuwa akifua Clinton aliwaomba tupige picha ikawa ndio kazi. Mara ni bebe, mara afanye hivi, mara lile. Ilikuwa ni raha sana kwake. Baadaye michezo mingi ya utani na mwisho tulirejea nyumbani na baskeli yetu. Huku akieleza namna anavyojisikia juu yangu na nilivomjali nikiwa huko. Da, natamani maisha yetu hata tungebaki huko. Yaani hata tusirudi chuo ili niwe na wewe muda wote. Muda tunafika nyumbani niliona uma umekusanyika. Nikajiuliza kipi kinaendelea. Ndio nikagundua kuwa shanga zangu watakuwa karibu. Hakuna nini hapa. Clinton alioje? Ah, usiulize Clinton, najua tu ni kina nani. Nilisogea kinyonge huku Clinton akiwa nyuma yangu. Walikuwa wamezoea kumzodoa na kumsema vibaya mama yangu kwa sababu yangu tangu baba yangu afariki lazima wafanye vitu vya ajabu. Shangazi shikamo. Shikamo ya sasa. Eh? Tangu ufike ni wiki sasa. Kuna umbali gani nyumbani kuja kutusalimia hadi tukufate? Eh? Kaka yetu hakuwa hivi. Wewe mtoto utakuwa sio wa kaka yetu. Lazima alikuja na mimba yako wewe. Neno hilo limerizoea. Ila huwa nalipuuzia kila mara kwa sababu hawaishi kuongea. Na kinachouma zaidi ni namna wanavyotoa pesa zao ili mimi nisome kinachoniuma zaidi ni namna huwa wanamdhalilisha mama yangu kwa kumsema vibaya ili hali ni mjane. Kuna wakati huwa najuta na kulaumu kwa nini Mungu alimchukua baba yangu mapema. Unakodoa macho ya nini sasa? Mtoto umekosa adabu badala ya kwenda kusoma umeenda kufanya mapenzi, eh? Ndio maana huo ni hata aibu kuzuru na mwanaume tu mtani. Kila mmoja anasema muolewa muolewa. Huo ni kama unatia aibu familia yetu. Shangazi yangu mwingine aliongea hivyo. Inatosha basi. Yaani mnavyofikiria Faima sivyo alivyo. Ni binti tofauti sana. Ni mpole na mwenye tabia nzuri. Kila atakayekaa naye hatutamani kutengana naye. Clinton aliongea kunitetea. Hebu nyamaza na wewe. Tena wewe ndio chanzo. Hivi unajua tunapitia mangapi kutoa 1500 kila mmoja katika familia ile asome? Eh? Ila yupo busy tu garagara na wanaume huko. Hapana shangazi. Mnavuaza sio. Mi nasoma kabisa. Ona sasa hadi matokeo yangu ya muura uliyopita nilifanya vizuri na sasa hivi nakuhakishia yatatoka vizuri zaidi. Hebu nyamaza, tena kwa taarifa yako sisi shangazi zako tumeamua tupo tayari kujitoa kwenye ukoo kuliko kuendelea kukulipia karo. Shangazi aliongea kwa ukari hadi akanitisha. Hapana wifi, hapana. Mimi siwezi kukubari jamani. Anamalizia tu mwaka mmoja uliobaki jamani, mtuvumilie. Mama alilia hadi akapiga magoti kuomba ila kina shangazi walimsukuma na miguu wakimsema kwa malezi mabaya alionipatia. Mtamsemaje mtu hivyo? Eh? Mnatambua katika maisha yake ana msaada gani kwenu? Sio sawa kitu mnachomfanyia Faima. Faima ni mtoto wa kaka yenu, ni sawa na mtoto wenu. 
kama nyi mkimpa mgongo atamtegemea nani sasa? Kwa sababu mpaka mmefikia hatua hii ina maana hata wanaume wamekubaliana na nyie. Zita aliongea kwa asira na ukweli juu yao. Umeona sasa eh? Umemlea mwanao vibaya mpaka akakutana na watu wasio na adabu. Unategemea atajua kutuheshimu sisi? Wewe fi jamani. Yeye ni mgeni, msamii tu ila msimfanyie hivyo mwanangu. Mama aliongea. Ila kinashangazi hawakuisha kumshambulia nilibaki nalia huku watu wakishuhudia. Watu hawakuona ajabu kwa sababu wameazoea hayo. Ila Clinton akaona sasa hii ni too much. Aliingilia kati na kuambia kuwa haina haja kuendelea kumsema kwa sababu Faima hatohitaji msaada wao tena. Mimi na mama tulishtuka tukajikuta tukimwangalia Clinton hata Zita pia na shanga zao nao walishangaa. Msishangae. Maana kuanzia leo Fahima hatokuwa tegemezi kwenu wala kwake yeye pamoja na familia yake. Mama aliona hapana, acha endelee kuwa mnyonge awaombe ila Zita akaingilia kati na kumwambia aache kuwa kipofu kwa watu ambao hawana matumaini naye. Watu wafanye kitu kwa Fahima kutoka moyoni na kwa sababu ya vinyongo vyao Fahima ataishi maisha magumu kupitia pesa alizozisomea kwani watamnyanyapa sana. We ni mwanamke na ni mama pia. Kumbuka mwanao sio Faima peke yake. Unaye hadi Juma. Eh? Na ni mtoto wa kiume. Na mtoto wa kiume kwa mama ni tofauti kabisa. Utasababisha hata awe mbaya ili aweze kukulinda kwa sababu hakuna mtoto ambaye yupo tayari kumuona mama yake akiumia. Maneno ya Zita aliyofanya kinashangaza waondoke hata mama afunguke. Hatakuwa na sababu ya kuendelea kuwaomba kinashangaza kila kitu ila njiwazia ni vipi nitaweza kutoboa haya maisha kabla sijamaliza masomo yangu na watu na wategemea ni wao ila Clinton aliniambia nisiwaze atanisaidia tulikaa nyumbani mwezi mmoja na wao wakatangulia kuondoka nikabaki na familia yangu mama yangu alijikuta akimpenda sana Clinton na dada yake kwa moyo wao mkunjufu kwangu aliniambia haijalishi ni nini au ni kipi kitatokea nisiwahi mtenga Clinton kwa sababu ni kijana bora kwangu na mama aliamua zidi kupambana kutafuta kwa ajili ya kuiandaa kesho ya mdogo wangu Juma na mimi nizidi kufanya mambo yangu ya msingi na wiki moja baadaye nirudi mjini ili nifanye feldi. Wakati huo wote nilikuwa nikiwasiliana na Ibra pamoja na Clinton. Nilikuwa na mashaka na moyo wangu na shindwa kuelewa nani haswa anastahili kuishi kwenye ulimwengu wa mapenzi yangu kati ya vijana hawa wawili muda haugandi na wala hausubiri. Lekizo iliisha na watu wakarejea chuo. Nilifurahi kumuona Sauda, Bresi pia. Japo Sauda tulikuwa tukiwasiliana, Bresi pia walifika wakanipokea kwa shangwe. Sauda hakuamini kuona anajiamini tofauti na mwanzo. Bresi habari yake ya kwanza alitaka kujua mimi na Ibra tulikuwa tukiishije. Ila pia aliniambia tuivopendeza na Clinton kipindi tupo kijini. Umeona kumbe Ndiyo nimeona mlipendeza hatari wezi amini wena Clinton yani mnaendana sana sijui niseme nini Bresi aliongea <coughs> Hiyo ni taarifa iliyopitwa na wakati Wangeendana kama usinge mtakaga Clinton kipindi kile ila kwa sasa sio tena Sauda alimjibu Hujabadilika tu na furahi kwa sababu zamu hii hatutaishi wote Faima twende nimepata chumba Bresi aliniambia Hmm, umefeli kwa sababu nimeshapata chumba cha ukanae. Walianza kunigombania kitu ambacho kilinishangaza hata kwa Bresi pia. Kila mmoja alitaka kuishi na mimi na mimi siwezi kuchagua kati yao niishi na nani. Ni muache nani maana kwa wakati huo nilikuwa naishi na dada yake Clinton. Eh hey, jamani, inatosha. Kama hivyo basi naishi mwenyewe. Nyi si amwezi kukaa pamoja, basi na mimi siwezi kukaa na moja kati yenu. Naweza kukaa na wote bila hivyo nitakaa mwenyewe. Waliangaliana na mwisho wakawa hawa na jinsi zaidi ya kuchukua chumba cha pamoja. Zamui hatuishi hostel bali tumepanga. Sauda na Bless hawakuridhika kukaa pamoja. Ila Bless alitaka akae karibu na mimi ili niwe chini ya kontrol yake. Na Sauda alitaka kukaa na mimi ili aniweke mbali na Bless niweze kuwa huru na maisha yangu. Hawezi leo kwa nini sitaki akae na Bless sio mtu wa kuitwa rafiki huyo. Hmm, ni mpumbavu. Huyo ni nyoka. Tena ni nyoka wa vichwa viwili, anang'ata na kupuliza. Aliwaza Sauda akiwa anamwangalia Bessie jicho baya. 
Yaani huyu naye sijui katokea wapi. Kuto kuniingilia tu na kunifuruga maishani mwangu. Yaani sipendi ukaribu naye basi tu. Brace pia alikuwa akimwangalia Sauda kwa jicho baya. Kiufupi hakuna jema kati yao. <coughs> Mkimaliza kuangaliana kwa ubaya mniambie tunapanga vipi chumba? Yana maanisha kikae katika mfumo gani? Sielewi ni sehemu nini kwa sasa maana naona kila mmoja anatamani angekuwa Israeli wa mwenzake. Niliwambia hivyo. Ah, yani upo sahihi kabisa. Natamani ningepewa nafasi hiyo kwa namna simpendi blesi. Bas tu Mungu anajua kwa nini yani alimuomba. Sauda aliongea huku kakodoa kwa blesi. Kama mimi vile, sijui kwa nini uliumbwa na ukaishi karibu yetu. Mm. Haya, sasa chumba kinakaa katika mfumo gani? Niliwaoji wakainuka na kuanza kukipanga chumba. Muda wa masomo ulifika, tukarudi masomoni. Na shukuru kwa sababu Clinton na dada yake walinilipia kila kitu kwa semesta ya kwanza. Kwa hiyo nikawa na waza ya pili itakuwaje. Sasa na vipi nitamlipa Clinton? Kwa kuwa kipindi hicho Ibra alikuwa busy zaidi na kazi. Maana alipandishwa cheo, hatukupata nafasi ya kuwa karibu naye ila hakuacha kunitumia meseji. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa bafuni na jiandaa kwenda group discussion ikaingia meseji kwenye simu yangu na muda huo Brace alikuwa akicheza game ikawa rahisi kwa kuiona Ibra Hatimaye Faima akamsevu Ibra kwenye simu yake Haraka alifungua na kuanza kuisoma Future wife Mbona unanichunia hivyo Nilikuwa naomba tutoke Jumamosi hii kama utakuwa na nafasi na pia nahitaji tujadili jambo moja hapa la msingi kuhusu kiwanja chetu na kusubiri wewe tu future wife Aliandika Ibra akamaliza na emoji ya love Blessi alijikuta kimeza mate mfululizo bila kuamini kama kweli Ibra ndo kaandika message ya vile. Siamini mimi. Au kuna message nyingine zaidi ya hii. Haraka alianza kusoma message moja baada ya nyingine. Akashtuka kuona tuna mazungumzo mazuri sana kwa muda mrefu mimi na Ibra. Yaani anaonesha kunikea kwa kiwango kikubwa sana. Inawezekanaje hii? Yaani Faima kaamua kabisa kunisaliti na kuwa naye wakati anajua nampenda. Nampenda hivyo Ibra, alafu ananisaliti anaamua kuwa naye. Bresi aliumia sana. Akachukua simu yangu na kufuta message, akajibu message anavyojua yeye, kisha akafuta message aliyotuma Ibra na aliyojibu yeye. Faima, siku hiyo kutaka kuwa hivi kwako. Ila kwa sasa itabidi ni kuweke sura tofauti. Nisamee kwa sababu naenda kukufanyia mambo ambayo haistahili wala hukustahili kufanyiwa. Alitoka nje akiwa na machungu mengi sana juu yangu. Alipotoka nje aligongana na Sauda. Tumepanga hosteli za nje na chuo kwa hiyo kuna baadhi ya wanafunzi tunaishi nao katika jengo hilo hilo. Kwani huni we umbua? Sauda aliyemwambia Bresi ila Bresi alimwangalia tu akiwa na sura huzuni huku machozi yakimtoka. We kicha mbona unalia? Kimeukuta nini mchumba? Sauda alimwoji ila Bresi akujibu zaidi alimpush na kupita zake akaendelea na safari. Mda huo mi natoka bafun na muona Sauda anashanga. Unashanga nini mami? Kuna mtu umemuelewa ama amna? Nashanga kumuona huyo kivurugi wetu akiondoka na huzuni huku chuzi likimtoka. Kuna kitu umemfanyia nini? Au mshagombana? Hmm, amna labda kama kajipiga mwenyewe. <laughs> wow, wow, wow. Wendo Faima nilikuwa nikimtaka sasa. Hivi kweli ni wewe? Wewe jamani jamani Faima wangu kakuwa. Na Faima kakuwa jamani. Alifurahi Sauda nikabaki na mshangaa. Kimemkuta nini? Nimekuwa. Una maana gani mimi kuniambia kwamba nimekuwa? Mimi mbona ni mkubwa tu? Hmm, angalau kwa sasa hata unao uwezo wa kujisimamia. Haikuwa kawaida yako. Wewe huyo upate taarifa kuhusu blesi afu uchukulie poa. Kweli? <laughs> eh, kweli Mungu wewe ni fundi. Unamuomba binadamu, unamwambia na wakati kama Faima wangu. Sikuelewa hata ila kwa sasa naweza kujisimamia mwenyewe. Siwezi kuwa kivuri cha mtu. Clinton alinikataza. Aona sasa Clinton tena. Sio Ibra anazungumziwa. Haki kweli Sauda mimi sielewi hapa. Yaani uwezi amini jamani nashindwa kuelewa kati ya Ibra na Clinton ni mchague nani. Maana wote ni kama nawapenda hivi. Na kwa sasa Siwazi kuhusu Bresi. Najiwazia mwenyewe tu. Atabaki kama rafiki akiwa na nafasi yake kwangu. Kama ulivyo wewe. 
na natakiwa kufanya maamuzi juu ya maisha yangu. Story kati yangu na Sauda zilikuwa nyingi na wakati huo Sauda alikuwa kimya na mstarabu kutoa ushauri wa msingi utani kaweka pembeni. Ilikuwa riamsi siku hiyo jioni tulienda kwenye kipindi na muda tunatoka tulipewa taarifa kuhusu pati ya kurejea chuo na mwaka wa tatu. Na kisha tukaambiwa tunafaa kuwasili. Pati itakuwa Jumamosi jioni kama walijua hivi da na sitakuepo nitakuwa bize. Aliongea Bresi. Bize na nini? Tulimoje. Na kitu changu tu cha msingi. Alikuwa akiwaza namna ambavyo atatumia nafasi hiyo kukutana na Ibra badala yangu. Hakuwa akikumbuka kuwa ameshafuta ujumbe wa Ibra kwenye simu yangu na tayari kambrok Ibra ili nisiwasiliane naye mpaka malengo yake yakitimia. Jumamosi nilikuwa busy na mambo yangu huku Ibra akiandaa maandalizi maalum kwa ajili ya mgeni wake ambaye ni mimi nikiwa sina moja wala mbili sijui ni kipi kinaendelea kama Ibra na nsubiri wala anataka kuniona. Hivyo mjinga sikushtuka hata kwa nini kwa hizi siku mbili Ibra hajanitafuta. Jioni ilipoadia Blessi alikuwa akijiandaa kwa maandalizi moto moto. Yaani kadhamiria kwenda kuonana mtu wa muhimu sana. Sauda alikuwa bize akizoom tu na kukumbuka alisema hatoenda kwenye pate. Sasa iweji ajiandae hivyo. Kwani unaenda wapi huko? Ambako unasema ni pa muhimu sana. Sauda uvumilivu ulimshinda akaamua muulize. Wewe, fata mambo yako. Tangu lini ukataka kujua kuhusu mimi, eh? Naenda sehemu ya msingi wa maisha yangu. Wewe jiandae uende kwenye pate ya Fahima. Alimjibu Sauda akakausha hata hivyo hawapatani. Bresi alitoka akiwa kanoga hatari. Nami nikimwangalia, alichukua taksi na kufuatilia sehemu aliyoitaja Ibra. Huku Ibra pia alikamilisha mandarizi yake na kutoka akiwa na tabasamu tele moyoni mwake. Mimi na Sauda tulijiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye pati. kisha kijana aitwaye Roderick alikuja na gari yake akamtumia Sauda ujumbe kuwa amefika. Sauda akaniambia tu aitondoke. Mbona ni waisha sasa? Eh? Hmm? Shimeji amefika tayari. Ndio, unamjua Roderick vyema. Tukichelewa kidogo tu ananuna. Na mimi nilivyo sijui kubembeleza ese na achika sio muda. Nilicheka tukatoka hadi alipo Roderick, alipomuona Sauda akawahi kuja kumkumbatia huku wanafunzi wengine wanaona kwa kuwa wanamuonaga Sauda Slay Queen, basi wanamuonia wivu yeye hana hata habari. Kabla sijapanda kwenye gari, Clinton alifika. Hey, Clinton. Umekuja hapa. Nilihoje kwa mshangao? Ulitaka aje nani sasa? Kaa kwenye gari tuondoke. Aliniambia huko Sauda akinicheka kimoyo moyo kweli nilikaa kwenye gari yake na safari ikaanza kwenda kwenye pate. Clinton ni mtu anayependa sana kujionyesha pindi anapokuwa na mimi. Lazima atanipiga picha ili aposti watu wajue na mimi nimemzoea huwa sipendi kumkwaza. Naichukulia ni kama sehemu ya furaha yake. Mambo si mambo Bresi akiwa kakaa kwenye meza ya wawili kama alivyoelekezwa kupitia simu yangu. Aliangalia status akakuta posti ya Clinton ya muda sio mrefu akiwa na mimi tumependeza hatari kuelekea kwenye pate. Alitabasamu akaona hapa lazima afanye jambo. Alifika Ibra akamuona mtu kakaa kwenye kiti akaisi wenda ni mimi. Ila alipofika karibu akuelewa kwa nini awe Bresi na sio mimi. Bresi ni wewe? Mbona sio Faima? Au kwa nini umekuja wawili wakati nilimhitaji mwenyewe? Alisi huenda tupo wote ila mimi nimetoka kidogo. Kwani ulihitaji kuona na Faima? Bresi alioji kinafiki. Ndio, nashangaa kwa nini na wewe umekuja wakati hii ni kati yake na mimi tu. Kwani uko wapi? Ah Faima hajaja, nasikujua kama nilifaa kuja naye. Maana yeye kaniambia nije hapa na amenipa maelekezo kwamba unanisubiri nije badala yake na yeye atakuwa bize. Hmm, atakuwa bize? Bize na nini? Wakati hili la muhimu kwake na kwangu, anawezaje kuwa hivyo? Bwana afanye mambo ya kitoto? Ah, Ibra, wewe oh, sijali bwana. Kama kuna jambo la msingi nieleze tu. Unajua Ibra, Faima bado mdogo sana. Alafu ana mambo mengi ya kitoto kitoto, kwa hiyo hautomweza. Aliongea hivyo huku akiinuka kumsogelea Ibra. Ibra akiwa amekaa alishangaa reaction ya Bresi ambayo hajaizoea. Na sio kawaida kwa Bresi kumfanyia hivyo. Yaani alisogea kabisa na kukama pajiani kwake bila aibu na anamchukulia kama mdogo wake. Wewe Bresi wewe, 
Unafanya nini? Hebu inuka. Ibra alianza kumtoa ila Bracey alimkumbatia Ibra na kumwacha Ibra kwenye mshangao zaidi. Ha! Mbona sikuelewi mtoto? Unakicha nini? Unashindwa kunishimi kaka yako? Mm. <laughs> Wewe sio kaka yangu. We ni Ibra na nakupenda Ibra. Ibra alipigwa na butwa siku zote akwai kuhisi wala kujua kama kitatokea kitu kama hicho. Alimsukuma Bracey akadonoka chini kisha akapata upenyo wa kusimama huku akiwa anaregeza tai yake na kuona namna gani siku yake imaribika. Bracey akiwa chini alikasirika kwa kitendo alichofanywa na Ibra. Akainuka kwa hasira na kuanza kuongea. Unachokifanya sio sawa Ibra. Maana unajidanganya mwenyewe. Uwezi kuwa na Fahima. Fahima akupendi. Faima na mtu wake na ndo maana kanituma mimi huko. Hujiulizi kwa nini? Eh? Mara nyingi hakutafuti wewe ndo unamtafuta. Kimya, na ufunge mdogo wako, umesikia? Fahima hawezi kuwa na mwanaume mwingine zaidi yangu. Namwamini sana. Sawa. Tuseme hivyo, wewe unamwamini kwa sababu unampenda. Vipi kuhusu yeye? Eh? Je, anakupenda? Mbona akupendi na hajawahi kukupenda? Fahima anampenda Clinton. Na hata sasa yupo naye. Ibra ilibidi ageuka kumwangalia Brace kwa makini, halisi kama anaumwa homa labda. Ila Brace alipoona haaminiki haraka, alitoa simu yake mkobani na kumuonyesha Ibra status. Umeona sasa eh? Umeona mwanamke unayemuota, eh? Yupo busy anakula bata na anayemuona. Kama usiwahi kuishi ukiota wala kufikiria, labda Faima anakupenda. Labda uniwaze mimi tu, niliopo karibu yako. Ibra alibaki nje ya panda. Haelewi aamini picha anazoziona au afanyeje? Aliwazia nafsi yake na kutamani kubaki akijiamini mwenyewe kuwa siwezi kuwa hivyo anavyoambiwa ila ukweli anauona mbele yake. Kwa nini besi? Kwa nini unamsingizia mwenzako? Au ni kwa sababu naivu naye, si ndio? Kwa sababu unanipenda mimi ndio maana unasema hivyo, eh? ili kumtengenezea Faima mazingira mabovu si ndio? Hapana Ibra. Faima ni rafiki yangu mimi. Ni rafiki kipenzi, kwa hiyo hakuna anayemuelewa zaidi yangu. Nimekaa naye huu mwaka wa tatu sasa. Namfahamu vyema, tena ukitaka kuamini hakupendi, jaribu kumpigia simu. Naamini <laughs> nitakuwa mekubro kabisa. Bless aliongea kwa kujiamini, akijua tayari kashaandaa mazingira ya kumuondoa Ibra upande wangu. Ibra hakuamini. Alichukua simu yake na kuanza kunipigia ili apate uhakika juu ya alichoambiwa. Alipopiga kweli bwana, simu ilikuwa ikitumika, akajaribu tena na tena. Akawa anasubirishia muda kidogo anapiga ila majibu ni yale yale. Basi mimi huku nilikuwa sielewi, yani nilikuwa sielewi moja wala mbili. Bali nilikuwa busy na sherehe huko Clinton akipiga picha tofauti tofauti na mimi. Kwa Ibra alichoka kupiga simu akamgeukia Bracey basi Bracey akapata pa kunisemea Najua kila mmoja anamchukulia Faima tofauti kulingana na muonekano wake Anaonekana mturivu mstarabu kuliko wasichana wengine ila sivyo alivyo ana mambo mengi sana Faima <laughs> nyie basi tu Bracey naona umeongea sana sasa inatosha kama kweli upo hivyo basi acha awe ni fra yake huenda mimi sikuachagua sasa hii kwake Ibra lakini fikiria na wewe Eh, Faima ni rafiki ila na kuletea taarifa kama hizi si utambue juu ya ninavyokujali na kujali ndio maana sitaki likukute jambo baya. Ni sawa nimekuelewa. Ibra alimjibu akachukua vitu vyake na kuondoka akiwa kavunjika moyo kwa kiwango kikubwa sana. Akiamini kweli simpende. Estosha hata sijawahi kumwambia nampenda seriously. Na mara nyingi yeye ndo wakunitafuta mimi. Aliondoka akiwa kanyongonyea sana hadi kwake. Alishindwa hata kugusa chochote kilichokuwepo ndani zaidi aliingia chumbani kwake akavua koti na kuja kulala sebreni. Mimi na Sauda tuirejea nyumbani baada ya kuletwa tuliingia ndani na kumkuta Brace. Tena tulimkuta akiwa na vibe la kufa mwananchi. Ni usiku ila mziki aliokuwa kaufungulia ulimtoa kila mtu nje. Ilibidi tusubiri vibe lake lipungue huku Sauda akinungunika. Yaani natamani ni mvunje shingo jamani. Yaani natamani nichukue shingo ya mtu ni vunje. Hivi kweli kabisa kweli ni kubali kukaa nje na pigwa baridi kisa mtu yupo kwenye morali ya kucheza disco. Sengekuja kwenye pate kama ni hivyo. Hilo lilipita. Baadaye tuliingia ndani tukalala. 
ila kabla tujasinzia nilijikuta na misi Ibra sana. Nikatamani kuchati naye hata kiwezekana tuongee. Nikamtumia message ila haikujibiwa. Nikampigia simu yake ilita hadi kukata. Hajapokea. Sio kwa sababu alipuuzia hapana ni kwa sababu aliweka kwenye koti na koti ilikuwa chumbani kwake huku yeye akiwa kalala sebreni. Mm, hapo ke jamani. Eh, ujue umekuwa muda sasa sijaongea naye wala kuchati naye. Hata sielewi na matezo gani huyo kaka. Jaribu kumpigia tena. Sauda aliongea huku akichukua simu yangu kumpigia Ibra. Kabla hajampigia kuna kitu aliona juu ya kio. Akabaki katoa macho. Ha? Wifi. Tangu lini umeanza kubroku watu? Alinihoji. Kubroku? Mtu gani ambaye mimi nimebroku? Sauda aliona harassment kauzi za kutosha. Akafungua ndo akagundua ni Ibra. Alishtuka sana. We mjinga, ulimbloku unajua? Ka nilimbloku kivipi? Na nani huyo? Wasi mwana umembloku Ibra? He, eh, jamani, umembloku Ibra maskini. Na huta misha kutafuta vya kutosha. Ila hakupati, fanya ujuavu umasiriane. Ah, oke, okay, puangoje niende kwa kesa hii. Usikuti hata kanuna ese. Huna aja hakuenda sa hivi, utenda subuhi na mapema. Kweli, niliona iwe hivyo, mana usiku sasa anaweza tokea kutokea. Ndipo tulilala kuchapo singizi. Asubuhi na mapema Brace aliamka na kujiandaa kwenda kanisani. Maana ilikuwa Jumapili ambapo alituacha sisi tukiwa bado tumelala. Tuliamka na kuanza kufanya usafi ili twende kwenye mishe zetu. Hapo ndo tulianza safari kuelekea kwa Ibra. Nikiwa nimeenda bila taarifa ili nikamueleweshe kwamba asinielewe vibaya maana nilimblock kwa bahati mbaya. Brace aliondoka akiacha tunatambua kuwa atakuwa akaenda kanisani. Kumbe Mawazo yetu alikuwa tofauti. Alifika kwa Ibra na kukuta mlango umeegeshwa tu. Akaingia ndani alimkuta Ibra kalala kwenye sofa. Huku kashikilia remote japo TV imewashwa ila yeye hangarii. Alisogea hadi alipolala Ibra na kumpapasa kichwani huku akimwamsha taratibu. Ibra aliamka akijua ni mimi hivyo akaanza kuita. Nilijua utakuwa tu ufei wangu. Baada ya kuongea hivyo Brace alimkurupua maana alijisikia vibaya. Sofa wako bwana mimi ni Brace wako Ibra. Alimwambia Ibra, Ibra akaamua kuamka na kumwangalia vizuri. Akajilazimisha tu kutabasamu ili hali moyoni ana maumivu. Oh, Brace ni wewe? Ndio, nimekuja kwa sababu nilijua nitakukuta kwenye hali mbaya na ukweli uliofahamu huwezi kuwa sawa. Mm, asante mdogo wangu. Kwa sababu ona ni jari. Hmm, uwezi ukacha kunichukulia kama mdogo wako eh? Angalau hata nikaa rafiki yako basi jamani tafadhali. Ni sawa kama unataka hivyo. Ona sasa mimi nenda jikoni kukuandalia chai alafu na wewe uende ukaoge. Utakuta chai tayari mezani kisha tutoke ili ukaiweke sawa akili yako. Sawa Brace nimekuelewa. Ibra aliinuka kelekea bafuni. Wakati huo mimi na Sauda tulifika kwa Ibra tukiwa na dereva bajaji alinishusha nikamwambia Sauda anisindikize hadi ndani. Akakataa na kusema ananipa dakika tano kama zikizidi basi yeye na dereva bajaji wataondoka waniache. Sawa, ila uko ndani mm, na hofu maana siwezi jua labda Ibra kaniandalia kuzimu kwa kutopokea simu yake. Awe nienda bana. Hakuna mkate mguu mbele ya chai. Akikuona tu anasahau makosa yote. Nilisogea hadi mlangoni ilikuta mlango wa Ibra umeegeshwa, haujafungwa. Nilisukuma kidogo kisha nikatanguliza kichwa ili kuingia kwa tahadhari. Haraka nirejesha kichwa changu nyuma baada ya kumuona mwanamke akiwa ameshika chupa ya chai huku kabeba vitafunwa. Sikumchunguza vyema kujua kama ni Brace au ni nani ila nilijua ni mwanamke. Kabla sijachungulia vizuri, alifika Ibra kutoka chumbani kwake akiwa kavaa pensi na vesti. Nilipata wivu wa hali ya juu huku nikiamini atakuwa mwanamke wake. Istoshe aliwahi kuniambia hapo kabla amewahi kuwa na wanawake tofauti tofauti. Kwa hiyo Ibra, kubroku siku chache tu kwa bahati mbaya ashaamua kumuvun. Niliwaza nikashtuka pia baada ya kumuona akimpapasa kichwa mwanamke wake. Roho ilichomwa pabaya hadi nikaumia. Kumbe naumia bure. Ah, ni blessi mtu mwenyewe hata apendwi. Alikuwa akimsistiza Ibla anywe chai asifanye uzembe kwenye kula. Hapo ndo Ibla akamuongelesha na kumwambia, "Upo vizuri kwa kujari mdogo wangu. Asante na kushukuru." Alimpapasa kichwani kwenye nywele zake ndo ikawa sababu ya Bruce kumkumbatia huku akimwambia, Misi wezi hacha kukujari wakati wona ni jari mimi. 
umetupigania pindi tukiwa kwenye matatizo na faima naweza kusawe mawako Ibra ila siwezi kukuumiza nilitoka hapo nikiwa nimenyoea nikawa naelekea chini alipo Sauda nilimkuta akiwa bado ananisubiria wala hakujua kama nitawahi hivyo we naye kuna nini mbona umenyoea hivyo kagombeza nimfate hapana we acha tu achana naye amekufanya nini sasa siuniambie ah kashaamua tu kumove na maisha yake naona ana mwanamke mwingine nini mwanamke gani huyo hivi ana akili anawezaje kukusaliti hapana mimi namfuata Sauda alitaka mfate huko huko wakalianzishe nikamzuia tulitoka hapo na kurudi nyumbani ila kabla hatujaingia ndani simu yangu iliita nikapokea na mpigaji alikuwa ni Clinton taarifa alionipatia ni kuhusu mama yangu kuja mjini na Juma na wamefika kwa zita tulifunga safari pamoja na Sauda tukamkuta mama akiwa na mdogo wangu wametoka kufanya manunuzi kadhaa ilikuwa furaha nikasahau hata aliyojitokeza asubuhi Mama yangu alivutiwa zaidi na Sauda kwa sababu alikuwa mchangamfu sana kwake na Juma. Alikuwa akimbariki kila wakati na kumuulizia Bresi tukamjibu yupo kanisani. Bresi akiwa na Ibra wana enjoy akijitahidi kumfanya Ibra sahau kuhusu mimi ili aye wake. Ila Ibra alimwambia anamshukuru kwa kumjali ila swala la kuwa naye asahau. Ibra alishika simu yake na kuangalia upande wa Miskol ndipo akakuta simu yangu ilipiga akaamua kuipiga. Ila wakati anapiga simu alikuwa nayo Juma akicheza game akampa Clinton. Clinton alipoona mpigaji nani alikata simu hakuisha hapo alizima kabisa ili nistafute tena. Sauda aliona na kuja kunipa ishara jikoni kuwa nilipigiwa. Sikumuelewa. Shida ilikuwa Zita aliyekuwa karibu yangu na atamani kusikia mimi na kuwa na mtu mwingine zaidi ya mdogo wake. Baada ya kukaa sana jioni Mama yangu pamoja na mdogo wangu waliondoka na sisi turejea hosteli tunazoishi. Bresi kipindi chote hicho alikuwa mwenye furaha tari. Na mara kwa mara alikuwa akienda kwa Ibra huku mimi nikiugulia maumivu ya kuhisi nimeachwa. Kumbe naye hisi kaniacha naye anahisi nimemkataa. Kati yetu hakuna aliyemtafuta mwenzake japo Ibra alikuwa akijitahidi kunitafuta ila kila akinitafuta Unakuta simu ipo na Bracey au Clinton au sijapokea. Ni siku zilizosogea mpaka tukakaribia mitihani kabisa ya semesta. Kuna mtu alikuwa akifanywa sherehe ya birthday. Hivyo tulijiandaa na kwenda. Ila tulipoenda hiyo siku kulikuwa na mambo mengi watu walikuwa hovyo hovyo. Maana kwanza ukumbi wenyewe ulikuwa ni pabu. Watu sio kulewa, sio kuserebuka huko. Bresi alichukua simu na kumpigia Ibra akimbembeleza Ibra aje wakutane iwe enjoy. Ibra alimkatalia ila Bresi alimbembeleza mpaka Ibra akakubali. Bresi moyo moyo alifurahi huku akijisemea. Sasa efahima kuisha bari yako. Ukujua nini kitakukumba iwapo Ibra akifika hapa. Alichukua maji na kuweka dawa fulani aliyojua yeye kisha akampatia muhudumu anletee. Nilipokea tu ili nisimkwaze muhudumu nikawa na kunywa mdogo mdogo. Nikiwa karibu na Sauda pamoja na Bresi, Clinton alikuwa karibu yangu muda wote ila alipata dharura kidogo. Akawa ametoka na kuniacha. Wakati huo huo Ibra alifika na kutolewa macho na wadada wote waliomuona. Ila Bresi alimsogelea na kumkumbatia huku mimi na Sauda tukishuhudia. Fai, usikute hata kumbloku Ibra huyo shoga yako anahusika. Sunamuona alivyo karibu na Ibra. Hata hapa naisi yeye ndio kamwalika. Mm, kweli. Labda ila sina uhakika kivyo. Hata hivyo yote ya nini bwana? Sipo na Ibra, maisha anasonga. Ni sawa. Ila mimi najua moyo unakuuma kwa sababu unampenda. Aliponiambia hivyo ndo nikavurugwa. Huku nikijisogeza mdogo mdogo kwenda kwa MC nikachukue maiki. Ndio, nampenda ndio. Nampenda sana Ibra. Nampenda sana ndio, nampenda Ibra. Kila mtu alijikuta akikaa kimya kunisikiliza na tayari akili yangu ilivurugwa. Nijikuta naanza kucheza hovyo hovyo na kila anayekatiza mbele yangu haswa wanaume. Kitendo kile cha kudhalilika ambacho sijawahi kukifanya nilikifanya siku hiyo hata Ibra mwenyewe alinishangaa. Nilicheza hovyo hovyo. Bless moyo wake uridhika akafurahi hatari, akijua fika hapa hata iweje. Ibra hawezi nielewa wala kunipenda mimi. 
kwa namna navojidhirisha mbele za watu. Aliamini kabisa mdogo mdogo Ibra atakuwa wake huku kamshikiria mkono. Sauda alipomwangalia Bresi akaona na tabasamu. Alijua kabisa hapa kuna jambo ambalo huenda Bresi kafanya kwangu. Na hayuzekani Ibra aje huku ghafla hakuna wa kumwalika. Huyu Bresi ni mbwa sana. Ndio kaamua kumfanyia hivi mwanzake. Sitamsamee. Mshenzi sana huyo. Ana vinasaba vya shetani kabisa. Sauda aliongea huku akimfata Bresi kwa sira. Huku Bresi kamkumbatia Ibra hataki kumwachia aje kwangu. Ila wakati huo Ibra alijitoa kwenye mikono yake na kusogea nilipo mimi na mimi baada ya kumuona kidogo akili yangu ilicheza nikamfuata yeye huku nikimuita msarete. Sauda alificha sura yake Amini nini kitatokea hapo. Nilimshika Ibra kora yake nikawa namsogeza karibu yangu ili nimseme vizuri. Tena ilikuwa ni kwa ukaribu. Sasa kwa ukaribu ule Ibra akagundua sijanywa pombe bali kuna kitu nitakuwa nimetumia ndio maana nipo vile. Alinshika mikono akijaribu kunituliza nitulie ila sikuelewa. Unadhani kuna mtu atakuelewa msaliti wewe? Eh? Umeyafanya maisha yangu kuwa magumu sana, tena amekuwa magumu mno. Nilimtoa mikono yake na kuanza kuongea kwa sauti huku nikilalamika kwa nini nilimpenda. Hakuna anayejua jinsi nilivyokuwa nampenda huyu kaka jamani. Sikuwaipenda mtu mimi ila mdogo mdogo moyo wangu ulifia kwake. Sikuamini siku nilipomkuta na mwanamke mwingine nyumbani kwake. Mwanume mbaya sana huyu. Niliongea mbele za watu na watu wote wakawa wamekaa kimya kusikiliza ninachoongea. Nilikuwa naongea kwa hisia hadi machozi yakana nitoka. Fai. Faima. Haupo sawa wewe mnyamaza tondoke hapa. Kaa kimya kabisa sawa eh. Ibra aliniambia akamkonyeza Bruce awai kuja kunitoa. Ila Bruce hata hakujisogeza. Hakuweza alikuwa na hasira namna ninavyomsema Ibra vibaya tena mbele za watu ila yeye kaniganda. Watu walikuwa wakinirekodi tu na vituko ninavyofanya pale. Ibra alipoona Bruce ajisogezi, alimuita Saida kwa ishara. Sauda naye haraka alisogea. Faima, acha drama, tuondoke hapa. Unamdhalilisha mwenzako. Sauda aliongea nikajikuta na mkasirikia pasipo na sababu. Nilimsukuma asisogee karibu na Ibra angu. Najua tu unamtaka Ibra, kamba linaye, tena ukae naye mbali sana. Ni mpenzi wangu. Tena ni wa peke yangu. Yeyote atakayemsogelea Ibra na sema atakufa. Nilimwambia Sauda kisha nikamshika Ibra vizuri. Usijali. Najua hakuna anayependa kuniona na wewe. Sio tu nani hata rafiki yangu kipenzi. Rafiki yangu wa karibu Bresi, hapendi kabisa niwe na wewe. Na alikuwa akikupenda toka mwanzo. Na hata leo hii naogopa kumwambia kama tunapendana. Utansaidia kumwambia, si ndio eh? Utamwambia kuwa mimi na wewe tayari tuko pamoja ili asinisumbue tena. Nilipomwambia hivyo akajikuta anakosa neno na kunivuta ili anitoe hapo mbele za watu. Vituko nilivyokuwa nafanya pale mbele havierizeki. Alipona sielewi akanibeba kabisa ili anitoe ila kitendo cha kunibeba nilimkumbatia shingoni mwake na kumpiga denda ya kisomi. Kila mtu alishangaa hata Sauda na waliokuwa kirekodi pia. Ibra alishindwa kuendelea kutembea akabaki amesimama. Wakati hao yakitokea Clinton hakuwepo ndo alikuwa kirejea sasa na baada ya kurejea ndo alikutana tukio la kiss nikiwa nimebebwa. Kitendo kile kilimuuma akashindwa kujizuia. Bracy alimuona kwa asira alizokuwa nazo akaona amchoche zaidi. Umesimama tu kwa asira na ufanyi chochote? Kama ukiendelea hivyo jua kabisa Faima umemkosa na hautakuwa na nafasi ya kuwa naye tena. Clinton alipoambiwa hivyo alijikuta akishikwa na hasira akamfuata Ibra alipokuwa na kunichukua kutoka kwa Ibra mimi wakati huo baada ya kumuona Clinton nikanishusha nilidondoka chini na kupoteza fahamu Ibra haraka kwa wasiwasi wake akaniwahi nilipo Faima aliniita ila Clinton hakutaka hivyo akamsukuma pembeni asiniguse wewe unafanya nini wewe ni yake Ibra aliongea kwa kufoka kwani wewe ni yake Ibu nombo kae mbali naye. Clinton airudisha maneno hapo mabishano yakaanza. Sauda akaona suluhisho na kunitoa akisaidizana na baadhi ya wanafunzi. Ugomvi wa Ibra na Clinton ulizidi kuendelea 
ndo nakuja kushtuka na kuta tayari nipo room pamoja na Sauda pembeni yangu. Huko Bracy akiwa kasinzia. Sauda, haujalala? Nilimuoje hivyo? Nalalaje sasa? Hivi unajua ulivyokuwa unatutia aibu? Eh? Ah. Yaani jamani naona aibu hata kuweka mguu wangu Facebook. Hmm, kwa nini? Wakati huo kichwa kilikuwa kinaniuma hatari. Hujuri chokuwa nakifanya? Hmm? Na kuambia hakuna hata mmoja ambaye haja posti kituko chako. Hebu angalia hapa. Alinionyesha status ya mtu, yani ni aibu kweli. Mimi ndo nilikuwa nafanya hivyo vituko jamani. Sikutaka kuamini. Nilichukua simu yake ili nione kwa makini, ndo nikakumbuka nilikuwa chizi aliyeshindikana. Mungu wangu. Na Ibra nilim nilim ah, ndio ulimpa denda mbele za watu. Yaani ulikuwa mtata. Ah, yani Alafu sasa ulikuwa unafanya mambo yani hadharani mpaka aibu. Yaani sijata uongozi wa chuo tatuchukuliaje yani. Ah, kwani Sauda nini kilinitokea? Mbona sikunywa hata pombe? Nilijiongelea wakati huo Bracy alijifanya kalala. Kumbe alikuwa akisikia kila kitu na haukupita muda kulipambazuka na bahati ilikuwa ni weekend. Ibra alifika hadi hoteli tunazoishi alikuwa akisontiwa vidole na kila mmoja huko kila mtu akizungumza la kwake kuhusu kilichotokea usiku alimtumia message brace akimwomba atoke nje amchukue na brace kwa kuwa alijifanya kusinzia ilibidi aipotezee simu ya ibra ndo message ikaingia kwa sauda sauda akainuka na kutuambia tujiweke sawa kuna mgeni anakuja na ni jinsia tofauti ni nani huyo sauda ni clinton hapana ni ibra Mungu wangu, mwambie hatupo. Sitamani hata kuiona sura yake. Sauda tafadhali, niokoe mdogo wako. Sina namna. Maana tayari amefika. Sauda alifungua mlango ili akamchukue haraka, nikachukua taulo na kanga ili nikimbilie bafuni. Ibra kija asinikute chumbani. Ila nilibugi bora hata ningebaki nimelala maana nipofika nje tu na yeye huyo hapo katia team. Eh Mungu wangu, mbona umenisaliti jamani hapana? Haikufaa kuwa hivi. Kwa nini unaenea jamani? Dah sikutegemea ise. Nijiongelea Ibra alitembea hadi nilipo. Aibu zangu nilikuwa nimeshika mswaki mkono mmoja, mkono mmoja nimeshika nguo ya ndani. Alinipa ishara niweke kwenye ndoo watu wanaona. Sikujua kama nimeshika nguo ya ndani. Nilipojiona ndo nilichoka. Aibu ilinjaa maradufu huku yeye akitabasamu. Nisamee Fahima. Nijikuta na kuchukulia tofauti kumbe haupo hivyo maskini. Kumbe unanipenda, najuta kumwamini rafiki yako Bracy. Asinge kwa Clinton kunieleza kila kitu jana, hata nisinge kuelewa. Alikuwa akiongea kimoyo moyo huku akiniangalia na kuingia ndani baada ya kunipa ishara ingie ndani haraka. Sikuwa na namna zaidi ya kwenda kuoga haraka niingie tu ndani. Maana kasha niona. Huku ndani Bracy alikuwa shamka na amevaa japo hajaoga. Alimsalimia Ibra kwa bashasha ila Ibra alikuwa tofauti kwake. Maana kuonyesha ile tabasamu ya awali kama waliokuwa nayo muda hatupo sawa. Nilifika ndani nikiwa na aibu sana. Mbona unaogopa Faima? Kuna kitu unatuficha? Ibra aliniuliza kichokozi. Nikakosa jibu, sio tu jibu. Nilishindwa hata kukaa kwa amani. Ibra aliamua kukata mzizi wa fitina. Tena aliamua kukata wasoa na kuongea mbele ya Bracy ili ajue hata iweje hawezi kuniacha. Aliamua kuongea kitu ambacho kilimfurahisha zaidi Sauda. Faima, wiki jayo wazazi wangu wanakuja na nilioeleza kuhusu wewe hivyo unatakiwa ujiandae kuonana nao. Nilishtuka nikabaki kumtoria macho anamaanisha nini na vipi kuhusu mwanamke wake aliyenena sasa hivi? Ibla, unawezaje kusema hivyo? Umesahau kama Faima ana mtu wake, tena unapendana sana? Bracy aliongea kumkumbusha Ibra. Hapana Bracy. Uliwaelewa vibaya? Hawana mahusiano ya hivyo. Ni kweli Clinton aliniambia kabisa anampenda Faima, ila hadi leo Faima bado hajamridhia. Na sio hivyo tu, Clinton mwenyewe hayupo tayari kumlazimisha Faima ampende kisa yeye anampenda, hapana. Ila yeye kaamua kumvumilia hadi atakapokuwa tayari. Sauda na mimi tulitoa macho tukamgeukia na kuweza kumuuliza kwa pamoja. Ina maana muongea na Clinton? Ndiyo nimeongeane jana usiku. Jana mlipomchukua Faima mkondoka naye, sisi tulibaki tunapigana. 
ila mimi ni mtu mzima niliona jau kupigana na Clinton sio size yangu alianza kusimulia kilichotokea jana usiku walipokuwa kipigana Ibra alimshika kora na kumwambia kistarabu we ni wa kiume tusaibishane mimi ni mtu mzima nifate baada ya kumwambia mfate Clinton alitii na kumfata walipofika nje Ibra ilibidi amuulize kwa nini anamshambulia bila sababu ya msingi Clinton akajibu anamshambulia kwa sababu amekuwa sababu ya maumivu kwake maana kwa sababu ya Ibra mimi nimeshindwa kumkubali hapo ndo changamoto ilianza Ilibidi Ibra amuulize kivipi ili hali natoka naye hata kwenye simu nilimblock alikubloku Fahima labda kama ni bresi na labda kama tu aliamua kumfanya hivyo maana ndo zake ila Fahima hawezi kubloku hata siku moja Mhm mm na kuhusu wewe si mpo naye eh si mna mahusiano hata kijijini kwa umri sindikizana mkafurahi huko eh niliona picha zenu hongera sana bwana Asante kwa sababu nilikuwa na furaha tu Naitamani hata tusirudi huku ila ndo hivyo hatuna namna ila ukweli nimejaribu na kujaribu kumfanya Faima ayo wa kwangu najiona kabisa nikishindwa Sidhani kama naweza kuendelea kumsumbua acha tu nikubali ukweli Faima ni wako na alivyokuwa akijisifia hapo mbele za watu na kutangaza namna anavyokupenda ah sidhani kama kuna mtu ataacha kuelewa kama unapendwa Ibla hapo ndo akajikuta akiona ukweli ulipo alielewa kwamba hakuna ukweli katika maneno ya Blessy akaanza kufananisha maneno ya Blessy na Clinton akamwona Clinton yupo sahihi Mbona upo kimya sasa Iliwezekanaje eh Yaani we na Clinton kupiga story hadi kukuelewesha hivyo Kwanza alikuwa kikuelewesha kitu gani Sauda alihoji mimi kwa kimya tu Hamna kitu ila Faima jiandae tutoke Nahitaji kuongea na wewe ni muda sijakaa na wewe Nilijiandaa tukatoka licha mimi kuwa na hasira naye nikataka kujua kwa nini alinsariti akaamua kuwa na mwanamke mwingine huko Bracy akiwa na hasira akitaka kujua kwa nini Clinton kaamua kumuuza na kumwambia ukweli kuwa mimi simpendi Unataka nifanye nini sasa Mimi siwezi kuwa na faima kwa razima nimemtafuta muda mrefu sana tu licha na wewe ulikuwa kikwazo ila naona kabisa hanikubali hajaniweka moyoni anaishi na mimi kwa uvumilivu tu Clinton huo ni udhaifu bwana. Uwezi mwachia Faima mtu. Faima ni wako. Kumbuka na furaha sana unapokuwa naye. Sasa iweje Kristo Kristo yani mwachie Ibra. <laughs> Husemi kwa sababu unatamani niwe na furaha, bali unaongea kwa sababu unamtaka Ibra. Huko sio kumpenda Bracy. Ukimpenda mtu mwache apate anachokipenda. Mungu atakufungulia njia yako. Ndio maana nimemwacha Faima awe na mtu anayempenda na chogo lake sahi. Na chagu lake sahihi ni Ibra sio mimi. Hmm, Clinton, unachokitafuta utakipata. Mimi siwezi muacha Faima awe na Ibra. Nampenda Ibra hadi kesho. Na nitahakikisha anakuwa wangu kwa kuwa wewe umeshindwa kunisaidia. Nitajua cha kufanya. Haya sawa. Usijali nitakuwa nyuma yako ili nione utafanya nini kwake. Una haki hata kumsogelea Faima. Muache aishi maisha yake bwana. La sivyo nitakuangamiza. Hmm, Jiandae kuangamia wewe kwa sababu sita kusamehe kwa hilo. Bracy aliongea akiwa anamaanisha kumfanya Clinton kitu ambacho hakudhamiria. Basi walichinjiana kila mtu akaamua kushika njia yake. Siku hiyo Bracy alienda kuonana na watu akiwa akaamua kunifanyia kitu kibaya kitakachomfanya Ibra anisahau kabisa. Nikiwa na Ibra nilinuna hatari. Niliona hilo nikiwa nimevuta mdomo yeye hakujua sababu ya mimi kuwa vile ila alihisi labda nimefanya hivyo kwa ajili ya tukio lilotokea jana usiku. Aliendesha gari hadi maeneo fulani hivi kulikuwa kuna wazi mkubwa. Kabla tujashuka alinipatia simu yake na kuniambia niangalie. Niangalie nini sasa? Angalia hizo nyumba hapo kwenye picha kisha uniambie umependa ipi kati ya hizo. Naandaa future yetu. Nilimwangalia nikatabasamu nijikuta tu na mwambia. Hivi kweli Ibra ulikuwa serious na future? <laughs> Hivi ridhani na Tania. <laughs> Ina maana ukwamini kama nakupenda Fahima. Mimi naamini je sasa? Eh? Ati mimi naona kama uko nadanganya tu kwa sababu nakumbuka kuna siku nimekuja kwako ilikuwa ni mida asubuhi nikakutana na mwanamke ndani akiwaandalia chai. Chai? Mimi? <laughs> Lini hiyo? Siku moja hivi Nijikuta nimekublock bahati mbaya sasa nikakuta kuna miskoro zako nyingi tu nikaona nikutafute lakini kupokea 
ndo asubuhi yake nikaja kwako nikakuta unampapasa nywere na hivi unajua mimi nijisikiaje niliongea kisha nikageukia pembeni kuonyesha sikupenda kitu hicho <laughs> kwa hiyo umenuna aliniuliza nikajifanya simuoni kwa sababu nilinuna akanishika begani na kuniegamiza begani kwake umekosea siku hiyo nilikuwa na mawazo sana juu yako nilipewa taarifa za kutisha ambazo zilalua moyo wangu tena zilalua vipande vipande kabisa Nilihisi ni kweli kunipendi ndo akaja rafiki yako Bless kunipa company kwa sababu yeye pekee ndo alikuwa anafahamu ninavyopitia wakati mgumu. Kwa hiyo Bless ndo alikupa taarifa zangu na Clinton sio? Ndio, alinipa taarifa hizo na hata hivyo we mwenyewe ulinikosea. Kwa nini ukuniambia kama utaenda kijini kwenu na watu hadi nakuja kupewa taarifa na watu baki tu? Ah, nisamee kwa sababu sikujua kama utachukulia hasira. Ila jaribu kuangalia kwa sababu Bracey sio rafiki yako wa kweli. Rafiki wa kweli ni yule anayekuwa na wewe katika shida na raha na yupo tayari kukufichia aibu zako kama yule mcheshi, yule nani yule mnamuita nani Sauda. Na unatakiwa ujiamini ukiwa wewe usimfikirie mtu unapofanya maamuzi ya maisha yako, sawa Mai? Ndio nimekuelewa Mai. Nilimuita hivyo kwa mara ya kwanza, akaniangalia alinikumbatia kwa nguvu huku akionyesha furaha aliyokuwa nayo moyoni mwake. Na nilijua hilo. Mm, hebu subiri kwanza. Unakubali utakuwa mke wangu baada ya masomo maana hata hujawahi nikubali. Sishangai ukanikana mbele ya wazazi wangu. Aliniambia nikatabasamu. Sio kila kitu kutabasamu jamani. Hujui kama Ramadhani ameshavujisha siri huko na picha yako imwafikia wazazi wangu. Tena mwafikia hadi ndugu zangu. Hakuna atakayeelewa kama ukinikataa. Hmm. Nawe naye mpaka niongee jamani. Mi naona aibu kukujibu. Kwa sababu hiyo ndo maana Clinton aliamini unampenda na utampenda kwa sababu hukua ukirejesha jibu. Si ndio? Au hapana? <laughs> na kuona waajabu sana bwana kila ukimtaja Clinton unamonia wivu na hisi eh? Hamna, hata sijawahi muonea wivu ila punguza mazoea. Tulishuka kwenye gari na kuanza kukagua ule uwanja ulikuwa mkubwa sana. Huku nikijiwa na tamaa ya hapo mbele itakuwaje. Nilihisi naona nyumba ikiwa imekamilika na tayari tunaishi humo mimi na yeye kama mke na mume huku akiniambia baada ya kutoka kazini. Watoto wajarudi tu. Bado muda kisha ananishika begani kama kawaida yake tunaingia ndani. Alinikurupua kwenye hiyo ndoto ya mchana. Unaza nini? Mi na njaa bwana chuntu kale. Alinitoa kwenye dimbu la mawazo baada ya muda tuirejea huku nikiwa na furaha sana. Bracey baada ya kuona Ibra kawa na mimi bila kumhofia na mimi nimebadilika sana alihama tunapoishi akaenda kupanga kunikomoa baadaye Siku zilisogea nikiwa na Ibra na taratibu kweli alianza kujenga huku akiwa anapiga hesabu za hali ya juu mpaka alianza kukonda Siku moja wazazi wake walikuja sikuwa na budi kwenda na Sauda maana ndo alikuwa rafiki yangu wa kipindi hicho wazazi wake Ibra walikuwa karibu sana kwangu na walinsistiza na jitahidi kusoma wala nisiwe mzembe katika masomo yangu Sauda alifurahi kuona rafiki yake nimepata mtu sahihi tena anayenipenda kwa dhati na mimi nampenda na laite kama ningecheza kidogo tu basi ningejiuta maisha yangu yote Usiku mmoja tukiwa tunasindikizana na Clinton akirudisha kwenye hosteli zetu Ghafla boda boda mbili zilitokea tukiwa hatuna moja wala mbili. Walikuwa wamepakizana wawili wawili jumla yao walikuwa vijana wanne waliofunika nyuso zao. Nye kina nani? Niliongea huku nikikimbilia nyuma ya Clinton na kumkumbatia. Usijarifa, tutakuwa salama. Aliniambia kunitoa hofu nilikuwa natetemeka balaa. Wanaume wale walitusongelea baada ya kuona tumesimama huku tukiogopa. Sehemu ile watu huwa wanapita ila nashangaa kwa siku hiyo hawakupita watu. Mnataka nini? Semeni wapate kisha bunduki zenu. Clinton alihoji. Swali zuri sana ese. Tunataka huyo mrembo hapo. Ukitupatia yeye tu tunasepa zetu. Hatutaki rongorongo. Mnamtaka Faima? Hapana, semeni kingine. Kwanza huyo hapa alipo ni wapi tu siri sio mzima ni mgonjwa. Walishtuka wakaangaliana wakiwa na shauku ya kujua ni na ugonjwa gani. Mi mwenyewe nilishtuka ila nikaelewa hapa lengo la Clinton ni kunisaidia mimi kwa hiyo nisiwe na mpapara nitulize komwe. Hizo ni triki tu. Kwa nani anaogopa ugonjwa? Eh? Ah, sawa najua hamniamini. 
kwa sababu mnamuona kanawili na kanona ila huo ndio kweli. Huu binti ni mwathirika wa virusi vya ukimwi na maanisha ana virusi vya ukimwi. Kwa hiyo naomba muacheni tu. Na kama mnataka mwanamke mbona wapo wengi tu? Vijana wale baada ya kuambiwa hawakuogopa wala nini. Walimuona akiongea sana. Wakasogea hadi alipo na kutaka kunichukua kutoka nyuma yake. Kwa uoga nilokuwa nao hata sikutaka kuguswa. Nilijikuta naanza kulia ila hakuna aliyenielewa. Clinton alibidi apambane nao vikali kuwapinga wasiniguse. Dogo, hii ishu haikuhusu. Kwa usalama wako tuachie. Alafu we usepe. Mmoja wao aliongea kumwambia Clinton, "Hapana jamani, mwachini hana hatia yote." Alijaribu kunitetea huku akimtoa kwao machuzi na kilio ndo vilinja mtoto wa kike kwa uoga. Clinton hakuweza kuvumilia kuona nachukuliwa mbele yake. Maskini Clinton angejua hata angeacha kunisaidia. Maana alipigwa kipigo cha mbwa mwizi mbele ya macho yangu. Alipigwa vibaya mno huku akijaribu kurudisha mashambulizi watu wale hawakuwa na nguvu za kumuumiza. Maana aliwalaza chini kwa muda mrefu japo akiwa kachoka. Nilianza kupiga kelele nikiita msaada ila hakuna mtu aliyetokea. Nikakimbilia barabarani kutafuta msaada. Kwa bahati nzuri wakapita mwanaume na mwanamke. Walionekana wakizozana kwenye gari. Walisimama baada ya kuona nimesimama mbele yao. Vijana wale wanne huku nyuma baada ya mimi kuacha walimchukua Clinton na kuanza kuondoka naye. Dakika kadhaa nilifika nikiwa na watu wale niliowaomba msaada. Hawakuona mtu waliishia kunitukana na kuondoka zao. Kumbe wale vijana hawakuwa wameondoka bali walijificha tu sehemu akiwa na Clinton. Baada ya kuona msaada nilioleta ukiondoka, walimrejesha baada ya kumfanya vibaya sana kwa kumcharanga visu, maskini Clinton hali yake ilintisha. Haraka nikamkimbilia maana alifanya kila kitu kwa ajili yangu. Clinton, hapana, hapana jamani huwezi kuwa hivi. Niliongea huku na mimi nikivutwa ila nilikuwa mbishi kwa ubishi wangu sikuweza kubakwa ila niliumizwa na kuchakazwa muda wanajaribu kunibaka. Baada ya kuona na kuwa mgumu kujinusuru ndo walinipiga na kunichania nguo zangu vilivyo. Mungu sio athumani wa Faisal bwana. Baada ya wale watu kufika mbele kidogo, sijui alipata wazo gani. Wakarudi kuja kushuhudia huku wakiwa wameita polisi. Walifika wao wakiwa wa kwanza na kuwafanya vijana wale wanne wakimbie. Ha, binti ndo amekuwa hivi. Na maskini kama tungemuelewa muda ule, da. Haikuchukua muda polisi waliwasili na kutupeleka hospitali moja kwa moja. Nilikuja kurejesha fahamu zangu wiki moja baadaye. Nikakutana taswira ya mama yangu pembeni yangu akiwa na sauda. Kitu cha kwanza nilikumbuka tukio lililojitokeza. Tukiwa na Clinton usiku ule nilihisi kama ni jana. Haraka nikamuuliza mama. Mama, kri, Clinton yuko wapi? Anaendeleaje? Na amirazo udi gani? Si atakuwa amesharuhusiwa kutoka tayari eh? Atakuwa amepona mama. Maswali yangu yalikuwa mengi ila hayakuwa na majibu. Maana mama alijikuta kitoa machozi tu hata sauda pia. Mama kuna nini? Mbona unalia? Mimi nataka kujua tu kwa sasa Clinton anaendeleaje. Fai. Clinton Clinton atupo naye tena. Kauli moja ya sauda ilifanya nihisi kama dunia nzima inatamka neno hilo. Hivi inawezekanaje Clinton ni mjuai mimi tuwe atupo naye tena? Mbona sikwai kuwaza kama ipo siku yani kama hiyo itatokea? Basi baada ya kupata taarifa hiyo nilishindwa kulia wala kufikiria kama nimesikia hivyo. Niliwaza labda nimesikia vibaya na haikuwa rahisi mimi kumwamini mtu kwa wakati ule. Maana tukio lilitokea kama mzaa hivi. Eti tayari kafa mtu. Nilipelekwa hadi mahali kaburi lake lilipo sehemu ambayo alikuwa amezikwa. Sikuamini jamani. Nilitolewa pale, nikapelekwa kwa dada yake, nilimkuta Zita katika wakati mgumu sana. Tena cha ajabu aliponiona, alinitupia rawama zote akisema mimi ndio nimesababisha. Na kuchukia sana we mwanamke. Kwani mdogo wangu aliwakosea nini nyie watu? Kosa lake kukupenda wewe. Licha ya yote, aliwaacha muendelee na maisha yenu ila bado mkaamua kumuua. Aliongea akiwa analia na mimi nikajikuta nalia kwa uchungu. Sauda alinondoa pale kipindi hicho hata mitiani ilianza ila nilipewa special maana sikuwa vizuri kiafya na kisaikolojia jamani. 
na hata hivyo nisingeweza kufanya chochote. Kitu kimoja kilinishangaza maana ni kama nilimaliza mwezi nikiwa tayari nimerejesha fahamu zangu ila sijawahi kuona hata unyayo wa Ibra. Sikuwa na mwingine wa kumuuliza zaidi ya Sauda. Baada ya nyeye hospitali, Ibra alichukuliwa kama mtumiwa namba moja kwa sababu eti huenda alifanya vile kwa ajili ya wivu. Tena huwezi amini na ushahidi wa ugomvi wao siku ile kwenye pati ulijitoshereza kabisa kumfanya Ibra chukuliwe kwa kuisiwa. Kwa hiyo inamaanisha Ibra yupo mabusu hadi sasa hivi. Ndio. Na bado uchunguzi tu wanazidi kufanya. Nijikuta nikipata msumari juu ya msumari. Yaani sielewi kwa nini haya yanatokea. Nijikuta nikijuta kumkataa Clinton hadi nikakumbuka kuna siku aliniambia kuwa ipo siku nitampenda ila nitakuwa nimechelewa sana. Clinton, kweli nimechelewa sana rafiki yangu. Huenda ningekupenda hata yote asingekupata. Nilia sana jamani ila kilio changu hakikuwa na msaada wowote. Nilikaa nikatafakari nikaona nina kila sababu ya kujua muhusika aliye nyuma ya hili. Ni nani? Kwanza kabisa nafaa kutana na Ibra ili ajue nipo salama huenda ana wasiwasi juu yangu kulingana na hali yangu ya mara ya mwisho. Nilichukuana na Sauda mpaka kituo cha polisi, tulifika na kufata taratibu zote za kuonana na mtu wa mabusu. Niliumia baada ya kumuona Ibra akiwa katika hali mbaya mawazo na akiwa yuko mahabusu maskini. Alikuwa amechoka na amekonda ndani ya mwezi mzima hadi chozi lindondoka kwa hisia za machozi. Ibra alisogea karibu yangu na kunikumbatia huku akinituliza na kuniomba niwe mpole nisilie. Kwa nini Ibra? Kwa nini waseme ni wewe? Mbona hawajamtaja mwingine na kwa nini mimi niwe sababu? Kwa nini? Nilihoji nikiwa nalia huku nimemkumbatia. Ni kwa sababu hawana uhakika na shutuma zao ila kwa mvumilivu. Hivi karibuni wataufikia ukweli. Kiaje Ibra ili hali ujui chochote. Wao ni askari fei wangu. Wanaitambua kazi yao na tayari nimewapa msingi kwa hiyo kilichobaki watakamilisha wao. Aliniambia huku nikizidi kutirisha machozi. Kweli polisi hawakuwa zembe kama Ibra alivyosema. Aliwaambia askari wakae karibu zaidi na watu ambao wapo karibu na mimi pamoja na Clinton hapo awali. Na askari hawakuwa zembe, walikaa karibu zaidi na watu wangu wa karibu na kwa haraka walianza kumtilia shaka Bresi. Kuna siku alitumia pesa nyingi sana kutoka kwenye akaunti yake baada ya kuwa akisumbuliwa na wale vijana aliowatuma kazi. Alikuwa akiwapa pesa ili wasauliane maishani ila hawakuisha kumchuna pesa kwa kumtishia kutoboa siri juu ya tukio zima. Blesi kuna wakati alikuwa akichanganyikiwa baada ya kukumbuka kuwa aliwaambia watuumize tu kutupa fonzo ila wao wakaua na simu zake zote zirekodiwa kituoni. Nafanya nini sasa ili kumsaidia Ibra awe upande wangu? Maana sikutarajia kama haya yote yangetokea kama Clinton asingekufa nisingekosa amani namna hii. Mienendo yake ilizidi kuatia polisi hofu. Mwisho walikamilisha ushahidi baada ya kuwanasa vijana wawili waliohusika. Hawakuwa na la kusema. Ila mmoja wao alikuwa mwoga. Alitoboa siri yao na hapo ndo ukawa mwanzo wa uhuru wa Ibra na mwanzo mbaya wa Bresi. Sikuamini baada ya kujua kwa Bresi ndo chanzo cha kifo cha Clinton. Nilimchukia kwa hasira. Nilimfata huko kosero na kwenda kumpa kichapo huku nikinalamika. Nilikupenda sana, nilikuthamini. Nilikuwa tayari kuacha kila kitu kwa ajili yako. Ila mwenzangu kaja kunilipa haya. Kweli? Unakodi watu waje wanibake bresi. Kweli? Mbona sikukufikiria hivyo? Sikujua kama utafikia hatua hiyo. Hata kama ni wivu, huo sasa ni uchawi bresi. We ni mchawi. Koma, tena unikome kabisa umesikia? Umeniachia kila kitu nini? Eh? Wakati umemchukua Ibra wangu na kuona hivi hivi. Ibra alikuwa wangu ila wewe ukamchukua kutoka kwangu. Eh? Mimi sikutaka kumuua Clinton. Kwanza msijawahi kuua. Nilitaka nikukomoe tu ili Ibra akuache ila Clinton kielele chake ndo akaingilia kati. Na hiyo ndo sababu akapoteza maisha. Hata hivyo ilikuwa hatima yake tu. Wakati anaongea hayo Zita alikuwa karibu alimshika na kuanza kumnyonga shingoni kwa nguvu ikabidi askari waingilie kati 
Mdogo wangu alikufanya nini weka haba? Eh? Mdogo wangu akua na atia, umemuua. Unadhani utabaki hai, uendelee kupumua, labda niwe nimekufa. Zita alimnyonga sana Bresi huku polisi wakijaribu kusaidia, hatimaye walimtoa. Sita kuacha na kuambia hivi nitakurudia haiwezekani mpoteze mdogo wangu sisi sukato baki wawili tu eh mdogo wetu asiye na atie jamani umempoteza yalikuwa ni majonzi makubwa hata kwa mama yangu pia hata kwa Sauda kwa Ibra kila mmoja alimkumbuka kwa wema wake hata kwa mdogo wangu Juma ila ndo ishatokea tumempoteza mtu muhimu kama Clinton jamani siku zilisogea kidogo tukaanza kuzoea kuishi bila Clinton na Bracy japo Kidonda hakikupona. Zita alikuwa akienda mara kwa mara gerezani kumuona mbaya wake Bresi. Akitamani kumuua siku moja. Mwaka ulipita hatimaye tulimaliza masomo yetu na Sauda akaondoka kwenda kwao. Na mimi nilimalizia masomo yangu na tayari kwa wakati huo Ibra alifanikiwa kujenga nyumba iliyokuwa ndotoni mwangu. Ila moyo ulikuwa mweusi kuolewa naye kwa muda huo. Najua bado najiona mwenye atia kwa kilicho mtokea Clinton ila hata ye angekuepo angekuambia uendelee na maisha yako kweli hata zita alinishauri hivyo pamoja na mama ilikuwa ngumu kwangu kuacha kujukumu juu ya kifo cha Clinton na moyo wangu ila mdogo mdogo nilitambua hawezi kuwa na amani kama nitazidi kujiona mkosefu kwake nilimisi sana jamani nilienda kumuona Bracy Gerezani huku nikijaribu kumshauri aache visirani angalau abadilike awe mwema atapata tu mtu atakayempenda. Haipendezi Bracy. We ni uwazuri sana kisha unakuwa na wivu. Bracy hakuacha kunichukia hata alipokuwa gerezani. Nirejea nyumbani nikiwa na Ibra na sasa nimefanya maamuzi na maisha yangu nitaolewa naye. Tunapomalizia katika simulizi hii ni ruksa kuelezea hisia zako juu ya simulizi hii. Ni kisa gani haswa kimewagusa? Ni mtu gani ambaye mmemkubali katika simulizi hii? Na mtu gani anafaa kuigwa na jamii na nani kaiangusha jamii? Katika ulimwengu wa ujana tunakumbana vitu vingi sana. Inawezekana wengi mekutana na mikasa kama hii ila mwisho ukaamua kugulia na kupotezea. Ila tambua unapompotezea mtu unampa sababu ya kuzidi kukuona mnyonge kama ilivyokuwa kwa Fahima. Tujitahidi kuweza kuzishinda changamoto hizi. Mtunzi wa simulizi hii kama nilivyokuambia hapo awali anaitwa Sumaya Mwendo. Nilie kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Paka hapa sina la ziada. Nikutakia usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.